第一百一十一章，发财了呀！李清然忍不住擦了一口自己的口水。看似简单的床的下面，竟然有着半床大的玉石，以前真的只在小说里看过。李清然将手附在上面，只觉得自己的空间竟然震荡了两下。李清然害怕动静太大，赶紧将手挪开，万一空间吸收了，床不得塌了。还有一个小箱子，李清然将箱子抱了出来，打开的瞬间，一阵金光要闪瞎了他的眼睛。夜明珠、玉镯子。蚕丝金项圈，还有不少样式精美的首饰，一看就是有年月的好东西。下面则是满满铺了三层的小金鱼，呜呜，发财了！旁边竟然还有着一个小盒子，打开后是整整齐齐的金针二十四根，旁边放着一个手册，宫廷针灸手札，上面有一个玉字，最上面有了一封信。李清染将东西收拾好，一下子全部转移到空间里，拿出那封信。看了起来，原来这些东西真的是养父养母留给自己的。养父家原来就是宫中的御医，当年他的祖辈将大量的财产就埋在了那座鬼遮掩的大山里。后来养父回国后，经历了各种的波折，被发配到大河村，在这里差点因为一次风寒丢了性命，索性被养母的父亲救了。后来顺理成章的两人成亲了，而两人婚后竟然有过一个孩子。可是因为孩子生了病，那时候养母差点也走了。恰巧那时候遇到孤儿的李清染，将他带回来养。后来的日子。他们没有再要孩子，一心抚养李清染，直到后来养父日积月累的去山上把这些宝贝运回来。至于这些机关，也不过是他小时候跟着能工巧匠学了一手。养母知道李清染的性子，心想只要房子在，总有一天他会发现的。毕竟原主虽然年纪小，可是医学天赋还可以，就是从来不显露。李清染不禁心里感慨，要真是原主，还真不一定。胆子有点太小了。信的最后写着：“如果囡囡能够发现这封信的存在，一定要谨慎利用这些东西，千万不可以外露。”满信都写满了他们对这个养女最痴沉的爱。李清染将信折叠好，放进空间，将机关恢复原样。这时，门口突然传来一阵“砰砰砰”的拍门声。李清染见小小惊慌失措的冲过来，抱着自己，拿起一旁的棍子递到他的手上：“小小，等会有人靠近你，你就给我直接打他，千万不要留情。”李清染假装冲进厨房，手里拎着菜刀，打开门。只见宋老太、还有宋二明、还有宋大和、宋大平一起来了。见到这幅画面，昨天晚上那恶心的声音又在耳边响了起来。李清然简直不能正眼看了，直接朝着旁边呕了几下。三嫂、小小急忙上来拍着李清然的后背：“没事，就是看到恶心的东西了，真的忍不了。”而宋家的人脸都绿了。恶心的东西是指他们吗？宋大平直接怒气冲冲地吼道：“好你个老三媳妇，像你这样不敬公婆的人，在古代早就被进猪笼了，还不赶紧跪下跟你公公婆婆道歉，一点规矩都没有！”李清然嗤笑一声，意味深长地说道：“哦，进猪笼啊！我怎么只听说古代不守妇道要进猪笼呢？”眼神瞟了瞟一旁的宋老太，宋老太看李清然盯着自己直瞟。心里乱成了一团粥，强壮镇定地朝着李清然指责道：“好你个扫把星，自己变得骚货样，竟然还敢嘴巴不干不净的，看我不说撕烂你的嘴！”李清然冷冷地看着宋老太，那凉凉的发黑的瞳孔和手中晃眼的菜刀，硬生生地将他逼得停下了脚步。“我跟你说，今天你要是不把小小给我交出来，我就让你好看！”李清然冷喝一声，脸色变了，把手中的刀直直举了起来，朝着宋老太挥了挥：“今天我看谁敢！”宋大和的脸色也难看。绷着脸，隐藏着怒意。这时，只见村长带着人浩浩荡荡的来了。人一到门口，李清染就哭了起来。村长啊，你可要给我们小小做主啊！我家老宋每月都寄三十块钱给他们啊，让他们好好照顾小小。可你看看，他们做的是人事吗？小小才十五岁啊，他们就要把他五百块卖给都能当爷爷的官夫啊！说着拉过小小，您再看看，他们一家给他打的都没有一块好皮啊！所有人看着他手臂上密密麻麻的伤痕和疤痕。不少人已经开始议论起来。我听马大姐说啊，这小丫头胸口有一个巨大的脚印，差点要了小丫头的命。这宋家的人真毒啊，要钱还要命。谁说不是呢？我还听说小小的后背都被打得开花了。你没看到马大嫂那样的人都哭了，真是太可怜了。是啊，要我说，这宋家老三每个月给那么多钱，要是我还不跟祖宗一样供起来，他们老宋家是不是脑子不好啊？听着你一言我一语的，宋大和脸色铁青。这下他们在村里彻底没名声了。几个儿媳妇纷纷躲得远远的。恨不得钻进土里，实在太丢人了。看着宋家几个老东西，李清染心里不禁想笑。演戏他是专业的。宋大和气死了，怒火冲天的吼道：“老三媳妇，是你逼我们的！今天我就代表老三休了你这样的恶妇！”一直沉默的小小一把跪在了地上：“爸，我跟你回去，你别为难三嫂，你们把我卖掉吧，卖掉我就可以帮二哥还赌债了。”呜呜，你瞎说什么？宋老太一巴掌就下来了。李清染一脚将他踹翻，哎呦呦，要死了！有人要打婆婆呀，这种杀千刀的破烂货呀！可是也没有人上前，反而讽刺的看笑话。宋二明想给宋老太报仇，李清染直接将棍子塞到小小的手里，打他。小小还没有反应过来，李清染已经拿着他的手，直接狠狠的朝着宋二明的胳膊打了过去，一个躲闪不及，直接将本来坐起来的宋老太又压倒了。咔嚓一声，宋老太疼得冷汗直冒，整个人竟然抽抽了起来。天哪，这
打脸啪啪啪，不要脸不要皮的宋家人，好你个扫把星，你竟然害死了我妈，抓你坐牢！宋二明睚眦必露的嘴脸，让李清染一阵恶心，假装回去拿着金针，朝着宋老太走了过去。你，你要做什么？李清染白了一眼，往后退。一点不顾宋老太的宋二明，手中的金针直接朝着他的水沟穴、内关穴和三阴交穴扎去。人要死了，后面他还怎么看戏？只见一会，宋老太神志清明了一些，一把推开李清染，呃，狠狠地叫嚷着：“报警！我要报警！这个恶妇要杀了我！”村长见状，看着宋大河，一脸严肃：“老宋，你确定要报警？”宋二明见那些人嘲讽的眼光，挺着胸脯大喊：“爸，当然要报警！这个毒妇都用刀了，他这是杀人！”宋大河倒不是真的想报警，今天他们老宋家已经够丢人的了。要是再报警，那还要不要脸了？脸色阴沉沉的盯着李清染，老三家的，你要是能认错，我们就不报警。李清染扑哧一声笑了出来，是该报警的，早就不是旧社会了，如今妇女都能挡半边天了。你们还在买卖人口，强迫婚姻，我是应该让警察把你们抓起来。买卖人口可是要枪毙的，放屁！我们那是给他找了个好婆家，是吗？李清染凉凉的眼神，让宋大河浑身一凛。我们报警，让警察来判断，正好也找那老官夫来对质。宋大河还是胆怯了。此刻也不敢说话了。村长伯伯，赶紧去报警，把他们都抓起来，一个跑不了，还有个赌博的。要是传出去，还有谁敢把好人家的女儿嫁到我们村子？村里人开始不停叫嚷：“报警，抓起来！”村长站了出来，冷哼一声：“宋大河，我看你是越活越回去了，竟然还搞旧社会的那一套，你是真不怕？”宋大河面色已经黑得跟锅底一样了。村长，我好了，你也别说什么了。你们这一家里动不动就搞点幺蛾子，是嫌我这个村长当的时间太长了？村长板着脸，转头看着李清染，老三家的。今天这事你是怎么想的？李清染有点意外，村长竟然会站在他这边。这个村里的人多多少少都有生病的时候，不少都是得过他养母的草药，一个个自然对他抱有几分的宽容。况且老宋家在村里实在是近几年越来越没有样子了。村长伯伯，其实也很简单，我就是想把小小带回北营军区去，以后啊，他就和我们两口子生活，以后跟老宋家没有关系。宋老太一听，立刻从地上疼的站了起来。不可能！李清染若有似无的笑道：“让小小跟我走，或者我报警，让你们一家子去吃枪子。”你以为你是谁？宋家老二立刻跳了出来，指着李清染的鼻子骂。李清染从怀里掏出工作证，就凭我现在不仅仅是一名军嫂，还是北营军区医院的医生。你觉得我说的话，警察相信我还是你们？什么？老三媳妇是医生？人群里议论纷纷。不少人露出了羡慕的眼神，老宋家的三个儿媳妇却流露出浓浓的嫉妒和一丝丝的狠毒。明明四个媳妇，老三家的是最底层的，凭什么他现在就过得这么好？医生啊，那是多少人梦寐以求的。村长板着脸问宋大河：“你们怎么选？”宋大河知道大势已去，咬着牙：“给我们五百块钱，我就同意。”对。五百块，否则做梦！李清染对这么无耻的行径表示唾弃，可是看着宋家那副死猪不怕开水烫的样子，一时陷入了两难。咳咳嗨！就在这时，一阵阵咳嗽声传来，只见一个拄着拐杖的老人，花白的头发和胡子，正步履蹒跚地走了过来。宋大河脸色一变：“老祖宗，你怎么来了？我怎么来了？我不来，难道就眼睁睁看着宋家趴在一个儿子身上吸血？”李清染一听。原来是友军，立刻露出了一个可怜兮兮的模样。老祖宗，好孩子，转头拿着龙头拐杖，一下子打在宋大河的腿上。你个不孝子，你大概是忘了当初你们是怎么对那孩子的，现在还有脸开口要五百块？毛头，给我报警，把他们这一家子黑心肝的抓起来！宋大河被打得很疼，却不敢反抗，嗫嚅着：“老太爷，我没有，没有。”毛头顾及你家的脸面，顾及我大河村的脸面。才没有说，你还真的敢顺杆往上爬，不要脸！李清然简直要给老祖宗鼓掌了。战斗力加加加加幺零零八六，宋家被老祖宗骂的屁都不敢放一句。老祖宗，你这是偏心！所有人震惊的看着跳出来的宋二明，在村里老祖宗的话可是没人敢反驳的。果然，宋家老祖宗脸色黑沉，这就是你宋大河教出来的小子，你还真的以为有权利卖了那个小丫头？你问问宋大河，他敢不敢卖？宋老太听着过来，拉了一把宋二明，老二，快回去！李清然什么世面没见过？一下子就看出了什么猫腻，这里面有情况。联想起之前宋老太听到协议后的恐慌，大胆的开口：“当初协议可是写明了的，他们这么做就是欺负人。”宋家老祖宗这下叹了口气：“老三媳妇都说了，宋大和你这是自己找的。从下个月开始，老三那本来要给你的钱就不给了吧？这丫头老三媳妇带回军区了，凭啥呀？难道老三不应该孝敬爸妈？”这下几个儿媳妇，包括一直沉默的宋老大和宋老四，都站了出来，突然异常的团结。宋大和不说话。宋老太却是挺着胸脯，我是他妈，他就该给他。要是不给我，我就去部队闹。胡来，老祖宗的一声怒吼，你们还真是忘记了，老三那小子老早就跟你分家了，分家了。谁家分家要给三十块钱每个月的生活费呀？是你们签好的，抚养宋小小期间给予补贴，现在人不是你们养了。
，凭啥给你们啊？你们分家老三那小子可是什么都没有，你们这是不要脸不要皮呀、啊！这下所有人哗然了，宋家老三早就分家了，这亲生父母竟然一分家产都没分啊！这在村子是要出几两股的呀！第一百一十三章。空间药材种植激活了，发生了诡异的事。李清染见小小在一旁，眼泪不要钱一样的掉，就知道小丫头这是第一次知道。三嫂、三哥，为了我，泣不成声。李清染拍了拍他的后背，你三哥就想你过得好。宋小小抹了抹眼泪，我以后一定会对三哥好，就算他老了。我一定给他端屎端尿。李清染，妹子，这话我听着不太对呢。宋大和见今天的皮都被扒得干净，黑着脸。好，老三媳妇，那就不要怪我不认你们了，别后悔。爸，二明啊，走吧。宋老太拉着他的手，反正自己还有钱，大不了用自己的钱救儿子。李清染对着回头的宋老太咧出了一个笑容，宋老太却觉得后背一凉，打着寒战。这老三媳妇也太诡异了，大戏落场。人群也散了，李清染帮小小擦了擦脸。小小，我要去趟山里，我让马婶子来陪你，好不好？山上，小小一脸惊恐。嫂子，那山上不能去，去了就回不来了。李清染温柔地安抚着他，那是别人。嫂子现在不是医生吗？我去山里看看有没有药材，你放心，我不会进深山的，我只会在外围看看。小小在得到李清染的再三保证下，才勉强的点头。嫂子。那你早点回来。李清染背着背篓，拿着养母留下来的工具，朝着山里走去。鬼遮眼的大山离着大河村并不远，但是占地十分的辽阔，地势十分的复杂。李清染慢慢往里走，开始还能偶遇几个人，渐渐的就看不到人了。拿出空间里早就准备好的解毒丸，还有防蛇虫的药膏。越往里，越是杂草丛生，不断的有鸟兽虫鸣的声音。突然，眼前一大片金银花地，李清染拿着工具挖了两颗，扔进空间，心里嘀咕。要是能够自动的收进空间就好了。这个想法刚浮现，只见他手指触碰到的金银花瞬间消失在原地。李清染高兴坏了，不愧是金手指，这样自己一天可以收更多的中草药。陆陆续续的李清染还见到了车前草、益母草、金钱草、兰花参、龙葵，还挖到了何首乌。反正看到的草药就没有一个能够逃过李清染的手。不知不觉的，他已经到达了鬼遮眼大山地深处。李清染这才注意到，眼前一层层肉眼可见的宝物，这应该就是瘴气了。虽然吞了解毒丸。但是为了万无一失，李清染还是从材料库里硬是翻出了之前的防病毒面具。要知道，传染病也是医院一大重点的防范，所以有这些设备也并不奇怪。看着这里的参天大树枝繁叶茂，荆棘遍布，显得里面阴暗潮湿。走了几步，李清染眼前一亮，那是人参吗？李清染刚走几步，就觉得有几道目光盯着自己，余光扫过周围，李清染心中一惊，狼。他扭头仔细的看了一眼草丛，我的妈耶，那是一只豹子，不对。是两只，李清染觉得脚步都发软了，可是眼前的人参品相特别的好，一看就是几百年都不止的。你让他轻易放弃不太可能。李清染见豹子开始一步一步朝着自己靠近，龇牙咧嘴的一个转念，消失在了原地。两只花豹子见到食物，一瞬间消失在了原地。你看看我，我看看你，两豹眼里全是问号。人呢？不对，食物呢？李清染进了空间，拿出自己后来做的麻醉针，六根应该是足够的，这都是加强版的。拿着弹弓试了试。不枉自己之前未雨绸缪，嗖的一声，第一针麻醉，毫无意外的直接射中了那只体型较小的豹子。那只豹子狂躁的怒吼，他敢肯定一定是那个食物，可是没有发现。李清染又拿起第二针，哪知道竟然被花豹躲过了。李清染深吸一口气，再次尝试，接连三针全部命中。李清染见小个豹子已经倒地，手上还剩下一根，必须保证射中那只大一点的豹子。心下一个主意，闪身出了空间。大只的花豹看见李清染，眼神里带着谨慎。来呀！花豹奔过来的一瞬间。李清染一个下腰手中的针，直接穿进豹子的腹部，同时李清染再次进了空间。花豹狂躁不堪，发出一阵阵狂嚎，渐渐的没了力气，直接倒地。李清染等了一会，出了空间。突然，那本来昏迷的花豹猛然朝着李清染咬去。李清染庆幸手中拿着刀，一刀直接朝着豹头砍去，鲜血淋漓。李清染擦掉脸上的血，手脚都有些发软了。为了防止血会吸引到别的动物，李清染将两只豹子的收进了空间。仔细一看，人参不止一个，而是一丛。以他的经验判断，中间最粗的那根预计有千年的历史了。李清染手轻轻一碰，那株人参直接进入了空间之中。就在人参进入空间的那一刻，李清染脑海之中直接出现：药材种植已激活，真的是要找到种植的药材就可以种植。那么以后自己是不是再也不缺药材了？李清染迫不及待的就进入了空间。入目之处本来光秃秃的药田，此时已经全部自动种植满了自己刚才弄进来的药材，生机勃勃的样子。而且，竟然药田又扩大了几分。李清染看着这幅画面，心里充满了希望。只要有这个空间在，自己一定会把老祖的意志传承下去。治病救人是他毕生的使命。李清染感慨的同时，喝了一点灵泉水，突然想起刚才的两只豹子，左右张望了一下，发现人参地旁边是那只小体型的豹子，还有一只呢。李清染找了又找。
，另外一只没有了。李清染默念将豹子扔出空间，还是只有那只中了麻药的。诡异的是，那只被砍死的豹子竟然消失的无影无踪了。李清染后背一阵发凉，到底去哪里了？难道空间里还有别的不知道的人吗？第幺幺四章。丑事暴露了，想到这种可能，李清染只觉得背后的汗毛都要竖起来了。李清染仔仔细细的在空间里看了一遍又一遍，他确定每一个角落都查过了，还是没有一点痕迹。那就只有一种可能，一个想法浮现在自己的脑海之中：这个空间不允许没有生命体征的生命体进来，毕竟这是一个医术的空间，所以他可以把有生命体征的东西带进来医治。如果空间觉得生命体已经没有生命，就会自动消灭掉。为了印证这个想法。李清染就恨不得立刻抓来两个动物实验一下，迫不及待地出了空间，往山下赶。至于那只花豹，麻醉药效过了就行了。果然到了家，就看见小小眼巴巴地站在门口左顾右盼的。见到李清染的一瞬间，眼圈都红了。嫂子，你终于回来了。李清染将背筐放下，嫂子答应你的，你看我还给你摘了野山梨子。小小，你等一下，我去马婶家买点鸡。晚上给你舀点汤，小小感动不已。李清然利落的从马婶子家买来了四只，马大花还很好奇，一顿也吃不掉啊。他只是笑着解释，自己一顿多烧点。李清然拎着鸡出来，就找了一个没人的地方，深呼吸一口气，将活鸡扔进空间，拿出来，没事。李清然拿着刀给一只鸡放血，半死不活的时候扔进空间，拿出来也没事，然后再把这只鸡嘎了。扔进去，李清然肉眼可见的这只鸡消失在了空间里，所以没有生命体征的生命体真的空间不能进。一个想法钻了出来。如果生命体在空间里没有性命呢？李清染将另外一只鸡嘎到只剩半口气，带进了空间里，然后看着那只鸡挣扎了半天，没气了，然后鸡消失了。但是不像之前那只，那只空间里死的鸡被扔出了空间。李清染，这空间这么有个性，所以没有生命体征的直接不给进，在空间里嘎掉就给扔出来。只能说这一次的实验也让李清染长了记性，下次不能把没有生命体的扔进去，否则骨头都不剩。未来的李清染就会感激。也幸亏是这次的事情，让他知道了规则。遇事多思考是个好习惯。搞清楚后，李清然往家走，还没有到门口，就看见宋二明带着两个痞子在自家大门口。宋二明一脸谄媚，鼻青脸肿的：“东哥，那里面的住的是我妹妹，我把他们给你。要是你们看得上另一个女人，你们也带走，肯定不止能卖五百块钱。好你个宋二明，上午的教训还不够，竟然还敢带人闹事。”几人刚准备敲门。就听到背后传来一阵阴恻恻的声音：“你要做什么？”宋二明和两个小混混一转身，差点没被吓得去西天。只见一个女人面带杀意，手中拎着三只已经被抹了脖子的鸡，血还在一滴滴的往下滴，而她的手中还拿着一把菜刀，那上面明显的血迹。这下东哥和另一个小混混忍不住腿肚子打哆嗦：“是，是他带我们来的。”宋二明看李清染拿着刀一步步往前，他一步步往后，忍不住大喊一声：“跑了！”怂包！两个小混混猛了，不关我们的事，我爱东哥。东哥，只见小混混直接到底，捂着心脏，嘴唇发紫，痛彻心扉的样子。李清染丢下手中的菜刀和鸡，擦了擦手，连忙搭上他的麦。你的药呢？梅梅带。李清染皱起了眉头，看什么看？敲门，让我妹子去我床头那金针。小混混呆住了，立刻敲门。小小开门还吓了一跳。小小，我床头有一盒金针，拿过来。李清染逆着从心包麦按了上去，随后找到中府穴，用力一按。啊！东哥大喊一声，这时陆陆续续来围观的村民都吓了一跳。东哥立刻舒服了几分，不痛了，我给你扎几针。你这是胎里带来的心脏病，以后还是去手术一下，这样应该可以治愈。东哥突然激动地坐了起来，真的能治愈？当然能，又不是绝症。东哥一个大男人立刻红了眼，跪了下来，恩人，以后你有什么需要我阿东的。我一定赴汤蹈火。李清然眼珠一转，那你帮我个忙。李清然悄悄地在阿东弟耳边说着，就麻烦你了。阿东看着李清然，就如再生父母。他这辈子因为心脏不好，从小就被抛弃，要不是自己命不该绝，早死了。现在知道这毛病能治，他此刻恨不得给李清然立牌位供奉起来。恩人，我一定给你办妥。夜色降临，李清然趁着小小睡着，出了门。据阿东说，宋二明经常晚上偷偷去一个寡妇家里，他和东子约好了。果然看见宋二明偷偷摸摸的从家里出来，这不就给了他机会吗？宋二明听到后面传来一阵轻咳，一个回头，什么都没有看清楚，就被套住了头，下一秒就被结结实实的打得懵了。是哪个王八蛋，敢打老子？东子等三人继续打，还时不时踹上两脚。英雄，别打了，别打了，我有钱，你们跟我去拿，我有钱。东子恶狠狠地说道：“让你骗老子，东哥，东哥，我错了，我错了，我有钱，真的，你们可以找我爸拿。呸，你爸宋大河有钱不早就给了，给我剁了他的手，不不。”不要，东哥，宋大河那穷鬼不是我爸，我爸是宋大平，你放心，他只有我一个儿子，一定会给你们钱的。这话也正好被有心引来的宋大河、宋家老大、老四听到了。李清然早就计划好了，刚才他中途跑去宋家制造声响，然后将一张大纸扔到他们家院子，还制造了一堆声响，不少村里人也起来了，自己赶紧躲起来了。果然有人看到宋家父子，还听到惨叫，一起跟了过来。东子则恶狠狠地又踹了几脚。
，我怎么能相信你的话？宋二明实在太疼了，全身冒着冷汗。不信，不信你们问我妈，她知道的。我亲爸一定会帮我给钱的。宋二明见没有声响了，挣扎着拽开套在身上的麻袋，心里暗骂。等到他拿下来后，看到眼前的情况，彻底呆住了。第115章，好像看到了宋燕，他爸宋大河死死地盯着自己。大哥，四弟眼中带着嫌弃和耻辱，而一旁村民则一脸八卦。今天真刺激啊！上午知道宋家三小子的事，已经够他们在大树根下面嚼舌根一个月。没想晚上还有比这更劲爆的事。宋家老二不是宋大河的亲儿子，是宋老太和宋大平私通的孩子。这时所有人看宋家老大、老四的眼神也不对了，看宋大河更是带着同情和可怜。宋大河只觉得自己的怒火已经撑爆了他的脑子，咬牙切齿地说道：“你好样的！”宋二明已经呆了，他看着宋大河，竟然什么都没做。往家走了，心里咯噔一下，完了！果然，宋大河进了家门，直接冲到了房间，猛地一巴掌将宋老太扇到地上。宋大河，你疯了！我是疯了！宋老太看着宋大河吃人一般的眼神，不禁示弱了几分。大河，你这是干啥？别喊我，你个淫妇！宋大河抄起顺手在院子里拿的滚在，直接朝着宋老太的身上招呼。宋老太哪里是他的对手，哭爹喊娘的爬起来，朝着外面跑，一个踉跄摔倒院子里，看着宋老大、宋老四，仿佛遇到救星一般。老大、老四。快来救我！你爸他疯了！宋大河冲了出来，你们两个让开！宋老四和宋老大脸色复杂的看着宋老太，侧身让开。只见宋大河直接一把揪住宋老太的头发，拖在地上，甩开膀子的猛扇宋老太。好你个郑小娥，你个不守妇道的淫妇，我让你犯贱，让你发骚！宋老太满嘴的血，瞳孔瞪得浑圆。呜呜呜！看着门口脸色复杂的宋家老二，彻底懵了，被发现了，急忙摇头。他祈求宋大平能够救他，或者三个儿子能够救他，可是他们却没有一丝动静。我让你发骚，让你淫贱。今天我就让你骚啊！宋大河一把拽掉宋老太的上衣，宋老太本能的护住自己，直摇头，最后变成了愤怒，无尽的愤怒。是啊，我是犯贱，还不是你宋大河不行？怎么样，我就是喜欢你大哥，他比你厉害。哪个男人能听这样的话？宋大河捡起棍子就要朝着宋老太打去。好了吧，宋老大一把拦住，够了！宋大河双眼赤红，死死盯着宋老大，害怕他也不是自己儿子，嘴唇颤抖着，无力极了，手中的棍子咚的一声掉在了地上。宋老太抽噎不停，郑小娥。我宋大河哪里对不起你？你要这样对我？宋老太愣住了。围观的人邻居看着平时死要面子的宋大河这个样子，纷纷面露同情。这种事情没有一个人可以忍受。宋老太握紧了双拳。宋大河，你敢说老三真的是我的儿子吗？宋大河瞳孔剧烈的收缩。老三不是你的孩子，还能是谁的？宋老太面露讽刺。宋大河，你把你和贱人的孩子抱回来给我养，你当我郑小娥是傻子吗？你大哥早就告诉我了，老三是那个疯女人的孩子。<笑>你喜欢那个疯女人，为什么要娶我？宋大河捏紧了双拳。宋大平告诉你的。宋老太不说话。宋大河转身坐在台阶上。老二比老三大，这你怎么解释？宋老太抖动着双唇。我生完老大是他告诉我的，后来一时糊涂，我才。可是那只有一次，直到老三去当兵那一天，你去送他。宋大平摸到了家里，他告诉我，老三不是我的孩子，都是你，都是你先对不起我的，你害了我的孩子。所以老四是谁的？宋老太躲闪的眼神。宋大河青筋暴突。罢了，你走吧。滚回去吧！李清染看到这里，大概也捋清楚了事情的经过。看来宋燕确实不是宋老太的孩子，可是她是宋大河的孩子吗？不一定。不过宋大河这样都没有说出来，恐怕也不会说。疯女人，宋燕的亲生母亲是个疯子吗？李清染没有心情管接下来的事，自己想做的事情已经做完了。当天晚上，李清染拜访了村长家，问了疯女人的事情，把小小的户籍资料等确定好。然后去了马大花家里，把房子拜托给他照看，还留下了钱作为非费用，将后续的事情交代了一下。第二天，带着宋小小准备回北营县城。小小一路很好奇，从来没有出过大河村的他，像只好奇的小鸟。直到坐上了火车，看着火车离站，小小流下了眼泪。这几天，他跟做梦一样，因为两人没有能买到直达的票，两人需要中途转站。在云市之时，两人才从空气浑浊的火车出来舒口气，买点吃的。两人有说有笑的去旁边的小摊买东西，人还挺多。两人被挤得都快变形了，小小小心一点，人贩子多，抓紧我！小小怯怯的点头，他一定抓紧。好不容易买到茶叶蛋和一些蒸糕，两人拿着站在路边吃了起来。嫂子，这是发生了什么事吗？好多军车呀！李清然看了看，应该是。突然，李清然猛然站了起来。刚才一辆军车开了过去，他好像看到坐在副驾驶的是宋燕，应该不可能吧？宋燕不是因为在护士吗？可能是自己看错了。只见那辆军车在离他们三百米处停了下来。一个男人挺拔的身影下车，急急忙忙进了店里，又急急忙忙地回到了车上，看着车辆绝尘而去。李清染自始至终也没有看清楚男人的脸，身材也很像呢。突然的，李清染叹了一口气，不知道这次回去宋燕有没有执行完任务回去。第116章，国家元勋级别的老军人。两人很快回到了火车上，因为刚才的事情，李清染心情有些低落。三嫂。
，你是不是想三哥了？李清染瞬间脸红了一下，捏了一下小小的脸。小小是大姑娘了，嫂子。很快，两人就到达了北营县城。小小慢一点。人多呀，李清染牵着他的手，让一让。哎呦，李清染见踩到了人，连忙道歉，对不起，对不起。哎，是你呀。李清染定睛一看，这不是自己火车上救的女人的爱人吗？露出了一个微笑。你好，不好意思，刚才踩到你了。厉鸿深也没有想到这要巧合，绅士的摆着手，没事，李医生。没想到我们又见面了，真的是缘分啊！三人朝着外走。李医生是北营县的人，李清染笑着摇了摇头，不是，我是跟我爱人随军才来到北营县的。厉鸿深一片了然的模样，有空还是要请李医生吃个饭，表示感谢。上次我爱人多亏了你。李清染礼貌而又疏离的笑道：“这是我作为医生该做的。”李医生客气了，我叫厉鸿深，来北营县是做生意的。李医生有困难可以随时来找我，我就住在招待所。好的。厉先生，李清染带着小小和厉鸿深在门口就告别了。走吧，小丫头，带你回家。小小兴奋极了，两人朝着马对面的车站走。车站到军区的车还有半小时才到，两人一边等，李清染一边给小小讲着北营县的一些事。小小一脸崇拜的看着李清染，嫂子就是最厉害的人。就在此时，身后的小巷子里传来一阵拳打脚踢的声音：“死老头，死乞丐！”离我远一点！几个小孩子拿着水，直接往那个流浪汉的身上浇，还不停地朝着他吐口水。显然，蹲在地上的老人一脸痴呆，完全没有抵抗，哼哼唧唧地躲在角落里。呜呜，嫂子他们也太过分了！李清染拍了一下小小的肩膀，来，今天跟嫂子做一回女侠。李清染气势汹汹地朝着巷子里喊了一声：“警察来了！”只见那些本来打人的孩子，如同鸟兽一样，一下子朝着另一边跑，没影了。李清染拉着小小的手，朝着老人走去。老人一脸痴痴地盯着李清染和小小笑，脸上面黄肌瘦。还有不少小的伤，老人家，老人家。李清染搭起老人的手，诊脉，面色难看。小小拿点吃的给他，小小拿出馒头。老人狼吞虎咽的，显然是饿了许久。李清染叹息不已。突然，老人从怀里掏出一个东西，嗯啊，那啊，给我的。小小不可思议的指了指自己，嗯嗯。老人点点头。小小看着老人递过来的东西，好奇的看了一眼，是一个项链，上面还有一个好看的老鹰吊坠。爷爷，这个我不能要。你收着，老人急了。嗯嗯，李清然眼中带着丝丝的狐疑。小小，你把那个吊坠给我看一下。小小接过吊坠，递给了李清然。李清然接过项链，拿着那个鹰头的吊坠，仔细的看了起来，心里掀起了惊天骇浪。眼前的这个老头不是个普通人啊！上辈子他还在娱乐圈，经常也要关注一些时事新闻。有一次他在化妆间化妆，化妆间的电视上正在进行着重大的国家级的颁奖，第二个出场的老军人引起了全场人的起立鼓掌，甚至后来还上了热搜好多天。讨论过去人的信仰和信念，曾经他们用鲜血换来的盛世，如他们所愿。当初他也感动不已。电视中，这位老军人参与了国家许多重要无比的关键战役，军衔乃是最高的首长。年轻时，以一己之力带两个人兵败敌人一个连，有勇有谋。不过他也是一个可怜人，因为战争牺牲了自己的两个儿子，一个女儿。就连爱人也牺牲了，而自己因为常年战争落下了一身的病根。后来，他不想国家为了他这样的人浪费资源，毅然决然地离开了京城。直到后来，有一位年轻的军官发现了他的标志性的鹰头，认出了他，将他带去了京城医治，让老元勋在生命得以延续。这件事感动了许多人，而当时还特意给了那个信物鹰头一个特写，那是第一代领导人的亲信之物，当年赠予老军人的战胜贺礼。而那个鹰头就与眼前手中的这个鹰头一模一样。分毫不差，这个年代肯定不会是高仿的，而且谁会作假这个东西？现在还没有人知道这个东西的价值啊。那么只有一个可能，眼前的这个老人就是未来电视上播放的那个老人，这是一个传奇的老人，这是一个满身功勋的战斗英雄，这是整个民族脊梁的象征。难怪诊脉的后果，他发现老人的脑部疾病。身上还有不少暗疾，上辈子他被寻回了没多久就过世了，想来活到那时候已经是奇迹了。死后，国家领导人亲自扶灵，这种功勋荣耀是不曾有过的。李清然感慨的同时，心生敬佩。小小，走，带他回家。就凭着他是为了祖国受的伤，李清然就不会不管。不是为了他满身的荣耀，而是他这样的人值得所有的人敬佩，而不是现在这样疯疯癫癫的流浪街头，被无知的孩子还有小混混欺辱，这是把民族的精神践踏了。他们值得得到最崇高的敬意。爷爷，我们回家，回家，好好看着精神不太正常的老人。两人耐心的将人扶着，公交车刚好到了，只见他们两人扶着老人上车，却被后面的女人差点推倒。乞丐坐什么车子？臭死了，还不给我滚下去！李清染一看胖女人的样子。眼神凌厉，我付钱，为什么不能坐？胖女人瞪着李清染和小小，你们这样就是让我们难受。快下去，好了，上车。司机见李清染和小小两人清清爽爽的，不耐烦的看了一眼胖女人，你不愿意就下去。李清染感激的看了一眼司机。这时，后面坐着的女人突然出声了，可是你看这个乞丐身上都有脓了，万一有传染病怎么办？这下车里的人纷纷离李清染他们远远的，眼神里都带着斥责。李清染看了过去，这个女人不是别人，正是炮灰齐美珠，幸灾乐祸的看着李清染。
，眼里带着恨意道：“还不赶紧滚下去！”第117章，齐美珠宫外孕大出血。李清染见老人害怕的要下车，心里没由来的一股脑的火。齐美珠不会说话就闭上嘴。狗嘴里吐不出象牙，我是医生，能不知道会不会传染？谁知道你医术怎么样？一旁的大妈看不下去了，指责道：“小姑娘，我看你人长得还可以，怎么力气这么重呢？人老了哪有不生病的？你这样就过分了。”对呀、啊，人家好歹是医生，难道知道有病还带上车？你这说话不妥当。齐美珠正是有气没地方撒，蹭的一下站了起来，要你们多管闲事。这些人也欺负他，没一个好人。自己去找了球球那个烂人，哪知道他身边早就有了新的女人。还告诉他，让他以后离自己远一点，这是能远的事情吗？自己越是推迟了一周多了，自己当然要抓住这个机会往上爬，做阔太太，吃喝不愁的。最近这段时间，他没有拿钱回家，家里大哥大嫂，包括他娘，都用一种不满的眼神看着自己。要是自己再找不到靠山，还未婚先孕，估计只能被赶出家门了。办法没想到，却遇到了每次都害自己的人。这个李清染就是自己的克星，怒气冲冲地喊了一声：“下车！”司机大叔恨不得赶紧让脚趾棍下去。车子停稳，齐美珠踩着小高跟鞋，噔噔噔地从后面走了出来。只见她突然惨叫一声，手捂着肚子，脸色瞬间惨白，整个人直直地朝着地面砸了下去。这一下给让路的大哥整懵了，跟我没关系，我只是让个路。这小姑娘不会生病了吧？一个中年妇女指着她的下身大喊一声：“妖兽啊，这是小产了呀！”李清染见状。赶紧走了过去，麻烦帮我扶着他。热心的乘客帮忙将人轻轻翻了过来。李清染搭上齐美珠的脉搏，见他悠悠转醒，你这两天是不是下面有褐色的跟血一样的东西？人在生命面前异常的脆弱，你怎么知道？是不是还经常感觉到肛门的坠胀感？就是老是有一种想要大便的感觉。说着，用手轻轻按压他输卵管的两侧，这里会不会偶尔疼痛？有，李清染，我求求你，一定要保住我的孩子。李清染摇了摇头，保不住了。齐美珠一听。不知道哪里来的力气，一把将李清染推的屁股坐在地上。我就知道你是嫉妒我，你知不知道我肚子里的孩子有多金贵？你就是想弄死我的孩子，你滚！说着，整个人抱着肚子，你们救我！这个女人想要杀我的孩子。李清染冷笑一声，站了起来，面色冷静的如水一般。司机师傅，麻烦你帮我把车子开到军区医院，他现在情况很危险。齐美珠咬着唇，越来越昏，两眼一翻。没了知觉，李清染从身边的袋子里拿出金针，朝着几个止血的穴位扎去。司机师傅的速度极快，没一会就到了医院门口。让让让让！李清染朝着跑过来的叶林交代着。女性昏迷，妊娠期，下身出血，腹部输卵管位置疼痛，有肛门坠胀感，怀疑宫外孕输卵管破裂引起的腹腔内大出血，做个 B 超，赶紧请妇产科过来。叶林点了点头，迅速的将人推进了急诊间，挂上氧气和医疗器械。李清染拔了金针，叹了一口气，一步错。不不错，那个唐碧莲确实可恶，但是没有贪恋又怎么会被迷惑呢？你回来啦！高文正好出来，看到李清染，眼睛亮晶晶的。李医生，上次那个段长移植的手术，我回去练习了好久，找机会一起切磋一下。好，但是今天不行，我要带我妹妹回去军区，明天我正式来上班再说。行，李清染出了门，见小小搀扶着老人站在门口，正细心的给老人擦脸。小小。回去了，嫂子，你好啦。对，不过老爷爷暂时不能和我们回军区，他不是我们军人的家属，比较麻烦，暂时只能让他住在我之前买的房子。你等我，我去打个电话。李清染借着医院的电话给荣家打了电话，果然荣三已经回来了。过了一会，他们到了新买的房子。嫂子，这真的是你买的？小小咽了一口口水，天啊！嫂子好厉害，竟然能买得起这么漂亮的房子，眼睛里闪着星星。以后你上学了，也可以每天和我住在这里，住在这里。嫂子，那三哥呢？李清染笑眯眯地说道：“那就要看他的表现了。”小小有点不理解，三哥应该是惹嫂子生气了。真是的，怎么能惹嫂子生气呢？肯定是三哥不好，自己回来要好好劝劝三哥。嫂子这么好的女人，可以抓住了。远在边境的宋燕猛然打了一个喷嚏。宋队，你这是感冒了？宋燕揉了揉鼻子。有人背后说他了，小小还在好奇的左看看右看看房子，就听到巷子口传来一阵汽车的嘟嘟声。只见一个穿着花衬衫黑西裤，头发跟抹了猪油一样油汪汪的，戴着个墨镜的流氓走了过来，顿时一个机灵将门哐当一下关上了。荣三一愣，啥意思？不给劲？喂喂，开门，嫂子，有流氓！屋里的李清染一愣，听见门口的声音，笑了出来。小小，那不是流氓。是我干爷爷的孙子，也是我弟弟荣俊秀。李清染边解释边打开门，难怪小小说小混混怎么是不是被小爷我帅晕了？别爱我，没结果的。李清染无语，什么时候回来的？荣三一屁股拱了进来，就昨天。你真巧，不然都看不到我这帅气的脸庞。行了，别贫了，找你来有事，帮我招呼个人。荣三半拿下眼睛看着小小，你妹妹。李清染，你也太抠门了，这小丫头瘦得跟豆芽菜一样，你这是虐待儿童啊！第118章。爷爷，我舍不得你呀、啊！小小紧张地抓着李清染的手，见荣三污蔑李清染，歪头奶凶奶凶一样的朝着荣三喊着：“你瞎说！”
，我嫂子是全天下最好的嫂子，你要是欺负我嫂子，我让我哥揍你。哟，荣三好笑的看着李清染，你这小姑子有够辣的呀，小脸一下子红了。我，我才没有。好了。你别逗小小了，我找你是别的事。荣三吊儿郎当的叼着墨镜腿，啥事啊？李清染将救助了一个老爷子的事情说了说。荣三看着堂屋里自言自语的老头子，点了点头。我当什么事呢？这样，我让祥叔来照顾两天。李清染这下放心了，要真是荣三照顾，他也更担心。谈好了这件事，李清染不禁表扬了一下荣三，这房子你弄得不错，整修的很有感觉。荣三自信的撩了一把头发，那是。我是亲自交给江律师的，他那人主打的就是一个认真。对了，忘了跟你说了，那个设备的商人来北营了，你找个时间跟我一起去一趟。我好不容易搭上的这根线，人家京城的，有不少海外关系线，我初步谈过了，价格优惠。但是他听了我们的计划，估计也想掺和一脚，你心里也好有个数。李清然了然的点了点头，那就明天晚上，我正好有空。对了，还有个事情麻烦你，我妹妹想要上学，你给帮忙找个学校。学校，荣三点了点头，朝着小小轻挑的一笑，妹妹。你几岁了？小小低着头不说话，给老人梳着脏乱的头发。他十五岁，初中是念完了，不过高中读了一年就没多了。你看高二或者最好高一，这样他也适应。行，没问题。你妹子就是我妹子，我肯定给妹妹找个好学校。李清然安排好事情，就带着小小回军区了。一路上，小丫头兴致不高，一副心事重重的样子。小小，你是不是有什么话想跟我说？小小扭捏的绕着手指，嫂子，我不想上学，为什么？李清然严肃的看着小小，没。就是不想。李清染盯着他的背影，当初在宋家，这小丫头特别爱学习，人怎么可能变得这么多呢？两人回到了家，李清染嘱咐着小小嫂子去买点菜，你要是无聊就在楼下转一转，等会回来嫂子给你做好吃的。好，小小看着李清染的背影出神。这时，突然门口有人敲门，小小见一个不认识的女人探头探脑的，有点不舒服。你找谁？吕爱梅刚才就看见李清染带了一个小姑娘回来，看着她出去了，就想过来打探打探，难道自己一个人吸血还不够？把自己妹子也带来，小姑娘是你谁啊？小小警惕地说道：“我不认识你，你赶紧走吧，我嫂子等会回来你再来。”嫂子，原来是宋营长的妹妹。吕爱梅尽量让自己保持一个慈爱的笑容。原来是宋营长妹妹呀，你是不知道你那嫂子可不是个省油的灯，花哨的很，你可要多注意，别让你哥戴绿帽子了。小小一听气坏了，立刻愤愤地说道：“你这人是谁呀？跑上门来说我嫂子坏话，你是不是有毛病？”吕爱梅见小小喊得大，脸色不好看，你这小姑娘。不识好人心，滚！否则我喊人了。吕爱梅灰溜溜的跑了，心里骂个不停。李清然买菜回来，正好看见吕爱梅的背影，回到家就看到了小小气呼呼的，眼圈红红的。刚才有人来了，小小紧张的站了起来，想了一下，气的不行。刚才有个女人来说，嫂子你的坏话，给我赶走了。李清然笑眯眯的捏了一把小小的脸，行，嫂子知道是谁。回头我找他算账。姑嫂两个人晚上快快乐乐的饱餐一顿，小小穿着李清然给他拿的自己的新衣服，感动的入睡了。嫂子是这个世界上最好的嫂子。李清然忙碌完一整天，也很早就休息了。第二天一大早就去了一趟贾政委那里，高高兴兴的出了办公室，然后将小小送去了新房子那里和老爷子作伴。别说祥叔真是照顾人的一把好手，老爷子被收拾的干干净净，精神了不少。小姐。老爷子时而清醒，时而糊涂。李清然点了点头。老爷子头有伤，过段时间等他身体养好了，我来给他治疗。交代完事情，给小小留了几张大团结，就回医院上班。果然，到了医院就见叶林揉着眉心，忍不住跟他抱怨：“你是不知道，昨天晚上医院差点都要炸了。”怎么啦？叶林没好气的将手中的茶杯放下，还不就是那个宫外孕的，醒来知道自己孩子没有，输卵管被切除了，大闹一场，吵着闹着医院是杀人犯。后来呢？叶林崇拜的笑了一下，多亏了周主任。三句两句就搞定了，真的现在乖的不行。对了，上次主任那个病人要出院了，我听说是你干爷爷。李清然点了点头，是啊，我去看看他，正好还有一会开工。李清然盯着里面的段老爷子，正对着棋盘厮杀，敲了敲门。爷爷，段玉眼睛一亮，乖孙女，你回来啦，可想死爷爷了，连忙从床上爬了下来。你是不知道，你不在医院，我都无聊死了。李清然笑眯眯的将他扶着，爷爷，我这不是一回来就来看你了。我也想爷爷，段玉笑的嘴都合不上了，还是我孙女贴心哦。突然情绪又低落了下来，就是你回来，爷爷明天就走了，回京城了。哎，李清染拍了拍段玉的手，爷爷，您回去了，我还可以来看你呀，回去比在医院好。好，那爷爷在京城等你，到时候带你吃遍京城。两人絮絮叨叨了半天，依依不舍的道别。李清染这才走，段老爷子咂巴着嘴，找个机会把小丫头的男人也搞去京城，这样就可以经常见乖孙了。李清染不知道段老爷子的心思，一天除了看病。就是在空间里做了不少强身健体丸，装了好几瓶给段老爷子带回去。第幺幺九章，李清染的亲人要来了。很快到了晚上，李清染收拾好了东西，就看见荣三开着骚包的小汽车，打扮的跟港台靓仔一样，对着自己吹口哨，社死现场，捂着脸坐上车
，天下真的是无巧不成书，此人不是别人，就是厉鸿生。李医生，没想到我们这么有缘分，这么快又见面了。你们认识？荣三好奇地问道。李医生是我爱人的救命恩人。没想到他竟然就是荣小少爷你的合作伙伴，来坐下聊。几人简单的吹了几句，李清染见时机差不多了，巧妙的问道：“厉先生，我听荣三说您这次过来是对我们的化妆品很感兴趣。”厉鸿生喝了一口茶，沉吟了片刻：“李医生，明人不说暗话，我是的确对你们的化妆品事业很感兴趣，也很有信心的。尤其是荣小少爷提起的关于你们未来计划的美容产业，我很看好，所以我这次才会主动来北营。”李清染看着厉鸿生的样子，心里不禁感慨：果然有钱人的嗅觉都很敏锐。笑着说道：“既然厉先生想合作，不知道是以什么样的方式。要知道，现在我们这个厂子虽然是荣氏支持的，可是到底说还是我一个人的。”厉鸿生不动声色地观察着李清染，他比自己想象中的厉害。李医生，你也知道，国外的公司都是流行股份制的，国家开放以来，这方面的趋势越来越明显。如果不出意外，很快就会有引导的相关文件。李清染笑了，这个厉鸿生真的老奸巨猾。荣氏是港城企业。也是股份制的。他记得祖国企业股份制的试点是84年10月才开始试点推行。他能够说出国家文件的推出，很显然他朝中有人呗。所以他直接的意思就是他想分一杯羹。厉鸿生见李清染没有说话，加大了筹码。如果李医生同意，这个厂子的设备就当做是我初始资金，未来设备这一块也由我负责到底。说实在的，这个吸引力还是很大的。李清染没有拒绝，也没有同意。这件事他也需要与荣老爷子知会一声。委婉的回道：“这件事我们也需要回去好好商量一下。”后面我给厉先生回信，厉鸿生倒没有不高兴。最近几天我都在，希望能够听到李小姐的好消息。上菜很快，三人在饭桌上交杯换盏的聊着。厉鸿生端起了酒杯，李医生真是有才华，小小年纪就有如此不凡的医术，还会做生意。要是我家有一个你这样的女儿，真是要被祖宗烧高香了。李清染谦虚的回敬着茶水，厉总才是人才，生意经一套一套，见多识广，跟你比起来，我们真的是虾兵蟹将了。厉鸿生看着李清染的脸。想起爱人说的话，李医生的父母一定是非常厉害的人物。厉总，那你就错了。我姐她呀，是自己优秀。我爷爷说这种叫做啥天分。荣三驼红着脸，喝得七荤八素的。厉鸿生瞳孔微缩，大胆地问道：“李医生没有家人吗？”李清然也不好不回，家中养父母早逝，不过他们的确是很优秀。厉鸿生端起酒杯猛灌了一口。那李医生就没想过找到自己的亲生父母？李清然有点奇怪。厉鸿生怎么关心起这个了？摇了摇头，可能父母缘浅不强求。厉鸿生见李清染淡然的样子，如果他真的是看伯伯家的外孙女，那可不好搞。轻轻的回了一句：“也许他们有不得已的苦衷，或者也一直在寻找你。”李医生还是要积极一点面对的。李清染吃了一口菜，笑着说道：“那就要看老天的安排了，我呀，随缘。”厉鸿生还想说着什么，李清染则站起了身：“不好意思，失陪一下。”显然他不想继续这个话题。李清染走出了包厢，深呼吸了一口气。眼神里充满了思虑。刚才厉鸿生的模样好像是知道什么的，难道他知道原主的身世？罢了，兵来将挡，水来土掩。磨蹭了一会，回到包厢，他们已经差不多结束了。姐，你回来了，我们送送厉总。李清然与厉鸿生握手告别，搀扶着荣三回家。夜里的风一吹，厉鸿生清醒了几分，看了许久，回到招待所，打了电话。喂，你好，我找看林文。接通了电话的那一刻，你好，我是看林文，看大哥。是我厉鸿生正在书桌旁进行沙盘复盘，今日训练战的看林文愣了一下，随即反应过来，原来是邱伯伯家的女婿鸿生啊！怎么啦？这么晚打电话是有什么紧急的事吗？厉鸿生听着看林文低沉的声音，立刻说道：“看大哥，不好意思了，这么晚打电话给你是因为这样的，所以乐瑶怀疑那个医生可能和你们找了很久的妹妹有关系。”看林文听着厉鸿生简明概要的把事情说了一遍，手中的动作也停在了原处，十分郑重的坐到了书桌旁，脸上说不出的情绪。这么多年，他们也找了很久。可是动乱发生的年代，线索真的很难。当初小妹被拐走的这件事，给妈妈造成了巨大的精神打击，直到死了都还在自责。所以这些年，虽然希望渺茫，但是他们也没有放弃。厉鸿生见看林文没有说话，急忙说道：“乐瑶说，这姑娘的长相和看伯娘给她看的照片，足足有七八层的相似。七八成。”看林文知道乐瑶那小丫头对小妹的长相极其清楚，如果不是很确定，应该不会随便乱说。鸿生。你知道那个人的具体信息吗？厉鸿生点了点头。我知道他是北营军区医院的医生，叫做李清染。看林文挂了电话，拨出了一个电话。不过一个小时，简单的初步资料已经送到了他的桌子上。看林文看着资料上的照片，瞳孔剧烈的收缩。这一次他有强烈的预感，这次一定是的。喂，去买火车票，我要去一趟北营县。第幺二零章。吸血的一家人，李清染这个时候还不知道京城那边已经因为他引起了多大的骚动。他想了半天，没有开车带荣三回去。原主本来就不会开车，虽然现在天黑了，但是还是不要多生事端的比较好，只能自己慢慢扶着他，一步步回去。好不容易将人弄回去，自己也精疲力尽了。两间房，老人家和祥伯一间，荣三一间。李清染决定带着小小回医院的宿舍住一晚。一路上。
。小小十分开心的和李清然讲着什么，还说今天对面的包子铺的婶子过来找他的，还送了好吃的肉包给他们。李清然一听就知道肯定是热心的东北嫂子，给小小讲了一下两人的渊源。很快，两人散着不讲着话就到了医院宿舍，刚准备开门进去，就看见方圆圆环抱着双手，整个人眼皮挑着，哟。这不是我们李医生吗？看来是潇洒回来了。小小听了这女人阴阳怪气的样子，低声问道：“嫂子，这是谁啊？”李清染拍了拍小小的头：“别理他，脑子不正常。”方圆圆气呼呼的声调带着讽刺：“果然李医生这人喜新厌旧，有了新的人就忘了旧的人啊。”李清染看他这副模样，脸唰的沉了下来，冷冷的说道：“方医生，你要是嫌脑袋难受，就去外面晃一晃。”方圆圆被李清染怼的胸口疼，走了过来，脸上气得鼓鼓的。突然，李清染有点想笑：“这人好像青蛙呀，你笑什么笑？”哼。李清染，你别以为我对你好了几分就可以笑我，你我什么我？李清染侧身撞开他，起开。方圆圆被顶得往后退了几步，咬着嘴唇，活像李清染负了他一样。哼，李清染，你还真是狠心，在这里带个妹妹开开心心的，也不看看你好朋友焦荷花，现在可是水深火热的。李清染脸色一变，焦荷花出什么事了？方圆圆得意的挑起了眉毛，哼，你刚才不是挺傲气吗？我就不告诉你。李清染面色难看，脸上的神色淡了下来，请你回去。方圆圆见李清染瞳孔里的冷意。不知道为什么，突然有点不开心了，摆了摆手，算了算了，告诉你，焦荷花因为医疗事故被医院停职了，已经一星期没来上班了。医疗事故？李清染琢磨了一下，你知道什么事故？方圆圆扣了扣指甲，我哪知道，我就是听他们说的，好像是导致病人受伤了吧，被病人家属投诉了。具体的，你明天自己去问呗。李清染拉着小小就进门，哎，我都告诉你了，你怎么还臭着脸？嫂子，他这人好奇怪。方圆圆在李清染关门的一瞬间，听到小姑娘喊嫂子。顿时表情僵硬了。那是宋燕的妹妹，那自己刚才不是丢脸了？呜、哦、呜，都怪李清染，她肯定是故意的。亏得她听到动静，还来告诉她焦荷花的事。哼，李清染回到房间，有点心神不宁的，担心焦荷花的事情，自然也睡不着。好不容易熬到了早晨，李清染一早早的就来到了院长办公室。冯建军见李清染着急的样子，还以为出了什么事。院长，我想问一下，中医科焦荷花的事情。冯建军立刻了然了。李医生。焦医生这事，关键不在于我们医院，而是他自己的家人。家人，李清染听着冯建军把事情讲了一遍，胸口的怒火都要压制不住了。这还是家人吗？这尼玛是魔鬼吧？焦荷花自从考上了军区医院后，他基本上也不回去，没事就住在宿舍，实在是那个家里也没有什么值得他留恋的。父母完全把他当做赚钱的机器，趴在他的身上吸血。为了安抚他们，他每个月也会送一半钱回去。哪知道前半个月他回去。父母要求他给弟弟在北营县买房子，因为他弟弟谈了一个国营食品厂的小姑娘，人家是县城人。焦荷花也不笨，自己这么大年纪没结婚，肯定要留点钱，他不能为了弟弟背上那么沉重的债务，所以没同意。当天在家里没住，人就回医院了。哪知道这焦家父母和弟弟竟然厚脸皮找来了医院，找了好几次，焦荷花都给打发了。上周他弟弟的对象催了，说是在没有房子就分手，这下焦家人急了，直接挂了焦荷花的号。在诊室里大闹，焦荷花情急之下就推了一把他母亲，哪知道老太太直接躺在地上哼唧，直喊医生打人。这下完了，正好给范杰那个女人看到，即刻汇报给医务科，医务科也难办了，建议他们私了。焦荷花死活不肯松口答应买房子，焦母心一横，咬死了医生打他。而确实有人看见焦荷花推人，这下医院只能暂时停了焦荷花的职位，让他回家处理好了再回来，根本够不上医疗事故，只能事事纠纷。但是病人不松口，他们也不能做什么。焦荷花也是硬气，直接梗着头收拾东西回家了。医院还正在为这事烦恼呢。李医生，你跟焦荷花关系好，也可以帮忙去做做工作。冯建军知道焦荷花算是没船方的弟子，这样的人才他也不想失去。李清然点了点头。可焦家人怎么知道来闹的？而且还知道用这样的方法，事出反常必有妖。李清然怀疑是范杰背后唆使焦家人，不过他没有证据。想想这件事，又心疼起了焦荷花。能在那样的原生家庭出来。本就不是这么容易，现在又要被这样的家人拖回泥潭之中。李清染气坏了，拿着院长给的焦荷花当时填的地址，同故沟北营下面的一个地方，这地方交通也不便利。李清染请了一天假，将小小送到新家。荣三自告奋勇的要送李清染，说打架了还能帮他。一想有道理，李清染也就答应了。第一百二十一章。荷花出事，梦到宋燕离开，两个人骑着车朝着焦荷花家去了。两小时后，两人终于看到了铜固沟了。李清染叹了口气，终于找到了。荣三嘚瑟的说道：“那还是多亏我。”李清染嘴角直抽抽：“你已经走错了三个沟了，我真是见鬼了才带你来。”荣三表情一僵：“那不是指路的老乡说的不清楚，不能怪我。”得得，两人进了村。李清染推着车问道：“大娘，你知道焦荷花家在哪里吗？”焦荷花，哦，你们是来找焦老根家的那丫头啊？村人们倒是很热情，也很淳朴，指了指不远处的大槐树，那里就是的。谢谢大娘。大娘笑着摆手，不当是。
不当事。李清染他们到了交荷花家的门口，就听见一个女人恶毒的在咒骂白眼狼的玩意：“老娘辛辛苦苦养大你，还不如养一条狗，让你给你弟弟买房子，你还不愿意？你这是要断我老焦家的根啊！你这样是要把我活活逼死啊！今天我就死在你面前！”妈妈，姐。你难道真的要逼死咱妈吗？李清染这才发现，他们的身前角落里，一个人窝在角落里，埋着头，一动不动。让开！李清染一把冲了进去。你是谁？你来我家做什么？焦母见陌生人冲了进来，就要伸手去拽人，哪知道荣三一把抓住他的手，警告道：“别乱动！你是谁呀、啊？”焦荷花的弟弟这下着急了，两个陌生人闯进来了。荣三瞪了他一眼。他最看不起的就是这种男人了，废物！李清染轻轻拍了一下焦荷花的肩膀，荷花，荷花！突然，他整个人尖叫的朝后，眼中满是惊恐，满脸的泪水。不要，不要，不要！嘴里只会不停的重复同样的话。本来好不容易用了李清染的血肌膏白皙了不少的皮肤，此刻红肿的，一看就是巴掌印，脸颊瘦的完全凹了进去。李清染的心疼的不行，这时是极度惊惧的状态，受到了外界强烈的打击。李清染伸手在他的眼前晃了晃。却发现他不再说话了，跟个木偶一样呆愣的，浑身的肌肉紧绷，保持着极度的紧张状态。看着这样的情况，李清染的心咯噔一下，沉到了谷底。荷花，荷花，瞳孔没有变化。姐，他是怎么了？就连荣三也发现了不对劲，正常人哪能这样啊？李清染用手搭上焦荷花的脉象，心里凉了大半截。荣三，快点把人背着。荣三也顾不上焦老太了，赶紧来帮李清染的忙。你们要做什么？快把我女儿放下！李清染毫不留情地推开焦母，从来没见过你们这样的父母，趴着吸血还不够。现在把他逼疯了，你们高兴了？要是荷花不能好，我一定去警局告你们！你们这群吃人不吐骨头的东西！这下焦母愣住了，疯了？怎么会疯了呢？你瞎说什么？李清然冷着脸，焦母上来就拉荣三背后的焦荷花，而焦荷花没有一点反应，不会反抗，不会哭，不会笑。天哪，真的疯了！这焦老根家作孽呀！好好的女儿折磨成了疯子。围观的邻居纷纷鄙视的盯着焦家，这下焦老根也慌了。俺闺女好好的。不会疯，李清然讽刺的说道：“在正常的人被你们这样逼，也得疯。你们去医院大闹，让他以后再也做不了医生，你们满意了？”焦母一听急了：“怎么会做不了医生呢？不是说我们同意和解就能回去？”李清然面如寒冰：“谁告诉你们的？不是那个和他一起上班的小姑娘说的呀？人家不可能骗我们啊！”果然是范杰那个贱人。李清然恨不得一针扎死他。一群蠢货！李清然眼睛鄙视的看着焦荷花的弟弟：“大男人要靠着逼疯姐姐买房子结婚。”你还不如自己找个绳子吊死！你怎么说话呢？焦母见自己宝贝儿子被人骂了，顿时不高兴了。走，荣三、李清然懒得跟这群蠢货计较，你们不准走，有本事你们去报警，我不怕你们。李清然将焦荷花放在自行车后面，小心翼翼地拍了拍他的手。荷花，我带你走，你坐稳了。走，走。焦荷花那没有焦距的瞳孔里出现了一抹神色。焦家人怕了，竟然没有追出来。走在半路上。李清染突然感觉到了一双手抱着自己腰，整个背后一阵热热的。荷花，你安全了？温柔的一句话，只听见他背后传来一阵低声的呜咽，随后开始放声大哭，哭了好，哭了好，哭出来就不会难受了。一路上没有人说话，荣三低声感慨：荷花到家了。李清染轻轻的扶着焦荷花，长时间的焦虑和营养不良，焦荷花一个哆嗦，整个人晕了过去。嫂子，小小，赶紧去煮点稀饭。说着，将焦荷花一把抱了起来。放在床榻上，你们都出去。李清染揭开焦荷花的衣服，身上有着不少伤痕，不过都是皮外伤，看来还是心理疾病。慢慢给他扎了几针，疏通他的经络，郁结于胸。也不知道是不是焦荷花知道自己安全了，这一觉竟然睡到了第二天。半夜，李清染害怕他出事，还给他喂了一点灵泉水。李清染也累了，下半夜竟然趴在床边就睡着了。睡梦里突然一片迷雾，李清染看着迷雾的尽头，一道穿着军装的身影，越来越远，越来越远。虽然他看不清楚他的脸，可是他知道。那就是宋燕，李清染毫不犹豫地跟了上去。宋燕，你要去哪里？宋燕，你再走我就生气了。可是那道身影越飘越远。第幺二章，宋燕危险了。宋燕，李清染急得一头的汗水，猛然从睡梦中惊醒了过来，发现焦荷花痴痴地拉着自己的手，握得紧紧的。仔细看可以感受到他眼底的担心。没事，荷花，我就是做噩梦了。你是不是饿了？我给你拿吃的。李清染看着他能够自己吃完了稀饭，心里的担心放下了一些。荷花，医院的事情你别担心。冯院长还是希望你回去的。焦荷花低着头没有说话，似乎顾虑什么的，摇了摇头。你是不是担心回去之后，你父母也会去找你？李清染拍了拍他的手，半天说道：“其实荷花，你有没有考虑过去京城找梅传芳老先生，跟着他继续学习？我听院长说，梅老先生很欣赏你，如果你去的话，我想他一定会很开心。暂时你先住在这里，好好休养一段时间。你父母找不到这里，别逼自己。荷花，人生是你自己的。”
钻牛角尖，最后只是跟自己过不去。这个世界上不是每一对父母都是合格的。李清染知道他听下去了，将养母留下的中医案集放在一旁。他相信荷花一定懂得，只要有一样东西还能够点燃他心中的那团火。他一定可以重新站起来。李清染出门之时，也是吩咐着小小多和荷花聊聊天。他这个时候需要陪伴。小小听着教荷花的经历，眼泪又大把的掉。这个姐姐跟他一样可怜，不对，比他更可怜。他至少还有三哥和三嫂呢。之后照顾起来也是越发的用心了。李清染正准备着早晨去医院找范杰，没想到还没有开始行动，敌人内部自己先撕起来了。好，你个小贱人，你是不是嫉妒我家荷花？你故意教我们来闹事？好，你个黑心肝的！焦母战斗力极强的抓着范杰的头发，死命的在地上摩擦。范杰狼狈不堪的倒在地上，嘴角都被打出了血丝，大喊着：“关我什么事？是你们自己害的！”焦荷花停止。焦母一听，气得发抖，挠得范杰脸都花了。毕竟常年做农活的，范杰哪里是对手？没一会，保安来了，才勉强把两人分开。李清然冷笑的说道：“害人中害己，也不需要他动手了。”范杰这副鬼样子，估计院里肯定会给惩罚。忙碌了一天，李清然收拾着东西准备下班。却没想到焦家父子站在门口，一脸谄媚的笑着。这位女医生，我们也已经和院里说清楚了，你能不能告诉我们荷花在哪里？我带她回家。父子俩态度诚恳的样子，要不是李清染原来就是演员，恐怕都要被骗了。眼底那淡淡的贪婪，怎么也没办法伪装。李清染不理会他们，转身走了。知道身后那两个尾巴，他坐上公交车，朝着军区大院回了。焦家父子见李清染进了军区，这下傻眼了，这个女人是不对的呀。腿肚子都哆嗦，李清染进了大院，就看见秀娟嫂子和一堆人在楼下嘀咕：“哎，清染，你回来了。”秀娟嫂子，好久没见了，吃过饭了？吃过了。说着，拉着她的手朝旁边走了两步。妹子，你可真有本事！李清染一愣：“你不知道吧？那个柳爱梅被赶回家了，而且还全员通报了呢。”陈大田，你是没看到，恨不得找个缝钻下去。难怪刚才进来的时候，他见不少嫂子，是不是瞟他呢？有敬畏的，还有些带着审视。李清染知道别人在想什么，假装抹了一把眼泪。眼圈瞬间就红了，嫂子，你是不知道，我心里苦啊。本来就好奇关注的几个军嫂也靠了过来，宋营长家的，你这是受了啥委屈啊？李清然哽咽了几下，各位嫂子，我知道吕爱梅这是有人怪我，可是我心里苦啊。我前两天带我家小姑子回来，她吕爱梅见缝插针的跑去我家小姑子面前嚼舌根，说我不检点，这不是让我以后在婆家难做呀？她回回诋毁我一次两次，我就是泥人捏的，也有半分性子。众人一听，都露出了同情的表情。七嘴八舌的安慰了起来。宋营长家的，这是我们站在你这边。吕爱梅那人平时就是个爱搬弄是非的，见你小就欺负你，我们都看着呢。况且这是政委那边的决定，我们绝对相信组织。在众人的安慰下，李清染才止住了眼泪，感谢各位嫂子的包容。以后你们有什么需要帮忙的，尽管来找我。于一种嫂子砍了半天，又交流宣传了一下自己的化妆品，李清染才被放走。不知道怎么回事，昨天晚上那个梦一直萦绕在他的脑海里，总觉得异常的真实。难道真的出事了吗？李清然心里没有来的一阵慌乱，在家里都觉得哪里都不对劲，不知道是不是女人的第六感。她总觉得昨天的那个梦就是一种警示，只能不断的安慰自己是梦，是梦。因为太过担心，她压根睡不着，翻来覆去的，最后只能直接进入了空间，忙碌起来就不会胡思乱想了。此时，那个被梦到的宋燕。此刻正在边境，他们已经潜伏了好几天了，还是没有能够抓到那两个逃跑的特务接头人。两人十分的专业，根本不像是普通的人，反侦查能力十分的出众，愣是从他们一堆人的眼皮底下逃走了。宋燕接到消息，带着一小队的人追了过来，势必要抓到这两人。他们的手中带着极其重要的机密文件，如果被他们带走，那么将会对整个国家都造成不可估量的打击。根据宋燕的分析，这两人极有可能是境外的雇佣兵。实力绝对不可小觑，所以他十分的谨慎。只是他们在这必经的边界线等了这么久，还不见他们现身，事情越来越复杂。队长有动静了，你看，果然按捺不住了，终于还是出现了。队长，动作吗？宋燕仔细的拿着望远镜观察着，皱起了眉头，有没有查看到另一个人？没有。队长，人越来越近了，可能会暴露。宋燕手指驱动着，安抚道：“暂时不动。”那个人的表情太过放松了。有异样，果然，那人停了下来，朝着后面学着几声鸟叫。所有人背后凉住了。只见不远处出来了四五个肩膀扛着重型机枪的男人。这些人是怎么突然冒出来的？情报难道出错了？他们现在反而处在了极其危险的境地。第123章断绝关系。宋燕努力突围的同时，这边李清染忙碌了一夜没有合眼，喝了点灵泉水提神，没有太多的疲劳感。早晨一大早就去医院，希望忙碌可以帮助自己缓解内心的不安和焦虑。这人刚看门口。李清染就被蹲守在一边的焦母拦了下来：“你把我女儿还回来！”李清染看着满头乱的跟鸡窝一样的焦母，眉梢一动：“你找你女儿问我做什么？”焦母立刻趴在地上耍赖，未来儿媳妇已经给儿子下了最后通牒了，她必须今天找到那个死丫头，让她把钱给她买房子。想到这里，她嘴巴里都起泡了。你
，狗急跳墙了吧？你们真的要逼死荷花才开心？她是我女儿，给自己弟弟买房子怎么了？全家就她一个人赚钱，她不养我们。谁养？以后嫁人了，他还不是要靠着我们娘家，靠着他弟弟给他撑腰？我这是为了他好。李清染被这理所当然的道理震惊了。难道荷花会被你们逼成这样？你可算了吧！就你们这样的娘家，恐怕荷花会被吃的骨头都不剩。你也不看看，偌大的小伙子，没工作，没能力，成天靠着姐姐养，怎么？他是你儿子还是荷花儿子？说完这些，李清染直接头也不回的往医院走，丝毫不想搭理这种女人。你个坏女人，心肠恶毒，有什么资格做医生？还不知道致死了多少人。李清然转头，死死地看着焦母。焦母被这死亡的凝视吓了一跳。我说的就是你，我女儿就是死也要给她弟弟买房子，我管她疯不疯。还没等李清然动手，身后传来一阵凉凉的绝望的声音：“是吗？我死了也要给她买房子？姐，我的乖女儿！”焦荷花推开三人，将手中的搪瓷缸递给李清然：“清然，谢谢你，我知道怎么做。”那双眼眸里绝望，却带着豁然开朗，放下了。自然也就不会苦闷了。焦荷花转过身，眼神冰冷的将焦母的手从自己的胳膊下拽了下来。既然你这么看重你的儿子，觉得我死了也无所谓，疯了也无所谓，那么从今天开始，你就没有做我这个女儿了。焦母愣住了，姐，你怎么和妈说话的？焦荷花勾起了唇角，是吗？她是你妈，不是我妈。没有一个妈妈会用女儿的血来给儿子铺路。从小，好吃的好玩的全部都是你的，上学也是供你。若不是我运气好，得到村子老知青的教导，学了一手医术。你们会这么轻易放过我？恐怕早早的就把我嫁了，拿着钱偷笑。焦荷花淡然却令人心疼的一笑。我自己考了，赤脚医生，一路靠着自己的努力来了医院，每个月的钱我都给你们了，你们竟然还要让我给他贡献一辈子？凭什么？那是你弟弟，说老焦家的根。焦父突然大喝一声，焦荷花愣了一下，本来他对父亲还有着一丝期许，现在看来，要是没有他的默许，家里这两个人又怎么会如此光明正大、义正言辞的吸干自己？是吗？不管了，今天我本来就是来医院辞职的，以后我也没有工作了。房子我是不会买的，反正我的户口早就因为工作迁出来了，你们好自为之吧。你想跟我们断绝关系，你们心里还有我这个女儿，本来不就是当我死了？焦家三人被焦荷花的决然搞得有点慌，声音软了几分。荷花，你和弟弟打断骨头，还连着筋呢，说什么傻话？那我还需要买房给他吗？那当然。焦荷花闭上酸涩的眸子，那要是我不买呢？你敢？焦父的话彻底打破了焦荷花的底线。那你们今天要么杀了我，要么放了我。你，焦父听不下去了。冲过去，扬起了一巴掌，重重的扇在焦荷花的脸上。焦荷花明明可以躲开，却硬是接下了这一巴掌，脸颊瞬间肿了起来。焦父愣住了，他为什么不躲开？可是下一秒，对上焦荷花那双薄凉的双眼，心里的不舒服瞬间又变成了熊熊燃烧的烈火，狼心狗肺的东西。焦荷花摸了摸脸颊，眼神冷得不行。这一巴掌就当我还了你的恩情，这么多年，我给了你们那么多钱。也够你们养我的回报了。从今以后，我们一刀两断。说完，将手中的辞职信递给了李清染。清染，麻烦你交给院长。转身朝着医院外面跑了。老头子，你刚才打的那么用力，做什么？焦府气得一跺脚。那你怎么不去？不是你说要让他吃点苦头，就听话了。爸妈，那现在怎么办？没有房子，欣欣肯定要跟我分手了。没事，别担心，儿子跑得了和尚跑不了庙，妈每天在这盯着他。李清染看了一眼，比起宋家有过之而无不及的无耻一家人。转身回到医院，荷花下定决心要离开这里了。你们做梦去吧！李清染心里为荷花感到高兴的同时，又感到难过。想开了是好事，可是被家人这么伤害，心里的那道疤痕又怎么才会好呢？将焦荷花的辞职信交给了院长，看着冯院长的脸黑黢黢的、痛心疾首的样子，他一溜烟的就跑了。上班没一会，李清染就听见小刘说外面有人找自己。李清染远远的就看见袁翠花站在急诊室门口，搓着手，不知道为什么心里突然有点不好的预感。第124章。宋燕真的出事了，嫂子，你怎么这个时间点过来了？见诊室里人多，李清染拉着袁翠花的手，不禁眉头一皱。嫂子，你手怎么这么凉？是生病了吗？走，去我办公室坐坐，我来看看。来，嫂子喝水。清染妹子，李清染见袁翠花似乎有话要说，又欲言又止的样子，主动问道：“嫂子，你是不是有什么事要说？”袁翠花点了点头，低头一直摩挲着手掌，叹了口气。清染，我就是听到一件事，也不知道真的假的，我想了一晚上，觉得还是应该告诉你一声。不然嫂子的心里不安啊！李清染一听，不知道怎么的，他感觉背后一僵，脑海里浮现出那个梦，手里竟然紧张的冒出了虚汗，用力的掐向掌心，尽量平稳着自己的语气：“嫂子，你别急，有事慢慢说，我能受的了。”袁翠花犹豫了一下：“那你一定不要激动啊。”“嗯，嫂子，你说吧。”李清染下意识的右手扶着桌子，心里虚的害怕。是这样的，昨天晚上我们家老夏回来的很晚，我一开始倒是没有在意。可是他昨天回来后，一直躲在厕所里抽烟，我差点以为家里失火了，我就打开了厕所门。第一次看到我家老夏慌张的抹眼泪，我当时就慌了。本来我以为他或者家里人出什么事了，他支支
，我也是懵了。等到他冷静了一点，我才问他到底发生了什么。老夏犹豫了好一会，才说他今天听到首长打电话给团长，说是宋燕她出事了。哐当的一声，李清然手中的瓷缸砸在了地上，发出一阵阵咕噜的声响。袁翠花见他呆愣在原地，一下子急了：“妹子啊，你别急啊！”你别急啊！袁翠花扶着李清然坐在凳子上，妹子，你别急，怪嫂子。李清然捂着胸口，按压着那颗疼得难受的心脏。嫂子，夏夏大哥说宋燕出出什么事了？袁翠花急忙说道：“妹子，老夏说了，宋燕是出事了，但是还没有确认，就是就是人找不到了。老夏说那边的人已经开始介入寻找了，但是还没有消息，就是让让团里做好心理准备。”李清然的双手不自觉地颤抖了起来。那个梦是真的吗？宋燕。你要去哪里？你不是舍不得我吗？为什么要这样？偷走了我的心，然后就狠心的把我一个人留在这个世界。如果你不在了，为什么我还要来到这个世界？宋燕，你怎么这么狠心？宋燕，宋燕，铺天盖地的窒息感让李清染觉得眼前发黑，只觉得一切突然都失去了颜色，身边的一切仿佛都失去了声音，他的世界突然变得十分的寂静。妹子，妹子，清染，清染。袁翠花见李清染整个人如同失了魂魄一样，一下子急了起来。晃着李清染的身子，声音大的连外面的人都吓了一跳。怎么了，李医生？怎么了？高文一把冲了进来，袁翠花急的眼泪刷刷刷的掉。都怪我，都怪我，就是我这张嘴。清染妹子，你可不能出事啊！一个激动之下，竟然整个人昏了过去，软软的倒在了地上。本来没有反应的李清染，眼神聚焦了，直接蹲了下来，给袁翠花把脉。声音沙哑着：“高文，翠花嫂子怀孕了，可能太激动了。好，你没事吧？”李清染咬着牙摇了摇头，抹了一把眼角：“没事。”嫂子有点胎象不稳，你找妇产科的周主任帮忙给开一些孕酮片，还有黄体酮。过了一会，袁翠花醒了，就看见李清染坐在病床边。妹子，你李清染见她挣扎着要起来，嫂子，你快躺好了，你怀孕了，可不能马虎了啊！袁翠花一下愣住了，手不自觉地摸了摸自己的肚子，怀怀孕了。妹子，你说真的？李清染笑着点了点头，嫂子，恭喜你了，我给夏大哥打过电话了，他晚点就过来。我。我有孩子了，袁翠花突然流出了眼泪。李清染知道她这是喜极而泣，伸手用手帕给她擦着眼泪。嫂子，这是好事情啊，我给你看过了，两个呢。真的，袁翠花双眼一亮，哽咽着：“妹子，多亏了你，要是没有你我。”李清染安慰的拍了拍她：“嫂子，你现在可不能激动，孕早期你胎象不够稳固，恐怕要住一周，等胎象稳固了就能回去了。”妹子，袁翠花见李清染脸上虽然在为自己高兴。可是那双明亮的眼眸里却布满了忧愁。小宋他一定会没事的。李清然的手顿了一下，嗯，我相信他。对，人不在了，只要不是坏消息，就一定是好消息。袁翠花安慰着李清然。这时，李清然见一个男人急匆匆走了进来，怎么啦？我听说你晕倒了。翠花嫂子脸一红，有点激动。老夏，老夏，你要当爸爸了？啥？你你说真的？这是哪能作假？清然妹子说的，还是两个呢。夏有田哆嗦着手。摸了摸袁翠花的肚子，哈哈哈，老子要做爸爸了。袁翠花拉了一把他的手，老夏，我把小宋的事情告诉清染妹子了。夏有田一愣，瞬间当爸爸的喜悦都淡了，转头看着将空间让给他的李清染，李妹子，小宋那事你也别太急，队里只是说可能，也不是。李清染见夏有田难过的样子，夏大哥，我知道的，我相信宋燕，嫂子的胎象不稳，你好好陪陪嫂子，我先去忙工作。晚些时候再过来看看。夏有田点了点头，他实在是不知道怎么安慰一个女同志。要是男同志对抗打一架就好了。袁翠花忍不住白了他一眼，就你这张笨嘴。夏有田第一百二十五章，李清染相信宋燕没有死。离开病房的李清染哪里还有半分心思工作？他匆匆忙忙的请了假，借了高文的自行车就往军区赶，一口气到了政委楼下，深深的呼了一口气，敲响了贾政委的门。进来。贾中华看到李清染一愣。想到上面传来的消息，一时间不知道要怎么说，尽量维持着自己的声调。小李同志，今天是有什么事情吗？李清染单刀直入地问道。政委，我想知道宋燕是不是真的出事了。贾中华没想到李清染这么快就知道了，带着几分的安慰。小李同志，宋燕同志目前只是失踪了，不过根据回来的同事说，对方人数多，火力猛。而且地势很险峻，也不知道他是否还在境内，排查起来难度过大。所以，小李同志，你还是要做好心理准备啊！心理准备，心理准备。李清染浑浑噩噩地走出了办公室，他也不知道发生了什么，只觉得天旋地转，就失去了知觉。怎么到现在了，我嫂子还没有醒？不是说一会就醒吗？这都过去好几个小时了。一阵阵哭喊声，让李清染不自觉的眉毛皱了皱。这是小小的声音，小小，你嫂子这是极怒攻心，再加上最近可能太辛苦了，人没事。要是三哥知道。肯定要心疼死了。站在他身后的文彪一时间脸色不是很好看。老宋出事的事情，他也是刚才碰到夏有田才知道的。老宋去边境的事情，他也是知道的。可是自己毕竟退伍了，涉及这样的事情，如果不是自己特意去查，也是不可能第一时间得到消息的。李清然费力地睁开自己的眼皮，他只觉得自己的眼皮很重，头也很疼。
整个脑仁突突突的一直跳。小小见李清然醒了，眼睛都亮了。嫂子，你醒了，有没有哪里不舒服？李清然摇了摇头，慢慢的挪着坐了起来。嫂子，你要注意身体，不然老宋会担心的。李清然见文彪、叶林都在。见文彪对自己摇了摇头，显然他们没有人把这个消息告诉小小。李清然嗓音有些沙哑：“小小，嫂子想吃点东西，你去帮我买一点好吗？”小小立刻点了点头：“嫂子，那你好好休息，我马上去。”李清然见小小出去了病房，嫂子，老宋的事情你别担心。李清然眼圈红了一些：“文彪，你说他真的死了吗？”门外本来准备推门的小小手僵硬在了原地：“嫂子说谁死了？三哥吗？如果不是三哥，嫂子怎么会这么难过？所以，所以。”三哥不在了吗？小小捂着嘴，压制着自己的哭声，往外面跑去。出了医院，大口的喘着气，眼泪断了线一样，吧嗒吧嗒顺着脸颊掉下来。为什么？为什么三哥那么好的人会死呢？三嫂和三哥感情那么好，老天爷为什么要让他们分开呢？小小抱着膝盖失声痛哭，可是他不能让嫂子担心。现在嫂子已经很难过了，他不能再给嫂子添加压力。既然三哥不在了，小小以后一定会照顾好嫂子的。小小哭了许久许久。捏着小拳头，擦了擦红肿的眼睛，去买东西给嫂子吃。病房内，李清然与文彪还在讨论。文彪，我不知道是不是自己的感觉有失误，我总觉得宋燕不会死，她那么厉害的一个人，怎么可能轻易的就死呢？文彪听着李清然的话，有些咋舌，舌根都发麻。别人不知道，可是他是很清楚的，那帮人很厉害，老宋一个人的确是凶多吉少。可是只要有一分希望，他也不想打破。房间内一片沉默，李清然撑着身体坐了起来。文彪。我想请你帮个忙。文彪显然知道李清然要找他做什么，点了点头。嫂子，你放心，我这就回去，一定尽快给你把资料调查完整。我相信，只要一天没找到老宋的尸体，他就还有活着的希望。我绝对不会放弃老宋的。李清然鼻子发酸。嫂子，你在这之前一定要好好的。老宋走之前可是千叮咛万嘱咐的，要我好好照顾好你。你万一要是有个什么，回来老宋不得给我打个屁滚尿流。李清然扑哧一声笑了出来，心里莫名的轻松了一些。我替宋燕谢谢你。文彪，那我先走了。文彪出了病房，就看见叶林在墙边靠着。叶医生怎么还没有回去呢？叶林站得直直的，眼睛里带着说不清的感情。文彪同志，我知道这件事很突然，也不是时候，但是李医生与他爱人的事让我想明白了。文彪同志，我很喜欢你，想做你女朋友，不知道你同不同意与我建立深厚的革命友谊？文彪愣住了。叶医生，好猛啊！突然脸红了一片。叶林见他没有反应，心里难免有点失望，低着头，故作坚强的笑了笑。没事。你是不是有喜欢的人了？我我先走了。文彪见他手忙脚乱的，慌乱的朝旁边走，不知道为什么，他觉得如果今天他走了，他会很难过，身体比脑子快的。一个箭步冲了过去，一把拉住叶林的手腕。叶叶医生，我没有喜欢的人。叶林看他拉着自己的手，脸通红。文彪一见他害羞的脸，怪好看的，清了一下嗓子。叶医生，现在我兄弟生死未卜，我知道这样说很不好。但是我现在没有心情聊这件事。如果叶医生不嫌弃，等我兄弟回来，我一定亲自来找你说清楚，好不好？叶林也知道自己今天很唐突，可是能得到文彪的这样的回应，他已经很开心了。嗯，我知道的，你先去忙自己的事情，我会等你的。说着跑开了。文彪抬手看了一下手掌心，原来女人的手都这么软，这么滑的吗？难怪老宋对他媳妇这么喜欢。老宋啊，你千万不要出事啊，不然那么好的媳妇就是别人的了。被惦记的宋燕此时瑟瑟发抖的蹲在树冠之上，摸了摸鼻子，这里太潮湿了。难道要感冒了？这个时候感冒可是要命的。谨慎地观察着四周的情况，长时间不睡觉，再加上高度紧张，他现在身体已经到了极限。那些人来来回回已经搜好几天了，自己的干粮也没有了，每天靠着吃树叶，不行，看来自己是要找个方法摸出去。第一百二十六章，想去边境救人。宋燕趴在树上，宛如一只成了精的变色龙，完美的与大树融为了一体。夜色越来越深。整片森林里陷入了诡异的安静之中，只剩下夜间的夜行动物在偶尔活动。宋燕拿着望远镜，仔细地勘察了周围的环境。根据他最近的观察，这些人每天来到这三公里范围的次数是四次到五次。预计了一下，自己现在到达边境安全区大约需要三个小时不到的路程。按照他们巡逻查找的规律，自己需要在这三公里的时间里行进，还需要找到下一个避身处。只要能够小心一点，应该是可以做到的。否则一直这么耗下去。自己只会被拖死，而且这里已经超出国家的管辖区了，营救的人也不敢贸然前来。自己必须给队友创造能够找到他的最大可能性。计划好一切，宋燕小心翼翼地快速将仅剩下的东西塞进了自己的衣服里，身形矫健地从树里滑落了下来，动作轻的连枝头栖息的猫头鹰头只是看了他两眼，没有飞走。只见一道身影快速地引入了树林之间。与此同时，当天夜里，文彪就带着资料到医院来找李清然，嫂子。
你看，文彪将手中花了大代价，好不容易才拿到的资料递给李清然。嫂子，老宋这次执行的任务还是和上次护士那特务组织有关系。根据资料，护士的特务组织在展销会期间的交易和行动被彻底摧毁了。本来老宋应该只是去边境抓那与护士特务接头的人，没想到中途可能出了什么问题，他竟然被派出去执行另一项任务，具体任务不明，这是机密，帮忙的人不能透露机密行动内容，所以。嫂子，老宋应该是在执行第二项任务时出了事。文彪神色凝重，根据我过去的经验，一定还是和这次特务事件有关系。李清然仔细地翻阅着文件的资料，看到资料中提到，护士那个护士大学的女教师在审讯期间挑衅，拒不合作，嘴里从头到尾只说过一句：“呸，一群蠢蛋。”李清然在现代也是演过那么多谍战电影的人。什么人才会这么说？只有一个人十分肯定自己的计谋得逞的时候，才敢这样大放厥词。这样的人，他的快感就来自看着自己的敌人失败的样子。这样看来，一定是这个特务组织已经成功的将什么重要的资料或者消息传递了出去。至少在他看来，他们已经成功了。所以，宋燕很可能是被派出去找回这部分的资料或者某个人。而中途一定是发生了什么不可预料的事情，才会让宋燕陷入险境。分析到这里，李清然心里大概能够猜测出目前的情况。李清然冷静地将手中的资料放在一边，文彪。有没有办法可以让我去边境？什么？文彪听到这话，吓得表情都失控了。嫂子，你开什么玩笑？那个地方是随便能去的吗？不可能，你别想了。李清然抿着嘴唇，他知道这件事可能性几乎是零，也知道自己这个想法极其的不切实际。可是他不能眼睁睁地看着宋燕陷入险地，自己儿什么都做不了，自己有空间，有金手指，还有一身傲人的医术。他虽然不会武，但是他至少可以保证自己能够活下来。虽然这个想法有点自大。可是，如果真的自己什么都不做，就在这里等着消息，他觉得自己心如刀绞。文彪见李清染的样子，心里不禁为老宋骄傲。老宋啊，你要知道，嫂子为了你连命都可以不要，你又怎么忍心抛下他？要是日后你辜负了这样好的嫂子，他文彪第一个不同意。嫂子，你放心，我已经联系了过去的战友，一有消息我会立刻告诉你的，你也不能心急就乱了方寸。李清染忍着嘴里的苦涩，点了点头，他是有点想当然了。冲动是魔鬼，文彪你放心，没有万全的准备。我不会自己行动的。文彪得到了他的保证才放心。那嫂子，你好好休息，我回去再看看还有新的消息。至少目前没有消息，就是最好的消息。嗯，麻烦你了，嫂子。我和老宋是兄弟。文彪走了，那份资料也被拿走了，要即刻销毁。李清染心里空落落的，怎么你这看就能看出宋燕了？李清染回头看着已在门口说话的方圆圆，不想搭理他。方圆圆见他这样。走了进来，李清染，你看看你这样，你不是号称军区医院最厉害的外科医生吗？事情还没有确定呢，你这副要死要活的样子，是不是有点太早了？李清染真想撕了他的嘴，讨厌的人。见他不理会自己，方圆圆从一旁倒了一杯水，喝点水吧，也不看看你那嘴唇都成什么样子了。要我是宋燕见你这副鬼样子，不死也吓了半死了。李清染盯着瓷缸，还是接了过来。好了，我刚门口倒是听到了两句，你别这么看我，我就是查房，正好听到的。你不是想去找他吗？李清染听着这话。才抬起了头，别用这种眼神看我，给你。方圆圆从口袋里掏出一张纸，李清然不解地接了过来，打开看看呗。随行军医吊函，李清然眼前一亮，这是。方圆圆一把把纸拿了过来，我就是给你看看，有没有本事，可就看你自己了。我这人不喜欢趁人之危，凡事公平竞争。你要是没本事，那这次就看我的喽。你到时候可别哭。好了，我要查完房回去准备了，下午可就要出发了呢。李清然看着方圆圆傲娇的背影，谢谢你，哼。反正你们都不是好人。李清然勾起了嘴角，讨厌是蛮讨厌的，可是感谢也是真的。本来还在想没有机会的，现在看来是老天爷也在帮自己。第一百二十七章，宋燕，我来了。而这件事，自己只能去找部队的领导帮忙。李清然也管不了那么多了，穿起衣服就骑着高文放在医院的自行车去军区了。这个时候，贾政委还没有上班，李清然打听了一下，才在热心的嫂子指路下，知道了贾中华家。砰砰砰，这一清早的，谁呀、啊？妈妈。我去开门。李清染见小姑娘开门，眼睛一亮。妈妈是上次救了我的那个漂亮的医生姐姐。钱文芳一听，赶紧放下手中的锅铲，擦了擦手，一脸笑意的迎了出来。这不是李医生吗？你怎么过来了？说着，将人迎了进门。嫂子，不好意思，这么早来找你，我是来找贾政委的，不知道他在不在。老贾呀，出去买东西了，估计快回来了。正说着。贾中华从外面拎着袋子回来了。李同志，政委好，小李同志这么一大早是有什么事情吗？你们说。小雨，走，回房间收拾东西，等回去上学了。政委，我听说边境正在招随行军医，不知道政委能不能帮忙？贾政委放下手中的东西。小李，你是想去找小宋？李清然脸色沉静。政委，我知道这不符合规定，我是抱着一定的私心，也许我可以找到他。但是我也同样想更好的保障这些去寻找宋燕的战友的健康与生命。贾政委思考了片刻，小李同志，这件事我会尽力的，你先回去等消息。李清然见贾政委没有拒绝，还答应了下来，激动的眼眶都红了。政委
，谢谢你。见李清然走了。钱文芳才从房间出来，老贾呀，人家李医生也不容易。虽然这事不归你管，可是军嫂家庭这一块可是你的主要责任。要是小宋真的出事了，你也好让他不遗憾，你就帮帮吧。况且李医生还是我们家小雨的救命恩人呢。贾中华摆了摆手，好了，你懂什么？就是因为要是小宋出事了，我才不能轻易答应。你到那里是哪里，随时要命的。我是不懂，但是我知道，要是我男人出事了，我也愿意。贾中华拔了一口烟。他佩服这小李同志，可是算了，这件事还是交给领导吧。他比谁都希望小宋和小李这一对能够好好的。李清然回到医院，就被小小抓着鼻子，眼泪一大把的教训了一顿。要知道，刚才他没看到嫂子，差点吓晕过去。好了，没事了，我不是好好的回来了。就这样煎熬了一早晨，李清然也没见到有人来通知，心急如焚。方圆圆可是说下午就要出发了。李医生，李清然见冯建军突然敲门。眼前一亮，知道我来干什么？院长是不是成功了？冯建军无奈地笑着，将手中的报告递给他。边境医疗小队临时从各个军区抽调人员的调用函，记得保护好自己。这件事他是知道的，调人也是要通知他们的。本来李医生是不在选择范围的，没想到早晨军区那边直接打电话过来，说再加一个人。李清染激动地接过那张纸，小小。我可以去找你三哥了，真的吗，嫂子？两人抱在一起，李清然早就发现小丫头不对劲了，只是她也不知道怎么安慰，两人心照不宣的。小小，好好在家等我，我把你三哥带回来。好，李清然简单的回宿舍收拾东西，就和小小告别。好了，还不走？李清然背着包跟在方圆圆后面上了车。宋燕，我来了。车子一路疾驰，李清然盯着窗外的风景，第一次，他觉得如此的迫切，想要见到某个人。虽然人是去了。可是还不一定就是去宋燕那边的任务呢。你别高兴得太早。李清然被方圆圆的话气得要心梗了，还是要谢谢你。方圆圆眼皮掀了掀，还行，知道谢谢自己，也不是那么讨厌了。李清然因为太累了，闭着眼睛休息。方圆圆说的是有道理的，边境随行的军医也不一定就是去执行宋燕那边的任务。不过对于自己来说，这已经是进步一大步了，至少自己离打听宋燕下落更近了一步。万一自己真的就是要去执行宋燕那边的任务呢？带着几分的忐忑和期待。车子慢慢到了离边境最近的一个落后的小城镇。两位同志，我们等会只能送你们到这边，稍后会有军人同志前来接你们。还没有接近城镇，李清染就已经看到了每十步就有一个拿着枪的同志，每百米就有重型的武器。车子出示了一系列的证明，才得以到了城镇的门口。两位已经到了，前面那位就是来接你们的同志。方媛媛和李清染相继下了车。方医生，李清染眼睛一亮，这人就是上次在火车上遇到的。与宋燕一起的男人，只见男人屁颠颠地跑到前面，朝着两人敬了一个军礼。两位医生同志好，接下来要辛苦两位了。方圆圆眼神瞥了一眼大川，无精打采地回了一句：“你好。”男人似乎有些失望，不过片刻转过头看着李清染，没想到你就是队长的爱人。医生，李清染露出了一个微笑：“你好，同志，我叫于大川。”你可以喊我大川嫂子。方圆圆白了一眼大川，还不带我们去集合的地方。大川见方圆圆不高兴了。脸上也尴尬了几分，还不来给两位医生同志拿行李？两个小兵立马上来帮忙。嫂子，没想到就是队长的爱人，上次在火车上真的对不起。没事，当时你们也是任务，我能理解。大川看着李清染的模样，难怪队长稀罕了，长得真好看，白嫩白嫩的，就是跟方医生一样好看。李清染也知道了，眼前的这个就是那个喜欢方圆圆的宋燕兄弟。不过此刻他没心情八卦别人。嫂子，你放心，队长目前根据勘查，应该还是安全的。李清染瞳孔剧烈的收缩。这时，他这两天以来听到的最好的消息了。第128章，白莲花想利用重生仙姬救宋燕。大川继续又说道：“但是形势不容乐观，老宋目前应该处于弹尽粮绝的时候。”李清染一边听着大川的话，一边爬上军用车。弹尽粮绝这四个字，如同巨石一样砸在他的胸口上，压得他喘不过气来。大川见他脸色难看，一时间舌头也打结了。只要没死，就还有希望。方圆圆适时的一句话，点醒了李清染。对呀。自己来的目的是什么？李清然眼神清明了几分。大川同志，那后续队里是怎么安排的？大川不能将事情全部都说出来，只能挑着能说的解释道：“应该是会派新的一批经验更丰富的几人组成队伍进行搜查。那片区域属于危险区域，我们也不能光明正大的。”李清然点了点头，看了看窗外。宋燕，你一定要坚持住了！突然之间，一道身影从眼前划过。李清染一愣，随即立刻喊道：“停车！”司机一听，赶紧停车。李清然急急忙忙地下了车，四处张望着。嫂子。怎么了？李清染没有理会，跑到刚才那小卖部的地方，左右看了又看。难道是自己眼花了？不可能，绝对不可能！刚才那个女的的脸，分明就是白莲花唐碧莲。嫂子，你是不是看到什么人了？李清染点了点头。我在找一个穿着白色裙子的女人，刚才还在这里。大川见李清染这么着急，心里虽然不知道他找的那个女人是谁，可是还是帮他四处看了起来。嫂子，你看是不是那个人？李清染顺着大川的手，果然见到不远处的铺子旁，白莲花似乎正在与一个男人说着什么。嫂子。需要我过去喊他吗？李清染抓起大川的手臂，立刻转身走。
别回头。大川被搞得一愣一愣的，嫂子这是啥意思啊？而这时，白莲花狐疑的看着不远处一男一女，似乎拉着手。刚才好像那对男女在看自己，应该是自己想多了，继续和老板交流着他需要买一些东西，自己早就在等这个机会了。要知道自己记得上辈子的事情，这一次是宋燕生命里遇到的极其危险的事情之一，也因为这一次导致他落下了终生的病根。如果自己能够在这一次的情况下救了他，那自己就是他的救命恩人。到时候想要让他跟那个女人离婚，还不是轻而易举的事情。只有自己知道宋燕会在哪里，利用自己的这个先知，自己就可以掌握先机。快人一步，上次北营县城自己已经输给了李清染一次，都怪那对没用的县长夫妻，这点事都办不好，亏得他低声下气的哄的那个蠢女人那么久。这一次，李清染肯定没有自己厉害，自己好不容易提前半个月就摸到了这个县城，要知道半个月前这里还没有这么查的严格，他进来并没有费什么劲。想到这里，他就干劲十足。这一边，李清染面色铁青的拉着大川上了车，开车，车子很快的朝着暂时的驻扎地开去。方圆圆也见李清染脸色不对。你这是看到什么了？怎么脸色这么难看？李清然感受到自己脊柱的一股凉意，心里突然隐隐多了几分的猜测。白莲花一定不会无缘无故出现在这里，那么只有一个可能，她是冲着宋燕来的。毕竟她知道白莲花是重生的，之前她就想过，白莲花这么死皮赖脸的也要贴着宋燕，肯定是宋燕以后未来的身份十分的了不起。而白莲花来这里，也一定是知道宋燕会出事，那么她的目的就显而易见了。她想利用这个重生预先知道的先机，谋算什么？犹豫了片刻。李清染对着大川说道：“大川，刚才那个女人有问题啊！”大川一愣，随即表情严肃：“嫂子，有问题是指什么意思？”李清染肯定不能直接告诉他，说唐碧莲这朵白莲花是重生的，所以他一定知道宋燕在哪里，那样不也就把自己也坑进去了？那么只能有一个办法，那就是给白莲花重生，创造一个身份。大川，这个女人，如果我没有猜错，她应该是特务分子有关系。大川知道之前嫂子的丰功伟绩，心里下意识的就相信了几分。嫂子，你知道她？如果我没有猜错。他应该接下来就会去边界那边，你可以先偷偷派人跟着他，也许说不定我们会知道他的目的。大川郑重的点了点头，行，嫂子，我派人看着他。李清染看了一眼方圆圆，幸亏他没看见，因为他认识唐碧莲的，而且他敢撒这个谎也是笃定了，唐碧莲绝对不会轻易的暴露自己的身份，他的身份是军队文工团的成员，身份特殊是不能随便离开北营县的。如今他来这里。一定是说了谎，所以他敢打赌，至少这样自己能够找到宋燕的几率就会大大提升。果然，没过多久，第二天一早，大川一脸豁然的来到了李清染的住处。嫂子，你猜的没错，昨天我找了个面生的去调查了一下，这个人真的有问题，他在打听边境的事情，而且还接触了许多人，私下购买了许多设备。你看这张清单，如果没有猜错，他接下来是真的准备进入边境。李清染看着他拿的这些清单，竟然还有水上的设备，难道宋燕会遇到河？大川边境这边是有河吗？是有一条横跨我们的国境和他国的，这条河流十分的湍急。李清然点了点头，我觉得这个人估计知道些什么，最好找人跟着他。嗯，嫂子你放心，我已经派人去盯着了，一有消息我立刻告诉你。对了，这件事我也会报给上面了。李清然怔了一下，点点头，避免不了的，自己得想好了办法圆谎，就盼着能够尽快找到宋燕。一切后面再说吧。李清染担心这个问题的时候，完全没有想到这个担忧已经被白莲花帮他排除了。一个涉世未深的女人，她自以为自己做的很隐蔽，殊不知她早就被有心人盯上了。这会正在一步步踏入别人的陷阱之中。第一百二十九章。白莲花被拐卖了。李清染脑海里不断地梳理着唐碧莲的清单，试图从里面寻找到一些蛛丝马迹。可以肯定的是，宋燕之后估计可能会在河里出事。这样的话，也需要买一些水上求生的设备。再想想清单之中的保暖取火，还有一些药品的东西。眼底划过一片灰暗。看来宋燕是受伤了。虽然药品类的自己有，但是其他的一些东西，李清染还是私下也偷偷的准备了好几份，丢在空间里。有备无患总是好的。而这边的唐碧莲还沉浸在自己美好的幻想之中，自己好不容易找到了一个愿意带自己进入边境的引路人，是一个常年生活在这边、经常在边境那片地方采药的药贩子。饭馆里，全哥，这次真的十分的感谢你。唐碧莲大方的从口袋里掏出一卷大团结，这是报酬。后面如果我能平安找到我爱人，我一定会将剩下的一半酬劳给你的。王权搓了搓手，将手中的烟头死死的按在桌面上，眼神迷离的盯着唐碧莲的脸。大妹子，你是个爽快人。放心，哥给你找的人一定是最厉害的。七姐可是这里对边境那片最熟悉的人了，他家祖上几代人都在那里采药。你放心，我们妥妥的能帮你找到你爱人的。唐碧莲心中的警惕倒是放松了不少，心想女的带自己，总不会担心自己被耍流氓。两人正说着，外面走进来一位大姐，看起来十分的朴素大方，笑容也特别的具有亲和力。七姐这边，女人微微的颔首，阿全，这位就是需要我带路的妹子。是啊，七姐，唐妹子可是个痴情的人。这不求了许多人才求到我面前，我看着可怜，就给介绍了你。名叫七姐的女人细细的打量着唐碧莲，眼底划过一丝满意。
，点了点头。唐碧莲见女人的眼神，不自觉的戒备了一分。七姐淡淡的露出了一抹微笑：“妹子，别紧张，我就是觉得你这么瘦，要是去边境可不是好过的，这里面可是苦得很。”唐碧莲一听这话，有些急了：“七姐，你放心。”我身体很好的，感受到对方身上传来的一阵阵药味，唐碧莲心下安定了几分，看来真的是搞药材的。行，既然这样，你回去准备准备，我们就在这里等你。唐碧莲兴高采烈的赶紧回招待所收拾东西，完全没有看到他走后一男一女在背后的动作。七姐，这次可是好货色，三百块说好的呀。好了，给你，确定没问题，肯定的。我半个月前就盯上了，一个人没什么背景，七姐放心，这样的人卖过去绝对是赚大钱。要不是看着雏鸟能多卖点。我早就上手了。女人没好气的捏了一把男人的膀子，你知道就好。那帮人可是指明了要干净的。你这次做好了，下次价格给你加一层。男人贪婪的接过钱，急吼吼的往怀里一揣。唐碧莲背着自己的小行李包，一路小跑了过来，见七姐耐心的等自己，还给自己买了两个肉包，心里的戒备又放松了一些。七姐，全个人呢？七姐见唐碧莲脸颊红润，一看就很健康的样子。长得也不耐，刚才跑过来，那胸前鼓鼓囊囊的一上一下，身条也瘦长，满意极了。这要是一出手，肯定是比之前的那些值钱多了。七姐心里欢喜，阿全也不跟我们一起去。再说你放心啊。唐碧莲笑了笑，七姐有男同志是不方便的，不然我也不会找你给我带路。行，走吧，天黑了可就不好走了，我们得赶赶路。说着，轻声贴着唐碧莲的耳朵低语：“你说的那人，我估计都不在境内了，我们得抓紧时间。”唐碧莲眼睛一亮，没错，宋燕这个时候确实是不在边境安全区。而是已经出了界限，被困在不远处十公里不到的位置。想到自己的手掌夫人梦，唐碧莲浑身都冒着热情。七姐不着痕迹地看了一眼身边的女人，好大一只肥羊啊！一旁监视的小士兵都惊呆了。副队长让自己监视的这女的被卖了呀？不行，自己得赶紧让人回去报告一下，这是抓还是不抓呀？看两人朝着边境那密林走去，没有得到下一步指示的小士兵只能继续监视。另一个人气喘吁吁地跑回了驻扎地。大川听着来报的小士兵，绘声绘色地描述着刚才的情形。不禁眉头紧缩，怎么这个女的特务看起来脑子不太好的样子？真的有这么笨的特务吗？还是说那个人贩子也不过是一个身份的掩饰？两人在演戏，大川不敢确定，但是还是把消息一五一十的上报了。同一时间，大川接到了上级的指示，同时兵分两路，一路继续搜查宋燕下路，一路命令他带领队伍跟踪女特务，一旦发现蛛丝马迹，一网打尽。大川接到任务。即刻准备行动。同一时间，李清然也得到了的消息，让他们作为后备队伍，随时要进入危险区进行营救活动。李清然知道自己不能任性的跟着大川他们的队伍，拖他们的后腿，乖乖的跟着保护他们的队伍行动。这一边，大川带着三个经验丰富的特别作战的士兵，跟在唐碧莲后面。大川不得不感慨，那个叫七姐所行进的路线，完美的避开了所有在边境巡查的同志。很显然，这个人对这一块的地势确实是了如指掌。而且很清楚他们行动的轨迹，这让他的心底都惊了。这人十有八九就是特务。七姐，我们什么时候才能到有河的地方？七姐下意识的敛了一下眼皮，快了，穿过前面那个地方就要到了。唐碧莲激动的手心都要冒汗了。大川看着前面封锁住的边界地方，这两个女人要想过去可不容易。就在大川思考的时候，只见那个七姐走到那被绞死的铁丝网的边上，一棵巨大的参天大树旁，只见她将厚厚的藤蔓往两边拽了拽，这里。妹子，等到大川反应过来，两个女人已经到了那铁丝网的对面。第一百三十章，宋燕昏迷。大川朝着两边的人使了一个眼色。副队长，那棵树下面被挖了一个地洞，没想到这些人胆子竟然这么大。那是不是这密林里全是风险？要不是这次，恐怕还不知道要有多少的隐患。副队，人已经过去了，怎么办？他们这么多人是不能直接过去的，过了这条线就是危险区域了。去通知魏队长，恐怕之前那些突然冒出来的人。也是这么出来的，而那个携带资料逃跑的人能那么快的逃出去，没有被他们发现，恐怕这样的密道不会少。只是这林子太大了，必须抓紧时间排查。李清染跟着队伍过来时，大川与另一队的负责人正在交涉。大川同志，你一个人不行。卫队，这一次是唯一可以找到宋队下落的机会，我不能放弃。魏征犹豫了片刻，那你注意安全。大川，我跟你一起去。李清染突然站了出来，大川不赞同的摇了摇头，嫂子，你不能去，太危险了。魏征也是不同意。李医生。危险区随时都有生命危险，我们必须保证你的安全。”李清染正襟危色地说道。“我知道，魏同志，大川同志，但是之前那个女特务似乎买了医药，如今宋燕同志长期没有食物，急需要补液，而且宋燕同志受伤了，就算大川同志找到他，在宋同志身体不佳的情况下，两人回来的风险也很高。况且，如果大川同志也受伤了，我觉得我随行很有必要，至少我可以关键时候保住他们的性命。”两人沉默了。两位同志。我一定不会拖后腿的。一旦有风吹草动，我会第一时间撤回。大川和魏征犹豫了许久。魏队，我会保护好李医生的安全。他们很清楚，宋燕不受伤的可能性很低。之前回来的一批队员说过，都是重型枪械。这么长时间，可以说凶多吉少。宋燕用命掩护了那么多队友回来，这一次
，他们也不想放弃他。大川暗自下定决心，就算牺牲了，他也要保证嫂子的安全。李清然感激地看着大川和魏征，他知道这个决定。两人是冒着被处罚的风险，深深的鞠了一躬。我一定会保护好自己。走吧。李清染跟着大川穿过边界的安全区，跟着之前唐碧莲他们留下的痕迹朝前行进。只是到了快到那条河流之时，痕迹消失了。两人面面相觑。嫂子，这里不能随意过去，这里随处都可能有地雷。你先找个地方躲着，我先去探探路。李清染点点头。这个时候主打的就是听从指令，不能添麻烦。这一边。唐碧莲跟着七姐过了河，她迫切地开始寻找起了宋燕以前回忆里提到的那棵长满了紫色花的大树。妹子，你跟我来，这里可都有地雷的，别乱走。唐碧莲被吓了一跳，本来还准备乱走的心也收敛了几下。七姐，我要去找我爱人了。哦，那是，马上你就能见到你爱人了。唐碧莲一愣，七姐这是啥意思？妹子，你放心，七姐办事你放心。说着，直接钳制住唐碧莲的手腕，恶狠狠地说道：“走。”唐碧莲这才发现不对，还没有来得及逃跑。就看到前面的林子里走出来两个人，高马大的男人，匪里匪气的样子，一看就知道不是好人，手中还拿着枪械。唐碧莲的脸都白了。哟，七姐带新人来了。其中一个长着络腮胡子的男人上来就摸了一把唐碧莲的脸，这次货色不错呀。那是冰爷，是厨呢。唐碧莲再傻也反应过来自己是遭遇了什么，浑身颤抖。怎么办？怎么办？这个时候只有宋燕能救自己，只要自己能够找到宋燕。就有救了，狠狠的一口咬在七姐的手上啊！趁着七姐吃痛松手的一瞬间，唐碧莲竟然朝着不远处跑了。冰爷，男人猥琐的一笑，哈哈，好辣，我喜欢。带着口音的声调，兄弟，我们来一场狩猎吧。将钱扔给七姐，两人淫笑着朝着唐碧莲追了过去。七姐收到了钱，笑眯眯的。这些土匪兵还真是会玩。唐碧莲一边疯狂的跑，一边找着地方藏身，看着从身边追了过去的两个男人，呼吸都不敢出。大哥，刚才还在呢，找找。这女人真带劲啊！此时的宋燕正昏昏沉沉的躺在山洞的石板之上，她觉得越来越冷了。前日、前几日好不容易躲过了两次的巡逻，她很快就可以到达河边了。可是她却被不知道什么东西咬了一口，看着发黑的大腿上的痕迹，似乎是什么毒物。长时间的没有食物，体力的流失，冷热交替，加上中毒，宋燕在等待的过程中还是晕倒了。幸亏她昏迷前找到了一个可以藏身的石洞，身体一阵阵发寒，让她忍不住打着寒战，眼睛越来越花。体力也在不停的流失，宋燕昏昏沉沉的间隙，她好像看到了清染，怎么办？清染，我这次好像回不去了，你会不会怪我？回想着自己与李清染相处的一点一滴，宋燕嘴角露出了一抹微笑，好像身上都没有那么冷了。清染，如果我回不去了，你一定要好好的生活，你那么厉害，一定是可以活得很好。这个时候想起那份签了字的离婚协议书，心里竟然安慰了几分。这样至少他是自由的。可是，一想到他以后会嫁给别人，宋燕只觉得心抽抽的疼。如果老天爷再给他一次机会，多好！宋燕，宋燕，你醒醒，你醒醒！宋燕迷迷糊糊的，好像看到了一个身影，轻染，轻染，将要塞进宋燕嘴里的唐碧莲顿时僵住了。我冒着生命的危险来救你，你竟然还想着那个贱人！唐碧莲眼睛里冒着火光，看着躺在石板上的宋燕，脸色阴沉，脑海里突然出现了一个想法。第一百三十一章，白莲花想解开宋燕裤子，只要自己成了宋燕的人。那宋燕就必须对自己负责。看了眼周围和昏暗的山洞，唐碧莲心一横，慢慢的双手伸到宋燕的上身，费了好大的劲将宋燕的上衣扒下来，轻染，轻染。听着宋燕还在不停的喊着那个女人的名字，唐碧莲的眼珠都极度的发红，毫不犹豫的将手伸向宋燕的裤子。毕竟没有经历过男女之事，唐碧莲紧张的想要解开她扣得紧实的裤子，手颤抖着，时不时的打量宋燕，见她还在昏迷。胆子又大了几分。就在他的手即将触碰到宋燕裤子的一瞬间，突然一只结实的胳膊死死抓住了他。唐碧莲浑身僵硬的抬起头，一道死亡的凝视的目光将他吓得退后了几步。唐碧莲手一抖，声音带着几分的颤抖：“宋宋燕。”宋燕死死的盯着唐碧莲的脸，眼神仿佛淬了毒一般。他刚才昏沉的时候，总觉得有人在扒自己衣服，他还以为是自己幻觉。作为军人多年的警觉，他还是逼迫自己第一时间醒了过来。没想到竟然看到了唐碧莲，这个女人怎么会在这里？难道她与特务有关系？感受到宋燕死亡的眼神，唐碧莲立刻解释道：“宋燕，我是知道你有危险，所以来救你的。我已经是你的人了，你一定要对我负责。”宋燕复杂的看了一眼眼前的女人，咳嗽了一声，无情的说道：“我从来不知道有女同志像你这样自轻自贱。”唐碧莲看着宋燕那如同嫌弃什么垃圾一样的眼神，顿时心理防线崩溃了，声音激动的高扬了几分：“宋燕，李清然有什么好的？我不远千里来救你。”你竟然还想着那个贱人！闭嘴！宋燕眼珠赤红，你没有资格骂他，我就要骂他！贱人，贱人！宋燕挣扎着站了起身，直直的站在唐碧莲的身前，眼神带着杀意。你应该庆幸，我宋燕不打女人。宋燕心里疑惑这个唐碧莲的来历，可是
，宋燕，你要去哪里？宋燕完全没有理会。这个时候，她的身体感觉好一些了，只要有一丝活着的机会，谁都不想死。唐碧莲看着宋燕的背影，气呼呼的，就差一点点，自己就可以把自己变成宋燕的人了。不行，自己绝对不能放过这个机会。唐碧莲拎起包和宋燕的上衣。急忙追了出去，突然一阵密集的悉数声传来：“大哥，小娘们在这里呢。”唐碧莲此时已经六神无主，吓得脸色苍白，朝着宋燕走掉的方向跑去。宋燕，救我！两个追兵一愣，宋燕，这里还有别人。这时才看到唐碧莲手上的衣服，这是之前那个追杀他们首领的人。嘿嘿，好妹妹，还是你贴心，知道哥哥们找这个人这么久，帮我们大忙了。等会哥哥一定好好疼你。唐碧莲害怕了，瞳孔剧烈的收缩。这些人不仅仅是人贩子，他们还是特务。宋燕，救我！救我，嘿嘿，大哥，你看小妞不好意思了。显然，这两个特务兵已经发现了唐碧莲是认识宋燕的，眼中闪过金光。大哥，你说，要是我们完了这个小娘们，那个当兵的会不会出来？另一个追兵眼神闪烁着银光，不试试怎么知道呢？唐碧莲意识到了什么，朝着宋燕的方向跑，刚跑出几步，就被男人一把抓住，死死的拖着她的头发。不要，不要！唐碧莲终于意识到了自己到底做错了什么事情。他不应该来的，自己有千千万万的机会可以接触宋燕，为什么要涉险来到这里？宋燕救我！男人一把拽下她的外衣，白嫩的皮肤瞬间暴露在空气之中。两个特务兵多久没有见过这样的货色了？顿时吞了吞口水。大哥，这娘们真白呀，嫩的能掐出水。你先来。唐碧莲崩溃了，双手抱着胸前，求求你们放了我，我知道很多很多秘密。哈哈哈,哈。秘密，哥两个等会再好好让你这张小嘴说秘密。男人无情地拽下了他的衣服，宋燕，救我！唐碧莲眼中带着从未有过的惊慌，不要啊！一阵凄厉的惨叫穿透了云霄之中，时间一分一秒过去，许久之后，嘿，大哥舒服了没？嗯，还不错。就是这娘们好像昏过去了。男人用脚踢了踢地上已经伤痕累累、支离破碎的女人，眼中带着几分不屑，绑起来，走去追那个男人。两人拾掇着提上裤子。朝着一边追了过去。宋燕看着眼前离河边越来越近，只要过了这条河，他就有希望能够活着回去。步履蹒跚的撑着身子，大哥，那里，老子就猜到了，他想回去，必须走这里，别动。宋燕僵直着后背，转身看着追上来的两个男人，是那个逃走的男人身边的人，大哥，就是他，追着队长的，把他带回去，咱俩就发财了。宋燕警惕的后退，腰间的枪只剩下最后的两发子弹。对方火力是自己的不知道多少倍，自己想要逃生的机会渺茫。看来老天真的是不想给自己机会啊！宋燕咬着牙，强撑着自己发软的身体。废什么话！其中一个追兵朝着宋燕猛地开了一枪。砰！你是刚才玩女人玩傻了？这样都打不中？宋燕一愣，玩女人？难道是唐碧莲？她竟然和特务有勾结？宋燕手放在腰间的枪上，就在另一个男人开枪的一瞬间。他一个转身，猛地从地上滚了一圈，手中的手枪如同以往一样精准，直接爆了旁边男人的脑袋。喷射的血液瞬间让旁边的男人疯了，手中的机枪开始猛烈的朝着宋燕扫射。宋燕一个转身，朝着湍急的河流中跳了下去。男人气急败坏的朝着河中一阵猛射，只见河流中飘着鲜红的血，心里舒坦了。这个男人死定了。第一百三十二章，丧心病狂。而此时，这一阵枪声也被前来探查的大川听到了。难道是他们发现了队长？大川加快了脚步，朝着林子里快速的移动。突然，一阵呜咽声引起了他的注意，这是女人的声音。大川顺着声音寻了过去，只见那个女人正是之前嫂子说的那个被卖了的女特务。眼前的女人浑身伤痕，赤裸着被绑在树上。大川就看了一眼，就立刻转身，辣眼睛，也很明显知道这个女人经历了什么。呜呜，大川挪了过去，绕到她的身后。瞄了一眼，快速的将他手上的绳子解开。救救我！有特务！大川结巴着说：“你先把衣服穿上。”唐碧莲眼中带着恨意，将散落在地上已经被撕坏的衣服穿在了身上。为什么这个人不能早点来？如果他早点来，自己就不会遭受到这样的凌辱。还有宋燕，那个无情的男人，要不是他，自己也不会这样。他好恨啊！你怎么会在这里？你有没有看到什么人？唐碧莲以为来人不认识自己。柔弱的可怜兮兮的说道：“两个特务朝着那边追着一个男人去了。”大川几乎可以肯定是队长。哪里？那边？唐碧莲伸手指了指那边，眼中闪烁着狠毒的眼神。最好都死了，他就还可以完好无损的回去。走！唐碧莲跟着大川的身后，看到河边的那具尸体的时候，眼中屈辱的眼泪掉了下来。死得好！大川勘察着现场，突然。一阵枪声传来，砰！大川本能的躲过了。只见那个活着的特务兵死死的盯着大川和唐碧莲，嘴里吐了一口唾沫。呸！好你个臭娘们，相好的倒是不少。大川无辜的看了一眼旁边的唐碧莲，就算你是特务也不能眼瞎呀。他怎么可能会看上这样的女人？一看就不是好人，哪里能和他的方医生比？唐碧莲见大川嫌弃的表情，瞬间仿佛看到了宋燕，顿时眼底划过一片黑暗。臭娘们，老子今天就先崩了你！男人拿着枪对着唐碧莲，不。不要！唐碧莲吓得往后一步不退。就在男人扣下扳机的一瞬间。
唐碧莲突然一个用力，将站在自己前面的大川猛然朝前推去，子弹顺着大川的胳膊直接擦过，大川额头一片冷汗。他怎么也没想到，这个女人竟然用自己挡枪。就在这时，大川手中的枪同一时间出膛，直接穿破了特务兵的胸膛。看着特务兵的倒下，唐碧莲捡起地上大川掉落的手枪，直勾勾地盯着大川：“你想做什么？”唐碧莲舔了舔唇角：“只有你死了，才没有秘密。”大川眼神微动。知道他在说什么，左手从腰间摸出的小刀夹在手指缝中，随时准备一击毙命。唐碧莲一步步朝着大川靠近，有点疯癫的样子，让人不禁皱起了眉头。要是你早点出现，那些人就不能对我做什么。你为什么不早点来？听着眼前这个女人的嘶吼，大川只觉得无语。还有比他更冤枉的吗？而眼前的女人还在自言自语：“你和宋燕一样，该死。”该死！要是他愿意救我，我就不会被人糟蹋。所以你们都要死，都去死吧！宋燕，这个女人认识队长。大川瞬间急了，你知道宋队长他在哪里？唐碧莲痴痴的冷笑一声，呵呵，我就知道你是宋燕的人，哈哈，你们都不是好人，你们都该死！大川见着女人已经疯了，捂着手臂站了起来。你这个女特务真是好笑，自己被糟蹋了，关我们什么事？唐碧莲一下子被这句话刺激到了。整个人眼睛充满了血，手指毫不犹豫地扣动着扳机，砰的一声，大川成功地躲过了攻击，暂时还不能杀了他。这个女人知道队长的下落，唐碧莲眼泪合着笑声：“你们都该死！”又是一枪，大川看着女人的越来越熟练的开枪姿势，这次他无路可退，身后就是河流。告诉我，宋队长在哪里？唐碧莲面无表情地扣动着扳机，千钧一发之际，一道银光闪过，大川手中的小刀直接破空飞出，直接穿透了唐碧莲的手臂。啊！唐碧莲直接抱住自己的手臂，鲜血淋漓。你你从地上爬了起来的大川，眼神冰冷的看着唐碧莲，面无表情的将她直接双手扣在身后，如同拖着犯人一样，将人压着朝着河对岸的方向的路线走。李清冉没有听到枪声，毕竟离得还有一段距离，焦急的等待。让他有些急躁，眼睛不断的张望着有没有人，又不敢太过光明正大。虽然大川说和这边相对于来说还是安全一些的，但是难保会有意外，自己不能添麻烦。就在李清冉焦虑的时候，就看见不远处出现两个身影。李清冉定睛一看。这两人不是大川和唐碧莲那个白莲花吗？就是白莲花这个样子，好像有点大川。李清冉赶紧迎了上去。唐碧莲见草丛里钻出来的女人是李清冉时，眼睛都惊得要瞪了出来，那双眼眸里充满了血丝。可是她却不能说话。大川怕她一路上大喊大叫，直接用袜子塞成一团，将她的嘴巴堵起来了。李清冉见唐碧莲见了自己，跟见了杀父仇人一样，嗯嗯嗯的不停。李清冉皱起了眉头，走了过去。大川，你还好吗？嫂子，没事。就是这个女人，我抓回来了，等会带回去给老魏好好审审，应该是和特务有关系啊。李清冉倒是有点好奇，这个唐碧莲到底做了什么，让自己给他编的身份都成真的了？牛逼了！对了，嫂子，他知道宋队的下落。什么？第133章，没脑子的人重生一百次也是失败者。李清冉示意大川拿下唐碧莲嘴里的臭袜子，一股味道传来，大川可以的。唐碧莲在袜子拿下的瞬间，坐呕的不停，抬起脸颊。那被熏得眼泪汪汪、含着恶毒的眼眸，死死的如同毒蝎子一般盯着李清冉。为什么这个女人在这里？为什么？你是不是知道宋燕在哪里？唐碧莲一言不发，嘴角带着一丝微笑，缓缓的脸上竟然浮现出几分的娇羞。李清冉，你以为你就赢了吗？李清冉，我赢啥了？你以为宋燕还会要你吗？李清冉，唐碧莲手慢慢的抚摸着自己的身体，说出了让李清冉雷到不行的话。你看看宋燕对我多好啊！你不知道她好厉害，好激动。她一直说最爱的就是我。他对你不过是责任，他怕离婚了影响他的前途，你知道吗？他在我身上时有多热情吗？我差点就吃不消了。大川站在一旁，卧槽，他第一次见到这样厚颜无耻又不要脸的女人。再看他一脸痴迷，抚摸自己身上那些痕迹，忍不住背后一喊：要不是他知道真相，都要被眼前这个女人骗了。这个女人真的是无耻至极啊！见李清然铁青着脸，大川刚想解释，李清然摆了摆手。脸上带着几分的讽刺，声音冷静而又平静。唐碧莲，你是不是忘记了我是什么职业？唐碧莲一愣，似乎不能理解的歪着头。李清然，你一定是嫉妒我，不愿意接受事实。可是事实就是，这一切都是宋燕爱我的结果。一旁的大川急得如同瓜田里的茶，上蹿下跳的想要解释清楚，没想到李清然拍了拍手，这边的痕迹和掌印与这个痕迹很明显是两个不同的人，手轻轻的撩开他胸前若隐若现的牙印。你这里是两个人的牙印。重叠交错在一起，唐碧莲，你这样很明显是两个人造成的痕迹，你非要说宋燕造成的，是不是有点侮辱她？唐碧莲气急败坏地拉着衣服，就是宋燕，李清然，你再狡辩也没有用。大川终于是看不下去了，一手直接卸了他的下巴，将袜子塞了进去。嫂子，你别听他胡说，这个女人被我找到的时候被捆在树上，浑身光溜溜的，不过我发誓我没有看到，应该是被那两个特务兵糟蹋了。李清然没想到唐碧莲这么惨。不由得感慨了一下，唐碧
他是首长夫人。想到前世，自己因为被骗嫁给了一个人渣，日夜蹉跎，最后男人还把自己卖了，自己最后惨死街头。生命的最后一刻，他看到电视上宋燕的采访。他想起来了，那是年轻时他曾经喜欢的那个男人。如果那个时候他坚决追着宋燕，会不会就不会这么惨了？都怪自己被那个男人骗得昏了头。他有钱，后来却被公司开除了，后来更是染上了毒瘾。这辈子他本来想将这个男人推给李清然，没想到却被他躲过了。不对，上辈子宋燕的爱人早就死了，所以眼前的人是谁？他惊恐地看着李清然，你，你也是重生的。李清然没想到唐碧莲竟然能在这个时候想出这个。可惜他不是重生，他也不知道未来会发生什么。你生是疯了，乱说什么？唐碧莲疑惑地盯着李清然，见他眼神清明，不不，你一定也是，一定是的。宋燕怎么会有妻子呢？他妻子早就死了。李清然摇了摇头，心里不禁感慨：一个人能够重生，是多大的金手指啊！可是这个唐碧莲竟然将这么大的金手指浪费了。虽然不知道他上辈子是怎么死的，可是他可以肯定，一定和他的性格脱不开关系。一个蠢笨如猪的人。重生一事，不仅没有长脑子，还是一样笨得如同驴一样。那他重生一百次也没有用，因为人生的胜利是除了运气外，是要脑子的。他这样的人，妄想通过攀附男人来获取美好的生活，注定结局是凄惨的。人生重新启动，他都没有吸取教训，浪费了老天爷的金手指，活该。李清然不想吐槽，示意大川拿下他嘴中的臭袜子。此时的唐碧莲精神恍惚地看着李清然，嘴里嘟嘟囔囔的不停：“嫂子。”他这是怎么了？怎么都是说些啥？李清然淡淡的说道：“应该是受了重大的精神打击，有些精神失常了。”大川嫌弃的点了点头，被两个人强暴，还妄想说是宋队做的，这确实应该是疯了，不由得有些担心。那还能问出宋队的下落吗？李清然低声的问道：“唐碧莲，我知道你能听到，告诉我宋燕去了哪里？”宋燕，宋燕，唐碧莲发愣的样子，大川都觉得这个女人疯了。只有李清然一直没动。看着自言自语、不断说话的唐碧莲，要不是她是专业演员，曾经因为接了一部电影需要演一个心理医生的角色，特意去进修过微表情的课程，那恐怕她今天也会被骗了。唐碧莲那时不是抬下巴，眼球转动的样子，很明显就是一个人心虚撒谎的时候的表情。一个人语言可以撒谎，但是微表情却不会，除非是经过专业特训的人才可以，普通人根本没办法骗过去专业的微表情分析专家。虽然自己不专业。但是至少知道一些，而唐碧莲这种人遇到被轮奸的事情，还能理智的向自己栽赃送宴，心理上是绝对够强大的。李清然拿出自己的银针，大川帮我压着他，我给他扎两针。大川连忙点头。本来痴痴呆呆自言自语的唐碧莲，突然抬头，那双眼里没有浑浊，只剩下恶狠狠的毒辣。李清然，我不会告诉你的，送宴死了，死了你知道吗？哈哈哈哈，你这个女人。大川，我来。两人朝后看去。果然，魏征带着几个兵过来了。第一百三十四章，宋燕，大川，这个女人交给我们，你们赶紧去找宋队长。大川点了点头。李清染自知是在唐碧莲的嘴里得不到什么真的消息了，看了一眼唐碧莲，如果宋燕出事了，我一定饶不了你。唐碧莲挑衅的盯着李清染，李清染，你以为我会死吗？呵呵，我一定不会死，我拥有这个世界上最大的秘密，我永远都不会死的。李清染懒得和这样一个自以为是的疯子说话，摇了摇头。魏队，以我的经验来看。这个人精神有问题，还有严重的暴力倾向，你们最好多注意些。魏征明白的点了点头。李医生，我明白了。看着唐碧莲被带走，李清染和大川相互对视一眼。嫂子，宋队可能出事了。李清染面色一凝。大川带我过去看看，如果真的受伤了，我们需要尽快找到他。大川点了点头，虽然还是有危险，但是他必须带着嫂子，否则大川都不敢想象这个后果。嫂子，跟我来。两人成功的过了河，大川按照记忆中的路线。一路朝着刚才击毙特务兵的地方走，大约过了半个小时，终于看到了浅滩旁的两具尸体。刚才大川还没有来得及查看那个第一具死掉的尸体，这一次仔细的蹲下来查看着男人脑门中央的伤口。嫂子，如果我没有看错，这应该是队长的枪法，只有他能够这样精准无误的一枪爆头。李清染对这个不懂，只能听着大川分析。这里只有一发子弹，而靠近河边这里却有许多发的子弹。队长应该是没有弹药了。大川一边讲，一边脸色变得越发沉重。面前的河流湍急，如果他没有猜错。队长应该是直接跳入了河中。这样的河流，如果再受伤，大川不敢继续往下继续想。李清染当下也是明白大川的想法，盯着河面看了许久。宋燕，你千万别出事，嫂子。大川刚准备说什么，突然远处的森林传来一阵阵稀疏的声音。嫂子，走。大川警觉地将李清染拉到另一边的树丛后面，浓厚的藤蔓遮挡下，他们两人看到有两个男人从另一边的密林走了出来，手上拿着枪械，腰间挂着的竟然还有手榴弹。两人紧张地屏住呼吸。队长。果然是死了，肯定是那个当兵的干的。那个被叫做队长的男人，长得一副文质彬彬的样子，可是那双眼眸却让人不寒而栗。去搜，是大川看着两人要搜的样子，看了一眼旁边的李清染，自己绝对不能让嫂子出事。见人远了一些，大川压低了嗓门：“嫂子，我去引开他们，你快些回去安全区。”
，队长现在生死不明，我绝对不能让再出事。李清染拉住大川的胳膊，摇了摇头。他们那么多人，你去太危险了。大川憨厚的笑了一下，嫂子，我要保护好你，不然队长回来我都没办法交代。李清染还没有来得及说，只看见那两个人朝着这个方向来了。大川机灵的在地上匍匐了好远，发出了一丝响动。队长，那里有人。李清染眼眶红红的，感觉瑟瑟的难过。他不想让大川用命保护自己，咬了咬唇，看了看河边那满地的子弹。宋燕，你兄弟为了我们甘愿冒险，我知道不能辜负他。可是，宋燕，我不能这么回去。生要见人，死要见尸，大不了我一条命。李清染快步地朝着河边走去，分析着河流的走势，往下游。如果宋燕跳进河里，那么一定会被河流往下游带。看着离安全区越来越远的河流方向，李清染下定决心，朝着下面一直走。越往下，这里的河流越发的急。普通不受伤的人，恐怕都没有办法从这河里逃生，更何况宋燕在体力不支，甚至可能受伤的情况下。越往下，李清染的心越发的咯噔，他也越来越没有信心，眼泪不自觉的一滴一滴的掉了下来。这样扑面而来的窒息和难受，李清染用手揉了揉眼眶，不行，自己不能放弃。一边走，一边仔细的观察河岸有没有人的痕迹。很可惜，走了很久。都没有，无尽的河水仿佛无情的丝线一般，将李清染的信心与希望冲得稀散。就在李清染绝望时，突然他发现不远处的似乎有几只似乎是狼，正在好像闻着什么东西。李清染见没有看到有什么动物的尸体，下意识的觉得不对。就在他注意到狼的同时，狼也注意到了他。李清染一个闪身躲进了空间，不知道过了多久。李清染看见狼走了，才出来，慢慢的靠近刚才狼在的地方，石头上已经有一些暗红，好像是血渍的样子。李清染不确定时，动物的血渍还是人血，将石头直接拿空间内自己的空间材料库里，他记得有抗人血红蛋白胶体金试纸，可以直接检验出是人血还是其他的。李清染深呼吸一口气，将样本进行处理，取得了样本，用试纸测了一下，是人血。李清染眼中迸发出了前所未有的光彩，这附近根本没有人，那么就只能是一个人的血。宋燕，下一秒。李清然又觉得笑不出来了，宋燕受伤了，而且这附近还有狼群，这样的话就意味着宋燕现在很危险。李清然不敢在空间多做停留，直接出了空间，慢慢的朝着密林里走。宋燕肯定是找个地方躲起来了。李清然想要找到宋燕的线索。可是宋燕就算受伤了，也十分谨慎。她竟然是半分的破绽都看不出来。李清染有点泄气。突然，密林之中传来一阵说话的声音。李清染看着不远处的火光，完蛋了，是今天追大川的那两个人。他们怎么在这里？难道大川出事了？李清染浑身凉凉的，逼回自己的眼泪。大哥，你怎么那么肯定有一个女人？这个手链在那个当兵的衣服里，只要抓到那个女人。就不怕那两个当兵的不出来？李清然此刻只想骂娘。曹、唐碧莲那个害人精，刚想要不要进空间，只见一只手直接从后面捂住了他的嘴。本能反抗的李清然闻着那熟悉的味道，眼泪掉了下来，声音低哑，带着几分委屈。宋燕第一百三十五章拥吻。整片密林之中，万籁俱寂，仿佛只能感受到他在耳边的呼吸，熟悉的气息将他裹挟在其中。李清然心底一颤。呼吸都感觉要停顿了，右手伸出颤抖的指尖，慢慢摩挲着他裸露的手臂，上面布满了大大小小的伤痕，还有一条狰狞的翻了皮的猩红伤口。可是他却不敢动作分毫。不远处搜寻的敌人还没有走开，李清然的眼泪吧嗒吧嗒地落在他的手臂之上。男人身子一僵，温热的呼吸喷洒在他耳后的皮肤上，低哑着嗓子：“冉冉，不哭。”李清然的眼泪更加止不住地汹涌起来。身后的男人将他抱紧了几分，仿佛想要下一秒就把他揉进自己的胸膛，再也不分离。李清然不自觉地感受着他发烫的胸膛，手指屈紧了几分，看着越来越远的搜查的敌人，他下意识地咬着嘴唇，转头看了过去。这一刻，时间仿佛在这个瞬间被定格了一般。男人赤红的双眼，压抑着眼底最深处的疯狂。长时间的风餐露宿和营养不良，他此刻的眼窝深陷。黑的吓人的黑眼圈，干裂的嘴唇，此时都能看到血，一大把的胡子，显得整个人沧桑不堪，一看就知道他吃了多少苦。宋燕一声娇柔的低语，让宋燕变得清明了几分。看着眼前真真实实存在的小女人，宋燕还以为在做梦，手足无措的伸出手，想要帮她擦掉眼泪，可是却发现自己的手太脏，将她白皙的小脸弄得脏了，眼里闪过懊恼。冉冉，心口微动，近在咫尺，呼吸可闻，她是真的冉冉。不是自己做梦。宋燕半垂着眼眸，干燥粗劣又灼热的手掌轻轻地捧起面前这张自己朝思暮想，想到心肝脾肺都疼的脸，猛地低头吻了上去，带着滚烫的气息，吻得疯狂用力又彻底，铺天盖地的吻席卷着李清染清醒的意识，气息乱成了一团，脑海里、耳朵里全是唇齿相依、心跳擂鼓的砰砰声，双手勾住男人的脖子，仰着头，让自己更好地接受宋燕的热情。过了许久，李清染觉得自己都快窒息了，男人终于松开了她，眼睛亮晶晶的。抱着浑身发软、没有一丝力气的他，朝着不远处的一个洞里走了进去。李清染这才发现，男人走路一瘸一拐的，顿时着急了。宋燕
，放我下来，你受伤了。宋燕用脸蹭了蹭他的脸颊，乱糟糟的胡子扎得李清然痒痒的。冉冉，让我抱抱。李清然不敢动了。这低沉嘶哑、简单的几个字，让他眼尾都红了几分，伸出手抚摸着他的脸颊，轻声应道：“好。”宋燕满足的将人抱着，躲进了一个狭小的山洞之中，将他轻轻放在一块小小的石板上，看了又看，怎么了？傻了吗？李清冉温柔的笑着，宋燕一把将他揽进怀里，声音闷闷的：“冉冉，我以为我做梦了。”李清冉伸出自己白嫩的手，轻轻的抓住他的一根胡须。用力一拽，调皮的眨着眼睛。现在还是假的吗？宋燕这一刻觉得一切都值了，忍不住又亲了他一口。李清冉手指不自觉地搭上宋燕的脉搏，脸色也越来越差。这个男人的身体已经到了极限的程度，正襟危色地说道：“你坐下，我给你处理伤口。”本来还准备再亲亲自己朝思暮想的媳妇，在看到媳妇的眼神之后，乖巧地被媳妇安娜坐在石头上，先喝水。李清冉将提前装在自己水壶里的灵泉水递给宋燕，为的就是这种时候。宋燕接过水壶，吞了一口口水。媳妇喝过的水壶，他喝了就等于和媳妇亲亲了，傻愣着做什么？快喝！李清冉看着宋燕痴汉的模样，实在想笑。宋燕拿起水壶，咕咚咕咚喝了好大一半，不知道为什么，他觉得喝下去后浑身都暖和了一些，似乎身上也没有那么疼了。难道是自己太久没喝水了？李清冉仔细地检查着他的腿，发现他已经用草药自己止血了，幸好骨头没事，皮肉伤很快就会好。将草药清洗了一下，拿出自己配置的药膏，仔细地给他包扎，缠上了绷带。相对于腿上的伤。手臂的伤更重一些，看着本来已经止血了的胳膊，此时又崩开了。李清冉没好气的按压棉球，都用力了几分。刚才让你不要抱我，宋燕眉毛都没抖一下，就火辣辣的盯着他看。李清冉觉得自己的老脸都要红了，眼睛一挑，却自带着风情，还看冉冉不疼，看到你我哪都不疼了。李清冉眼圈红红的，这个时候还贫嘴。宋燕喉咙上下滚动了一下，冉冉这里太危险了，你不该来的。李清冉默默的帮他处理着伤口，将包里的馒头拿了出来。递给了他，宋燕，如果我不来，我会一辈子后悔的。宋燕啃了一口馒头，眼皮轻敛，压制住眼底的情绪。她不敢问他是不是把东西交到政委那里了，要是交了怎么办？李清然见他吃了点东西，神色凝重了几分。宋燕，我是跟着大川来的，他为了我引开了那两个特务。现在不知道什么情况。宋燕放下手中的馒头和水壶，面色沉重。在哪里？就是刚才那两个找我们的敌人。我听他们说想要抓到我，引两个当兵的出来，所以我想应该是大川目前还没有被他们抓到。但是我估计他们会加派人手拖下去，对我们和大川都不利。位置大概就在往前几公里的地方。宋燕认同的点了点头。这里离边境的安全区还有些距离，要么我们一直顺着你刚才来的路往前走。要么我们往后。说着，宋燕停顿了一下，后面有一大片的密集雷区，我们不可能过去的。在这半天不到的时间，宋燕已经将这边的情况摸了一下。本来他一个人想着大不了过了雷区，可是现在形势变了，自己不能冒险。第一百三十六章被擒破局。李清然见宋燕在想着什么，张口说道：“对了，你之前是不是遇到唐碧莲了？”宋燕点了点头，脸上带着厌恶，眼里冰冷一片。他好像和特务有关系。李清然啧舌：“既然误会了。”那就误会吧，他才不会帮白莲花解释呢。我来之前，他已经被卫征队长带回去审问了，而且他好像被那两个敌对分子侮辱了，侮辱了。宋燕这下倒是眉头皱了一下，随即说道：“我之前躲在一处山洞，因为发烧昏昏沉沉的，我感觉到有人对我动手动脚的，我还以为错觉，没想到就是那位女同志。”当下我就离开了那里，防止被他追上。我假装往安全区的方向跑了，实际我直接朝着反方向跑了。本来是有机会能够回到安全区的，不知道那两个特务是怎么出现的，一时间不注意才被他打下了河。李清然听着宋燕轻描淡写，还带着几分恼怒，就知道唐碧莲估计是想趁人之危了。哪知道宋燕这人压根不吃这套，那两个特务兵本来就是跟着唐碧莲的。李清然将他知道的事情。特别着重的说了一下唐碧莲被人贩子卖给特务兵的事情，宋燕听完忍不住骂了一句蠢货，难怪自己那么快就被发现了，原来根源在这里呢。可是疑惑更重了，特务搜了那么久都没找到自己，那个唐碧莲怎么能那么准确无误的找到自己的？这个唐碧莲似乎知道很多事，将疑虑放在心里，回去之后再问问。宋燕掸了一下身上的灰。本来他打算将冉冉留在这里，自己一个人出去寻找大川的下落。可是听了唐碧莲的事情，他心里害怕了。他的冉冉这么好看，要是他走了，冉冉被敌人发现了怎么办？一想到他可能遭遇到的危险，宋燕浑身冒着冷气，绝对不行。冉冉，我们一起去找大川。李清然点了点头，放心，我一定会保护好自己的。你忘记了我有好多的麻醉针。宋燕笑了，看着他亮晶晶的眼睛，他的冉冉真的好可爱，也很厉害。李清然将自己的医药包背上。看着宋燕没有衣服，将自己之前准备的衣服拿给她。宋燕心里暖洋洋的，接过衣服利落的套上。夜间的密林显得有几分的诡异，到处都是黑漆漆的一片。宋燕想要背着李清冉，被他义正言辞的拒绝了。自己一个完好活蹦乱跳的人，让伤员背着自己，这有点太……宋燕，这林子这么大。
，我们要怎么找到大川啊？宋燕似乎在思考什么，除了林子左右不停的观察，他们特别作战队的成员有一套他们自己自创的留下痕迹信号的方法，这只有他们内部的成员知道。但是这样的情况下，他不确定大川是否会留下记号，毕竟这里的地势和环境极其的复杂。敌人又十分的精明，稍微一个不注意就会被引入陷阱。宋燕仔细的勘察了半天，确定大川应该是没有留下信号。那么，按照他对大川的理解，他一定会想办法远离青染要去的方向，所以他应该是会往河流的下游跑或密林深处。他们现在处在河流下方，但是他并没有发现大川的迹象。这样的话，就只剩下一种可能性：大川往林子的深处去了。宋燕眼神黑沉了几分，这是个极其冒险的决定。密林深处的巡逻队伍会更加多一些。形势之下。宋燕深吸了一口气，冉冉，我怀疑大川进入了深处，我必须前去探查，很危险。李清冉紧紧地握住宋燕的手，我跟你一起。宋燕点了点头，因为了解他们的巡逻规律，他们一路上没有遇到什么人。可是宋燕总觉得太过顺利。宋燕，你看，李清冉突然拉住了宋燕的胳膊，指了指一旁树枝。宋燕也注意到了，异常折断的树枝让她浑身警铃大作。不好！他们中计了，宋燕立刻抓住李清然的手，如同一匹护宰的狼，将他挡在身后。而此时，两面的树丛之中传来的一阵阵稀疏声音，他们两个被包围了。李清然也意识到了不对，本来安静的密林之中传来一阵急促的脚步声，一个男人压着鼻青脸肿的大川走了出来，脸上阴森的可怕。呵呵，终于等到了你了，当兵的。眼前的男人只有一只手臂，眼神死死地盯着宋燕。仿佛午夜索命的冤魂，浑身上下阴气四溢。他悠悠地朝着宋燕咧嘴一笑：“你害我丢了一只手，今天我就先砍了你兄弟一只手臂。”宋燕不说话，眼睛如同猎鹰一样。队长，别听他废话，弄死他！大川喘息着，朝着男人啐了一口唾沫。男人不怒反笑，手中的匕首一下插进了大川的左腿，鲜血直流。宋燕握紧着拳头，他不能轻举妄动，除了大川，还有冉冉要保护。男人意味深长地看着他身边的李清冉，那眼神的侵略性。让李清染浑身不舒服，手中的麻醉针拿了出来，偷偷的假装紧张的抓住宋燕的手，其实是将麻醉针递到了他的手中。这是他特别制作的加强 Plus 版本的麻醉，只要插到皮肤，瞬间昏迷。听着李清染的低语，宋燕的眼中划过一丝惊讶。这东西虽然不能跟枪比，可是能给他减少很多的麻烦。去给我把那个女人带来。李清染按捺住宋燕想要动手的冲动，这个时候他才是对方最没有防备的人。相信我，宋燕压制内心的杀戮，别碰我。我自己会走。李清然假意生气地走了过去，扑通一下跌在地上，站起来与大川擦肩而过。一根银针不知道什么时候已经到了大川的手中。李清然突然尖叫一声，宋燕与大川眼神一个对视，瞬息之间，宋燕手中的枪朝着男子射去。兵荒马乱之时，大川一个铁头功。抓着他的人瞬间鼻血直喷，手中的针直接抵在男人的脖颈之处。老大救我！你是不是忘记你女人还在我手中？你是在说我吗？男子不可置信的看着后面倒在地上的手下。第137章，宋燕中枪，踩到地雷，有意思。男子眼中带着几分的火热。李清染慢慢挪到大川的后面。三人紧紧地靠在一起，对方还剩下五人，手中有枪，他们是插翅也难飞。就算你抓走了废物，又怎样？一样逃不了。宋燕抬了抬手，一个手榴弹出现在男人的眼前，男子脸色难看。忘记了，这个蠢货腰间挂着手榴弹。宋燕深深地看了一下大川和李清染，手中还拿着被大川劫持的男人身上的枪。有这些，他可以为两人争取一些逃跑的时间。宋燕朝着大川看去，大川瞬间明白他的意思。冉冉，等会往前跑，不要回头，千万不要回头。李清染哽咽了几分。宋燕，我来是要和你一起回去的，你不要死。宋燕摸了摸他的脸颊，乖，不哭，听话。等会拼命往前跑，三人对视，宋燕深深地看了一眼他们。独臂的男子恶狠狠地盯着宋燕，看着李清染和大川往后退了几步，手一挥，所有人端起了机枪，随时准备射击。宋燕在心里不断的倒计时：五十九、五十八、五十七、五四三。二一，瞬间沉黑的夜色之下，骤然亮起了一道刺眼的白光，机枪声响成一片，子弹横飞乱窜，激起了一片片的灰尘。而在爆炸发生的一瞬间，大川就将李清染推到了一棵巨大的树后，自己朝着另一边狂奔。大川跑起来一瘸一拐的，可是速度却是很快。宋燕趁着混乱，用手中的麻醉针放倒了两个枪，给我！独臂男子直接拿过枪，朝着远处逃跑的宋燕猛然射了一枪。宋燕一个翻滚。喘着粗气，手臂传来的一阵阵疼痛，让他忍不住皱起了眉头，撕下一截衣服，死死地捆住伤口，计算着后方的来人。一、二、三，宋燕一个出其不意，直接双手从后抱住男人的脖颈，咔嚓一声，砰砰砰，身前的挡板被射得血肉横飞。宋燕拿着男人的机枪，瞄准剩下的两人，一枪一个，直接爆头。断臂的男人，没想到宋燕这么强大，躲在了树后。宋燕端着机枪，慢慢地朝着李清然所在的位置挪动，砰的一声，子弹的火光穿过的瞬间。宋燕直接一个翻身，狙击手断臂的男子笑着从后面走了出来，以迅雷不及掩耳之势的速度
一脚踢开宋燕的机枪，舌头舔过血腥的嘴唇。当兵的，你还真是厉害。害我损失这么多兄弟！宋燕一声不吭，慢慢的站起了身。她不能让冉冉看到自己受伤了，直接朝着男人攻击了过去。两人就这样打在了一起，每一招一式都带着致命的气息和力量，双方都想直接打死对方。宋燕毕竟受了伤，几番来回之下，竟然被一个断了手的男人占了上风。男人一脚猛然直接踹在宋燕的肚子之上，瞬间宋燕弓着身子吐出一口血来。独臂男人捡起地上的枪。指着宋燕的脑门，再见了，当兵的，千钧一发之际，砰的一声，独臂男子不可置信的瞪着双眼倒下了。大川一瘸一拐的从不远处走了出来，两人相视一笑，队长，这次是我的。宋燕露出了一个微笑，还没有来得及大川反应，他整个人被宋燕扑倒在地。队长，队长，宋燕口中涌出一口鲜血，狙击手，手指的方向。大川拖着宋燕直接躲在树后，手中的枪朝着宋燕所指的方向，出枪瞬间，伴随着一声击中的闷响，队长。队长，宋燕看着大川，露出了一个赞许的微笑。这次准了，李清然已经彻底呆了。他亲眼看到子弹射入了宋燕的胸膛。宋燕，宋燕，跌跌撞撞的朝着宋燕跑了过来，腿软的他一个猛摔，整个人哭着朝着宋燕爬了过来。宋燕，宋燕，你别死，你别死！李清然颤抖着，六神无主。嫂子，你冷静，现在只有你能救队长。李清然泪眼婆娑，让宋燕看着心抽疼，手慢慢的抬起，想要摸一摸他的脸。可是他好像没有力气了。李清染一把抓住他落下的手，抚摸着自己的脸。宋燕，你不能死，我会救你的。手胡乱地擦着自己的眼泪，深吸了一口气。李清染，你可以的，你可以的。伸手查看着宋燕的胸膛，从背后的包里拿出一瓶自己制作的止血药，倒在伤口之上。只见伤口处的血似乎少了一些，止住了，止住了。大川激动地说道。还没有等得及两个人高兴，只见不远处传来了一阵阵枪声。大川脸色一白，嫂子，不好，追兵来了。我背队长，快走！李清然咬着牙，将身上的衣服捆在宋燕的身上，防止她的伤口继续流血。走！看着大川背着宋燕一路狂奔，宋燕的脸色已经越来越白，属于半睡半醒的状态。身后的那些人的声音也越来越近。可是很奇怪的是，随着李清然和大川逐渐跑出了密林，朝着安全区疯狂的奔跑，那些人竟然没有再追过来。李清然刚要说什么。却看见眼前的大川之间停了下来，怎么了？大川，李清染看着大川的脸色越发的难看，一动不动，这才发现他的视线盯着自己的脚下。李清染咽了一口口水，慢慢的蹲下了身，手指颤抖着扒拉了一下大川脚边的泥土，一个赫然的深绿色，让李清染汗毛都竖起来了。这是踩到了地雷，难怪那些人没有追上来，他们竟然在不知道的仓皇情况下进入了雷区，这里随时都可能踩到地雷，这下完蛋了。大川苦笑一声，嫂子，这次恐怕。我不能跟你们回去了，你背着队长，按照刚才的脚印往后退，不要走错一步。嫂子，队长就交给你了，你一定要救活队长。李清然咬着唇，背着宋燕，只听见本来昏迷的宋燕突然抬起了头，怒骂了一声：“放屁！”第一百三十八章。宋燕调查李清染的原因，大川淡然的一笑：“队长，你还有嫂子，我一个孤家寡人，死了也没事，只是要麻烦你以后去我家里看看我奶奶，她眼睛瞎了，看不到。要是她没认出来，你就别告诉她了，你就委屈委屈，给我奶多当几天孙子。”大川红着眼圈，支支吾吾了一会。要是可以，能不能麻烦嫂子，你帮我把枕头下的信给方医生？我不想走了，他还不知道曾经有一个傻子喜欢过他。李清染哽咽了，支撑着宋燕的身子不断的颤抖。宋燕感受到李清染的激动。手轻轻用力握住他的胳膊，朝着大川虚弱的低吼：“废什么话？有队长在，什么时候轮到你牺牲了？兄弟们说过的，有福同享，有难同当。你当我是屁话吗？”大川露出了一个憨憨的笑容：“队长，你是我们的大哥，你已经照顾我们够多的了，孩子的仇已经报了，你不用自责了。那本来就不是你的错。”宋燕眼睛通红，咬着牙，忍着痛：“当初孩子走的时候，我就跟你们发过誓，只要有我宋燕在一天，你们就必须都活着。”大川哥从来不说假话。今天你死在这里，我就陪你一起。宋燕含泪的转头看着李清染，声音沙哑：“冉冉，我没办法丢下大川，你听话，按照脚印退出去，乖。”李清染心痛的要滴血了，猛烈的摇头：“宋燕，我不要，不要，快走，你赶紧走，我这样的人不信任你，调查你，还害得你伤心，你怎么还能信我？离婚协议都已经签字了。”你是不是太傻了？相信我这样的人。李清然听着宋燕的一言一语，眼泪吧嗒吧嗒的掉。宋燕，你不要使用激将法，我不会走的。大川在一旁看着自家队长自我毁灭似的作死，一脸愤怒。队长，你怎么能这么说嫂子？嫂子为了你连性命都不顾，你这样伤害了嫂子的心，你还是男子汉吗？好不容易找到嫂子这样不怕你的，还愿意为你出生入死，你这样伤害嫂子，我大川第一个不答应。你要是真这么薄情寡义的。你干脆还是被炸死吧，免得我大川为你丢人。宋燕被大川这么义正言辞的教训了一顿，顿时哑口无言了。这小子什么时候这么有口才了？而且什么时候学会的拍马屁？李清染被大川这番言论
，转头朝着李清然解释道：“嫂子，你别信队长的，我们队里谁不知道？队长爱媳妇，出了任务想死媳妇了，上次还半途偷亲你。”整个队里都传遍了，说队长是媳妇奴。宋燕，要不还是炸死吧。李清冉揉了揉眼睛，没有说话。大川害怕李清冉还误会，急忙又说道：“嫂子，如果队长真的调查你了，那肯定不是故意的。这件事不能怪队长。”说着叹了一口长气，这件事还要从很久之前说起。大川，大川看了一眼宋燕，假装看不见，继续说：“要是他今天不帮队长解释，估计队长一辈子也不会解释。他不想自己死了，还担心太多。”嫂子。队长调查你，都是因为之前我们说的海子。当年海子也是我们队的成员，也是我们队里第一个有媳妇的。当时我们都替他高兴，他媳妇好看，又有文化，是纺织厂的女工。海子那小子不知道多嘚瑟，平时没事就给我们炫耀他媳妇多好。我们虽然笑话他，但是海子能够幸福，我们都替他开心。海子一直觉得自己是农村来的，没钱没势的，能够娶到城里媳妇，是他祖宗八代修来的福气。他对媳妇特别好，两人很快婚后就生了一个孩子，一个很可爱的女孩子。我和队长还抱过那个孩子，他笑起来好可爱，有两个小酒窝。本来我们都认为孩子是会一直这么幸福的生活下去，再生几个小子，跟着队长也一定会职位更进一步的。说到这里，宋燕和大川的脸上都出现了难过的神色。这样的故事，李清然大概能多少猜到些什么。大川继续说着，可是不知道哪一天起，我们就开始发现孩子不对劲了。他训练的时候频频出错。甚至在出任务的时候，差点害得整个队伍暴露，害得几个队员受了重伤。这时我们还以为他家里出了什么事情，可是海子什么都不说。没过多久，海子就回来找队长说要退伍，队长当然是不同意的。但是海子十分的坚持，队长想着让他冷静两个月。可是突然有一天，纺织厂发生了特大火灾，烧死了很多的人。同一天，队长被警察局叫去问话，原来海子媳妇死了。后根据调查，我们才知道。海子的媳妇是特务，他偷看了海子的军事资料，透露给了特务敌对分子。好几次我们的任务失败，都是因为他的泄密，而且害得好几个兄弟退伍了。而纺织厂的大火也是他的特务行动之一。为了阻碍国家经济的发展，海子发现了他妻子的行动，内心的自责纠结，想要自己去毁了特务集团。可是海子被抓住了，被他们严刑拷打，想要得到有效的情报，最终他们杀了海子，并且他们的女儿被特务组织带走了。至今下落不明。本来这件事和队长没有关系，可是后来警察找到了海子媳妇的特务笔记。原来他一开始接近的对象是队长，可是当时队长并没有注意到这个人，这才让这个女特务想了别的方法接近了海子。队长一直自责，当初海子认识女特务的时候，他曾经一度觉得这个女人有点眼熟，但是他却没有深究。队长认为是自己的一时失察，才导致了海子和其他兄弟的悲剧。这么多年了，队长深深地处在自己的愧疚之中，他对每一个人都抱着十分的警惕，所以但凡发现一点不对劲的。他都十分的在意，所以嫂子，这件事队长真是不是故意的，他是真的怕了。第一百三十九章，两个生命垂危的人。李清然是第一次听到这样的故事，所以他是因为这样才会一次又一次的调查自己吗？这个时候，他似乎能够感受到宋燕调查自己时的心理，自己似乎明白理解他当初的做法。宋燕低着头，满目的歉意，对不起。李清然刚想说什么，突然天上响起了一道枪声，那些追兵虽然不敢过来。可是他们还在等着他们被炸死。宋燕回头看了一眼密林中的敌人，就算清然走出去也没有活路，一时之间陷入了两难。李清然此时心里却是平静了下来，自己还有空间，只要掌握好时间，他可以将两个人同时带入空间。这时，宋燕一个踉跄，李清然立刻扶住他，看着他胸口越来越多的血，脸色越发的苍白。李清然的呼吸沉重了几分，而此时那些敌人似乎来不及等待，枪声越发的频繁了几声，他们仿佛猫捉老鼠一样。枪开始朝着他们脚下射击，逼迫着他们行动。就在此时，一个拿着狙击枪的男人走了出来，恶狠狠地看着宋燕和大川，就是他们杀了自己的弟弟。男人架起了狙击枪，朝着大川脚下的地雷瞄准，做了一个再见的姿势。不好！瞬息之变，宋燕将李清染直接护在身下。砰的一声，剧烈的爆炸声传来。李清染用手快速地抓住两人，浓烟蒸腾之间，三个人消失在了火光之中。追兵看着雷区冲天的火光，兴奋极了。这样肯定死了，炸成了碎片。死了，这下这两个当兵的就是神仙来了，也没救了。所有的追兵哈哈大笑，最终还是他们赢得了胜利。得意猖狂的笑声回荡在密林之中。李清然半睡半醒之间，走在一片白雾之中。薄雾之中，宋燕穿着好看的军装，朝着自己走了过来，笑得一脸宠溺。冉冉，你要活着呀！冉冉，不能睡觉了。冉冉，对不起。冉冉，贪睡鬼，再睡下去我可要生气了。那人刮了刮他挺翘的鼻梁。李清然不满意，皱着鼻尖。宋燕，别闹。起来了，冉冉。李清冉刚想要伸手握住他的手，却发现自己的手穿过了他好看的大手。宋燕，宋燕，你别开玩笑好不好？李清冉一个激动，朝着宋燕抓了过去。宋燕，冉冉，快回去吧，快回去吧！不，宋燕，不！李清冉尖叫一声。
，猛然坐了起来，嘶，只觉得浑身疼痛，头部剧烈的疼痛，挣扎着摸了摸自己的脑袋，想到了什么，宋燕。宋燕看着眼前的一切，下一秒立刻反应过来，这是进了空间了。这才看到身边的两个人，倒吸了一口气。一旁的宋燕浑身是血，那绑在身上的衣服已经被染得通红，整个人毫无血色。而大川身上有着不少的烧伤，皮肉焦灼，而且整个人也躺在地上一动不动。李清染挣扎着要站起来，查看两个人的情况。突然手部传来一阵疼痛，李清染抬起手，这才发现自己的手被灼烧掉了一块皮，忍着疼。拿起宋燕和大川的手，眉头皱成一团。两个人都处在危在旦夕的时候，随时随地都可能死去。一想到空间的规则，李清染头皮一阵发麻。要是他们中的任何一个人出现生命迹象消失，就会被无情地扔出空间。李清染让自己冷静下来，首先自己要看看他们到底伤在了哪里，其次才能决定优先给谁治疗。李清染深深地呼了一口气，自己要先把手处理一下。免得等会感染他们。李清染将手浸泡在灵泉水中，感觉到自己的手好了许多。涂了药，然后缠上绷带，下一秒使用空间的能力，将两人转移到了手术室。一瞬间，他只觉得头晕脑胀，整个人头痛欲裂，不知道是爆炸造成的脑震荡后遗症，还是什么原因。李清染喝了一口灵泉水。感觉精神好了一些，可是脑子里还是一阵阵的刺痛。没办法，自己这个样子是不能帮两个人看病的。拿起银针，朝着自己的穴位扎了下去，片刻就觉得头脑清明了许多。李清染回到手术室之中，首先将两人进行了身上的衣物清理，用灵泉水对两个进行伤口的清理，同时都有一部分的烧伤。宋燕的情况比大川好许多。灵泉水的清洗之下，她的皮肤竟然在慢慢的修复，有点一度接近二度烧伤的样子。而大川因为李清染动作稍微迟了一秒，就这一秒的时间，巨大的火球。导致他全身 85% 的面积烧伤，二度烧伤 5% 身二度烧伤 50% 三度 30% 创面主要分布在头部、前胸、右上臂及双足的全身大部分区域，呼吸通道畅通，无呼吸困难，呼吸28次每分钟，心率、血压正常，血常规显示存在严重脱水泄浓缩现象，血气分析显示存在代谢性酸中毒。李清然脸色凝重。一般这样的烧伤患者是很危险的。同时，大川的腿部被地雷的碎片击中，虽然不会危及生命，但是不知道有没有伤到神经。而首先要处理的就是大川的全身烧伤的问题，因为被灵泉水清洗过，他的表面的皮肤竟然在短时间的过程中有了结痂的样子，仿佛伤口恢复了两三天一样。李清然立刻给大川做着抗感染和补液的治疗，看着大川的情况稍微稳定了一些，李清然这才过来检查宋燕，看着他胸口的重担位置，一共有两处枪伤。致命的一枪靠近心脏的位置，李清染颤抖了。他的呼吸太弱了，要不是自己用金针吊住他的命，恐怕他随时都要去见阎王爷。而且现在最关键的是，他需要大量的血浆，可是他的空间是没有的，没有血浆，自己根本不敢给宋燕做手术。李清染的双手深深地插进自己的头发，怎么办？这时，大川的生命监测突然开始报警，滴滴滴滴滴，呼吸、心跳骤停。李清染立刻冲了过去，心肺复苏。时间不断流逝， 1 5分钟后，李清然颤抖着双手，看着恢复的心跳，舒了一口气。第140章，唯一的逆天救命要给谁？高强度的心脏复苏，加上精神的紧张，李清然浑身的衣服都被汗水浸透了。整个手术室中只剩下机器运转的声音。李清然强撑着站了起来，他需要给宋燕做检查，明确子弹的位置和受伤的具体部位。按照他的经验。两发子弹应该是没有直接射穿宋燕的心脏，否则宋燕早就当场死亡了。第一发子弹应该是第一次在林中被狙击手射中的，因为宋燕是扑倒大川，所以这个不是伤得很重，没有造成严重的器官损伤，只是射中了某条血管引起的出血。但是第二发子弹直接射中了靠近他心脏的位置，上辈子他也没有接触过被枪伤的案例，没想到第一次遇到就是宋燕。李清然深深地呼吸了一口气，所有可能的情况在脑海里划过。曾经有人用做过现场实验，用常规爆炸性武器致伤动物。结果显示，胸部爆炸伤的现场死亡率为 31% 胸部破片伤的发生率 44% 肺冲击伤的发生率 52% 心脏被破片直接击中的概率 5% 泄气胸发生率高达 87% 李清然冷静地开始检查，子弹从左前胸射入，胸椎旁穿出，入口和出口处随着呼吸不断有血泡涌出，血液颜色变淡。这是开放性泄气胸创伤性休克。通过 B 超检查确定，发现子弹从左前胸会突下外侧约两厘米射入，从第五胸椎旁射出，属于贯通伤，入口离叶动脉十分接近。不论是哪一种情况，宋燕现在都急需要血浆。自己不是 O 型血，唯一在场 O 型血的人只有大川。李清然根本不可能做出这样的事情。滴滴滴，一阵拉长的声音。李清然看着宋燕的机器不断的报警，不能等了。
这么等下去，宋燕只有死路一条了。曾经老祖教授过一套极其冒险的方法，可以短时间之内稳定住人体所有的器官运作，但是会有一些意想不到的损伤，自己只能冒险一试。李清染做好了一切的术前准备，心里祈祷宋燕能够伤得轻一点，不要伤到主要的脏器。准备好一切，李清染将手中的金针全部拿出，拖来了麻醉机，拿着面罩，深深地看了一眼宋燕，亲了亲她的额头。宋燕，你一定要坚持住。我会救你的。刚准备给他进行麻醉，突然之间，大川那边的监护仪发出一阵阵报警声。李清然赶紧跑了过去，检查一看，不好，突发的急性呼吸窘迫综合症，合并肾衰竭。可是手术室里根本没有血透的设备。另一边，宋燕的生命监护仪也在不停的报警。李清然眼眶都红了，自己没办法同时兼顾两个人，而他一旦选择了其中一个人，就意味着另一个人很可能随时要被扔出空间。这个时候，如果被空间扔出去，那只有一个下场，死路一条。按照情理。自己要选择宋燕，可是，一想到宋燕宁愿自己死也不愿意放弃大川，那如果被他知道自己的命是用大川的命换回来的，那他一定会生不如死，甚至他们之间也不再可能。可是，如果自己救了大川，那宋燕一想到这个可能性，自己心脏都要疼得炸了。就在一瞬间，本来沉默的李清染突然转身朝着外面跑去，嘴里一直嘟囔：“在哪里？在哪里？”只见他不停地翻着药斗，怎么会没有呢？李清染眼圈发红，他记得老祖当年给自己说过：“小染。”老祖毕生最遗憾的事情就是没有研究透我的老祖宗留下的这救命的药丸。年幼的他还很奇怪，老祖，你这么厉害，还有老祖不知道的事情吗？老祖慈爱的抚摸着他的细发，我们小冉也很厉害，以后一定要替老祖研究出来，好不好？只是这东西珍贵，我也只有三颗，当年你妈生你用了一颗，还有一颗，老祖送给了一个重要的人，剩下一颗，小冉，老祖希望你永远都用不到。老祖，小冉一定会研究出来的。到时候你想有多少就有多少。年幼的他好奇地看着老祖将那小小的药盒放到了大药房之中，可是自己后来虽然惦记这个事情，却一直没有直接去做。刚才他突然想起了这件事，也许可以呢。李清染回想着老祖的习惯，朝着最上面的药斗走了过去。果不其然，熟悉的药盒规规矩矩地放在正中央。李清染打开药盒，果然一股扑鼻的药味散发了出来，死马当活马医了。拿着药丸冲进了手术室里，给谁？按照老祖的说法。有了这个药丸，只要还剩一息，都能保住命。左看看，右看看，来不及犹豫了，必须抓紧每一分每一秒。李清染红着眼圈，将药丸塞进了大川的嘴里，药丸入口即化。只见大川的脸色肉眼可见的好看了许多，那本来一直想个不停的仪器，竟然停止了报警，生命体征竟然恢复了正常。惊讶于药效的同时，李清染看着生死未卜的宋燕，强行压回了眼泪。宋燕，你应该会很欣慰我这样选择吧？如果真的你活不了。我就当这辈子活得短一些，一定要加油。李清染戴上手套，既然大川的情况稳定了，下面就是宋燕了。手中的手术刀刚触碰到宋燕的皮肤，突然整个空间一阵震动，空间升级，血库升级，血库。李清染眼泪掉了下来，擦了一把眼泪，急急忙忙地跑到材料库，里面的冷藏材料的旁边出现了血库，拿着血冲回了手术室。有了血，宋燕的手术。他的把握更大了，这样也可以避免金针强行刺激生机带来的后果。李清染将麻醉面罩给宋燕戴上，第五类肩后外侧切口进入胸腔，胸腔内广泛粘连。手术刀向后延长切口至子弹出口位置。李清染仔细地观察着宋燕体内的情况，肺脏损伤严重，而且还有一个重要的部分，宋燕的心脏处因为肋骨断茬尖锐，划破了心脏边缘。第一百四十一章，心脏修补术完成。李清染倒吸了一口气，两者相对来比，肺部的创伤显然要更严重一点。不断的出血，需要立刻缝合。心脏边缘的伤痕需要进行心脏修补术，拿出电刀进行分离组织，探查到第二前肋粉碎性骨折，还触及肺组织子弹入口长约6厘米的裂口。将头灯弄好，将左肺上腋向后压，留出狭小的空间后进行缝合。李清然手中的缝合针如同一只跳舞的精灵，准确无误的将伤口缝合了起来。汗水一滴一滴顺着下巴，没有护士的帮忙。李清然还需要自己擦汗，自己需要在心脏不停搏的情况下进行心脏破裂的边缘修补。幸好没有伤到心脏的大血管，小小的创伤虽然也在渗血，但是还可以补救。李清然将那一小节在伤口处的肋骨的骨头碎片，慢慢用工具夹出，左手用一种几乎扭曲的姿势捂住了那个小的伤口。但凡要是懂得医术的人来了，都得惊呼：怎么会有人这么变态？缝合必须自己按住，两手配合操作。缝针被李清然握在手中，李清然看了一眼宋燕的脸。气场瞬间也发生了变化。你是战场上的英雄，为别人遮风挡雨，为了国家抛头颅洒热血。我在手术室保障你的生命安全。只见李清然用左手按压伤口，右手中的缝针在他的手中飞速的穿梭，一针、两针、三针，几秒钟的时间里，这小小的缝针仿佛被装上了马达一样，快得惊人。要知道，这样的手速几乎是正常的普通医生永远不可能达到的。终于，李清然停下了手中的动作，那颗。扑通扑通跳动的心脏之上，已然多出了全层心肌入室缝合的痕迹。李清染那只一直保持其一扭曲姿势的手
，慢慢移了下来，单手竟然就将结给打好了，被划破的伤口完美的合在一起，看不到一点点的空腔，也没有任何的张力，恐怕当今任何一个大师级别的外科缝合高手来了，也只能情不自禁的说声牛逼。李清染看着那颗被缝好的心脏，自己还是成功了。一滴晶莹剔透的眼泪，哒哒一声掉在了宋燕的心脏之上。扑通，扑通！李清染收拾好自己的情绪，身体内所有的出血点已经被止住了，进行宋燕胸腔内部的胸腔冲洗，拿出胸腔引流管进行最后的操作。完成一切之后，关胸缝合。李清染冷静地做完一切，看着一切恢复的宋燕，再次进行超声检查，心脏超声显示心脏好了。李清染不敢有半分的懈怠，跑回到大川的身边。此时他已经震惊了，刚才一直在手术没有注意。此时他在看到大川时，谁能告诉他，大川身上被烧伤的皮肤竟然出现了自我愈合？李清染再次检查，发现他的所有身体机能都恢复到了一个平常人的水平。所以老祖给自己的是救命药还是仙丹啊？这恐怕自己老祖的老祖宗是拿了修仙剧本。感慨的同时，李清染又十分的庆幸，检查起了大川腿部的情况。他的腿部有一块小小的蛋片，但是神经完好无损。李清染简简单单的就将这块小小的碎片给处理好了，包扎好伤。口长长的舒了一口气，瘫坐在手术室的地上。长达六个多小时的高强度手术，已经让李清染觉得浑身发软。他好累，可是他不能睡。这个时候，他要找方法把这两个人送回去。看着两人身上的伤口。这下头疼了，怎么办？谁能相信他在只有简单的工具情况下把这两个人治好了呢？大川还好解释，毕竟没有什么实际的伤口，身上的烧伤还可以归咎于他自己本身恢复能力好。但是宋燕怎么说？那是大型的肺部手术，还有心脏修补的手术。这要是回医院，机器一照，什么样的秘密都没有了。咬着牙想了半天，也没有个什么方法。李清染的头发都要被他薅秃了，可是自己不能长时间让他们留在空间，过不了多久他们就要醒了。而且他需要尽快将他们送回去。想到这里，李清染决定不再多加犹豫。兵来将挡，水来土掩，一切大不了靠自己一张嘴说。毕竟当时自己也带了医疗包，虽然不能说完全够用，但是简单的手术还是可以的。最差的结果是他们啥也查不出来，只能承认自己医术高超。李清染看着手术室里的人，确保他们的麻醉时效还有挺久的。他出了手术室，刚才空间升级不仅仅升级了血库，当初那个空的冷藏库也多了很多稀有的材料，简直太棒了！出了房子。就看面前的药田，竟然又扩大了几块，那些药材竟然自动收好了，整整齐齐的码在一边，等待处理。而空间还很智能的留下了种苗，然后再次种植，可以说真的很省心了。李清染嘴角直抽，这要是靠自己去炮制，还不需要到猴年马月，要是空间能够自己处理就好了。这个想法刚冒出，他脑海里突然就出现了：能量不足，功能无法开启，所以说是有这个功能的。能量不足，第二次出现这个了。到现在了，李清然也没搞明白空间的能量原理，大约和救人有关系。反正好用就行了，总有一天自己能摸明白的。李清然观察着外面的情况，此时外面已经是白天了，一片焦黑，只听见河水的声音。李清然不确定自己能不能直接出去，毕竟这之前是雷区，虽然已经爆炸过了，但是不确定是不是还有。在空间里左右看了又看，找到了几块不起眼的东西。朝着外面扔去，很好，没有爆炸，至少自己能够从这里出去。但是现在是白天，自己肯定不能明目张胆的出去。那些追兵还不知道有没有在附近。等待了半天，确定了外面没有人过来，李清染心里放心了一些，至少证明没有人在关注这里。在那些敌人眼里，他们都死了。李清染耐心的在空间里等待黑夜降临，顺便给制作了不少的烧伤药膏，还有祛疤的药膏。不是他说自己祖传的祛疤膏是嘎嘎好用，当初靠这个药膏自己赚了不少钱。大川身上的那些伤痕，不出意外。两三个月就可以消干净了。第一百四十二章，等待救援。中途，李清染在空间眯了一会，看着有苏醒意识的两人，毫不犹豫的选择再次将两人放倒，再睡一阵吧。终于到了晚上，外面夜色已经黑了。李清染决定还是冒险一下，他谨慎的出了空间，立刻趴在了地上，地面上还残留着爆炸后的烧焦味。李清染匍匐着，朝着后面的密林小动作行进，躲在树的后面，等待了好一会。没有人，看来那些人是确定他们已经死了。不知道为什么，李清染觉得在黑夜之中，他的视线特别好，而且无感感觉比之前好像更加敏锐了几分，心里有点疑惑。难道和空间有关系？有点神奇。李清染如同一只黑夜之中的小精灵，快速的在密林之中挪动，慢慢的朝着下游的方向走。宋燕曾经说过，过了这片雷区以后，在下游的位置还有一个可以到达安全区的位置，这样自己也可以解释他们被冲下了河流，不然他一个人怎么可能把两个壮汉运到上游去呢？终于在走了好几个小时以后，李清染发现下游的一边有一个极小的浅滩可以过去，河的对面就是离安全区很近的地方了。谨慎的汤水过去了，李清然也精疲力尽了。他又喝了一口灵泉水。不得不说，升级后他又变化了，感觉喝完浑身暖洋洋的，比之前更加有力气。安全区就在前面，不着急。他回到空间里，将两人身上的脏衣服又给换上，然后将两人身上伪装了一番，搞得十分的狼狈。出了空间，找了一个有山洞的地方。
。李清染将里面简单的收拾了一下，还在两人身下铺了几层枯草叶，然后撒了一些血，又将两人身上涂了一些。多亏了自己多年演员的经历，不知场景他会活到老学到老啊！李清染将两个人放在了石块上，将他们的伤口采用特殊的中药。进行了处理，看起来就像是发炎了一样红肿，也将自己之前使用的一些材料，沾满了血的纱布扔在一边，一番捯饬，终于看得像那么回事了。想了半天，不能让他们看起来那么的好。这样的紧急手术的情况下，他们两不得发烧、感染啥的。李清染思考了许久，兵行险招，两个人必须发烧。同一时间，李清染拿着一块颜色明显的布，塞到了安全区那个铁丝网里。他相信肯定会有队伍巡逻的。做完这一切。李清然把自己也收拾了一下，接下来就是等待。而此时，魏征正在临时扎营里，愁得不行。前两天对面传来的爆炸声，他们也听到了。魏队长，你难道不应该派人再去看看吗？魏征见方圆圆激动得不行，连声安慰：“方医生，我们的人已经去过一次，最近他们的巡查特别的密集，我们不能贸然行动。”方圆圆哪里管得了这么多，眼圈红红的。你们难道就不管李清染了吗？魏征沉默，他也想管，可是回来的人说，对方似乎是把宋队他们赶进了雷区，那是雷区，不是别的地方，哪里还能有活路？恐怕连尸首都没了。方圆圆见魏征的样子，只能掉眼泪。臭女人，为什么要当初去呀、啊？男人就那么重要吗？这个时候，他完全忘记了自己当初是抱着什么目的来的。两人悲伤之时，突然外面传来大声的喊声，一个小士兵激动地冲了进来。魏队，魏队，怎么回事？小士兵从怀里掏出那块布，语无伦次地说道：“魏队。”这个魏征看着小士兵手中的布，一脸问号。小士兵急了，深呼吸一口气。卫队，刚才巡逻发现这个，你看。魏征接过布，瞳孔剧烈的收缩。快，集合队伍，全部跟我走。方圆圆见魏征面上的喜色，站了起来。发生了什么事？方医生，他们还活着，还活着。方圆圆一把抢过魏征手中的布，上面用鲜血写着。就，这就是李清染那个臭女人的字迹。虽然丑的跟蛇扭一样，但是她可以肯定就是她。方圆圆强忍着眼泪。卫队，你等我。我收拾好医疗包过来。魏征点了点头，他们肯定是受伤了。有方医生确实很重要。很快队伍集合完毕，魏征带着队伍朝着发现部的位置出发。卫队就是这里。魏征仔细的勘察了一番，把这个搅了。几个小兵利落的将铁丝网搅开，五人一小组，以三公里为直径，搜索行动。是战士们整齐划一的声音，铿锵有力。一声令下，小兵们快速的朝着四面八方搜索了起来。虽然是河的对面，毕竟还是出了安全区。危险还是有的，好在现在这里靠近他们的地盘，有利于他们行动。方圆圆焦急的和魏征站在原地等待，不知道是不是天公不作美，竟然慢慢下起了大雨，这给本来搜索的工作就增加了难度。魏征见方圆圆一动不动的，豆大的雨滴也没有让他觉得退缩，心里不由得佩服起来。这姑娘是个好样的，水珠打在脸上冷冷的，带着冷意。方圆圆摸了一把脸上的雨滴，眼神坚定。臭女人，你最好活着回来。密林本就树木横生，地上湿滑得很，缠绕的荆棘交错杂乱。给战士们造成了不小的困难。就在这时，突然不远处有一个士兵大喊了起来：“卫队，这里，这里有人为的痕迹！”魏征走了过去，方圆圆紧跟其后，扒开树叶看了一下，方圆圆也看到了一个十字的痕迹。继续找，肯定还有这样的记号。战士们开始有目标的搜索，果然发现了每隔一段就有这样的一个记号。不得不说，李清染当初考虑了很久才决定留下的，毕竟他找的那个山洞很隐蔽，他害怕这些人找起来很麻烦。队长。这里，这里有个山洞。魏征跟着走了过来，走进去看看。第一百四十三章，李清染被关，被怀疑是特务。这个时候的李清染已经听到了外面的声音，他用金针扎了自己的穴位，让自己处在一个高烧的状态。而这个时候的宋燕和大川，因为李清染的杰作，也确实是发烧了。三个人看起来狼狈不堪。李清染窝在石板上，看着外面走进来的人，虚弱地说了一句：“你们终于来了。”李清染，李清染，方圆圆一个箭步冲了过来。只感觉到他滚烫的身体，魏队长，快点把人带回去，快点！魏征进来，透过昏暗到不行的光线，就看到了石板上的两人，还有旁边有着浓重的血腥味。快点来人，将两个人弄出去！李清染在方圆圆的扶持下，一步步的出了山洞。魏征出了山洞，才发现大川和宋燕两个人很明显已经接受了初步的治疗，看来都是李医生做的。李清染很合时宜的晕了过去。等到李清染苏醒过来的时候，一片纯白，应该是医院了。实际上他一直处在清醒的状态，后来在路上太困了。就睡了过去，睁开眼睛就看到方圆圆正趴在自己旁边。说真的，他没想到方圆圆这么关心自己，毕竟大家可是情敌。李清染动了动手，方圆圆一下子醒了，疼的站了起来，惊喜的喊道：“你醒啦！”李清染露出了一个笑容：“辛苦你了。”方圆圆用手摸了摸他的额头，让你逞强，现在知道危险了吧？你知不知道你差点就要死了？烧到四十度，你当你是铁打的吗？为了一个男人，你值得吗？李清染听着他小嘴巴巴巴的一直说着，好吧。他错了，这个人就是这么一张嘴，好好的人长了一张嘴。我救了宋燕
，你不开心？方圆圆一梗，当然开心。李清染别过头，想要下床，你干嘛去呀？去看看宋燕他们。方圆圆脸色不是很正常的样子。支支吾吾的，显得有几分的别扭。你身体还没有好呢，赶紧躺回去。他们俩没事，你不是给他们做了手术？医院的医生会处理的。你先把自己管好。李清染第一次感受到方圆圆的力气这么大，有点疑惑，这个人怎么怪怪的？为什么？方圆圆见李清染怀疑的眼神，顿时如同爆炸的炮仗。你这人真是，还不如烧死你算了。随即叹了一口气，你身体还没有好呢。赶紧躺下，李清然躺下，这才发现好像这个病房有点不太对劲。医院的病房应该不像这样吧？再看方圆圆的眼神，似乎感觉到了什么。门口的那扇门，怎么看怎么都像是铁门。谁家医院用铁门啊？所以自己这是被关起来了。这里是特殊的医院。李清然动了动胳膊，半靠在床上。有说什么原因吗？方圆圆见李清然已经发现了，有些无奈的看了他一眼。我也不知道，把你带回来后。本来我和魏队长是要把你带回医院的，可是来了一队人说要将你带走治疗，我也是争取了才能来照顾你。李清染见方圆圆确实不知道，而且冲着他这样还能来照顾自己，这个朋友他认了，就算嘴臭一点，他也接受了。谁还没有几个毒蛇的朋友？大不了以后他更毒一点，你都不着急吗？方圆圆见他一脸淡定的模样，忍不住替他吐槽起来。我说这些人简直脑子不好，你一个好好的医生，他们把你关起来，说出去都觉得他们有病。李清染忍不住笑了出来，毒蛇也有毒蛇的好处，着急也没用。我想我什么都没做，他们总不能给我硬扣帽子。方圆圆认同的点了点头。李清染其实心里大概能猜到什么。唐碧莲那朵大白莲花不是被抓回去了吗？要么是唐碧莲诬陷了自己，要么是唐碧莲自己泄露了什么。他不确定这人是不是有脑子，会保住那个最大的秘密。未来知道未来，就等于掌握了先机。实话实说，自己心里没底。可是只要自己咬死了不承认，官方也拿自己没办法。空间这东西太过逆天。重生这事也不可告人，他不想成为切片人。这件事很棘手，想到自己之前想到的所有的措辞，得从头到尾梳理一遍，否则自己说的一点不对，很危险啊！而且说多错多，越简单越不容易出错。方圆圆看李清染发呆，不忍心他胡思乱想，忍不住道：“你挺厉害的，宋燕和另一位同志，你竟然敢在那样的情况下手术？我听说他们除了有一些感染发烧，其他都恢复的不错。”李清染笑了笑，都是运气。那个时候我只能冒险行事，反正都要死。不尝试百分之百死，尝试了还有百分之五的机会。我不能眼睁睁的看着他死。方圆圆眼中划过一丝佩服，虽然臭女人很讨厌，可是她的医术确实有点厉害。自己一向自负，认为什么最好的都应该是自己的。可是臭女人是她第一次有一点点佩服的人，也就一点点。自己内科肯定比她牛。两人正说着，门咔嗒一下响了。李清染朝着门口看了过去，只见一个穿着军装的男人和一个女人走了进来。两人一脸严肃的看着李清染。李清染同志，你好，我们是国安部门的，有些事情需要请你协助我们调查清楚。李清染脊背一挺。笑着坐了起来，不知道两位是需要什么样的事情，需要我帮忙。两个人看了一眼方圆圆，我先出去。李清染见方圆圆出去了，淡淡说道：“两位同志，请坐。”男人板着一张脸，面无表情，而女的则温和一点：“李同志，你不要紧张，我们也是常规做调查，只要你正常做回答就可以了。”李清染心里吐槽，没怀疑我屁股有屎，你们给我关这里。不过面上倒是温和，带着笑意。男人轻哼一声，拿出了纸笔，问道：“李医生。”关于唐碧莲同志指责你是特务这件事，你有什么看法？第一百四十四章，请听我。脚边，李清染没有说话，他是没想到唐碧莲诬陷自己是特务，这个就是离谱给离谱开门，离谱到家了。李清染同志，男军官见李清染不说话，皱着眉头叫了一声。面对审讯的军人，李清染不敢有过多的动作，他们擅长的就是从蛛丝马迹中攻破对方的心理防线。一旁的女同志温柔的说道：“李清染同志，有什么你直接说，我们不会冤枉好人的。”你别害怕，李清染平静地看着两人，两位同志，我不知道唐碧莲同志为什么冤枉我是特务。至于这件事，我想你们也可以直接去调查。我作为军嫂，身正不怕影子斜。看着李清染凛然的大气，两人在本子上记录着什么？来之前，他们当然是调查清楚了，只是有些事情他们还需要搞清楚。男军官手中的笔在本子上敲了几下。那你怎么知道唐碧莲同志是特务？根据大川同志的反馈，是由你给的消息。他才发现了唐碧莲同志的特殊行为，但是根据记录，你与唐碧莲同志同属于北营军区，你们是认识的，你为什么假装不认识？李清染心里听他这么问，反而放下了三分，果然还是问到这个问题了。李清染脸上露出了一丝不屑的微笑，眉梢微微挑起，我想应该所有人都知道，唐碧莲同志对我爱人有非分之想吧？正常的女人都不会喜欢这样的女人。两人不自觉地皱起了眉头，难道就因为这样你要冤枉别人是特务？看着两人脸上的怀疑，李清染继续说道：“不过我虽然不喜欢他。”却不至于冤枉他。作为一个光荣的军人家属，同时也是一个医生，我也不屑于做这样的事情。我之所以没有告诉大川同志自己认识他，也是一个很简单的理由。什么理由？李清染淡淡的说道。因为我就是怀疑他是特务。两人倒是被李清染这么一说搞懵了。我想，两位同志来之前一定是仔
一定知道，在北营县城之时，我曾经被地下黑势力绑架过，扬言一千块要我的手。虽然一直没有调查出是谁，但是犯人有交代，是一个年轻的女子。我一直怀疑是唐碧莲同志，而且她与当地县长和县长夫人之前有着不法的勾当，并且与黑社会有关系。我很难不怀疑这样一位女同志，结交社媒广阔，涉及军政商黑四方。本来我只是怀疑，但是这一次出任务，我在这里竟然看到她，而且她鬼鬼祟祟的，我便直接与大川同志提出了自己的疑惑。后来大川同志确实发现她与特务有勾结。说到这里，李清然脸上的神情复杂了一些，而且我这次陪同大川同志出任务。去寻找宋燕同志，因为唐碧莲同志导致宋燕同志被特务发现，掉下河流。她一个正常的普通女性是如何从特务手中完好无损的走出来的，并且她一度想要杀了大川同志，这样的行为，我觉得我的判断并没有出错，她一定是特务分子。李清然斩钉截铁的将事情描述了一遍，两位军官没想到还有这样的事情。两位同志如果怀疑我的说法，可以等宋燕同志和大川同志醒来之后去一一核验。但是他冤枉我这件事，我只能说被狗咬了。两人点了点头。身上的那股寒气不自觉地散了许多。李同志，关于你说的事情，我们会好好核实，只是暂时还是要委屈你在这里多住几天。李清然点了点头，谢谢两位同志。看着两人收拾着东西朝外面走去，李清然敛下眼皮，没有人知道他在想什么。两位军官出了房间，就看见一个穿着军装的男人，面色冷峻地站在墙边。首长好，看林文点了点头，问清楚了。是的，首长。李同志交代得很清楚，看林文那天买了车票来到了北营军区，没想到正好与李清染错过了。经过打听，知道他来到边境，恰好负责本次任务的就是自己的老战友，一直他都有知道他的消息。昨天他接到老战友电话，说他有麻烦了，自己连夜坐车赶到边境。他刚才站在门外看到李清染的那一眼，就确定这个孩子和他小妹太像了。而且刚才那一番问询，他的身上有着他看家的血性，不卑不亢。只是这起特务案，自己并不能直接插手，否则就有包庇的嫌疑。他看家的人向来堂堂正正、光明正大，看到他的资料，知道他吃了那么多的苦，心里酸涩的不行。要是早一点能够找到他，他就是他看家的小公主，哪里需要吃这么多的苦？现在还被冤枉关在这激流病房之中。想到这里，他的拳头就硬了几分。不过不插手。这不代表自己什么都不能做，至少那个冤枉他外甥女的女特务，他倒是可以好好的调查一番。看林文透过小玻璃，深深的看了一眼病床上的李清染，冷脸朝着关押女特务的牢房去了。躺在病床上的李清染，恰好看到一道穿着军装的身影走了过去，他总感觉刚才有人在看自己，有种要把门都穿透的眼神。奇怪了，不过。刚才他也从两个军官那里知道了一些事，唐碧莲并没有透露未来的事，只是他愚蠢的冤枉自己是特务，这件事多半是不成立的。等到大川或者宋燕醒过来之后，自然一切也就明了了。第一百四十五章，宋燕脑后有血块，读心术要来了。这个时候，被李清染惦记的宋燕正躺在病床上昏迷不醒。此时的宋燕正在昏昏沉沉的梦境之中，她梦到自己爆炸发生之后，竟然没有死，而是到了一个神奇的地方，这个地方十分的安静。周围一片雪白，房间里很冷，让他忍不住的打个寒战。头顶有一个特别亮的灯，刺眼的很，让他没有办法睁开眼睛。耳朵的周围只剩下滴滴滴的声音，偶尔还有滴长长的一声。这个时候，他就感觉到有一个人走到自己的身边，手中拿着各式各样的东西往自己身体上滑动。这个人似乎自己很熟悉，他一点不排斥这个人的接近和触碰，而且这个人还时不时的跟自己说话。可是自己的脑袋好痛。他听不到这个人说什么，也看不到这个人的样子，但是他能感觉到这个人好难过，难过的让他都觉得心脏好痛，有种要窒息的感觉，想要立刻坐起来安慰他，告诉他自己没有事，但是自己无能为力。他一直努力让自己醒过来，可是不知道为什么，他总是在要成功的时候就会慢慢的昏睡过去。主任，病人还是没有苏醒的意识，照顾头部 CT， 显示他的脑内有血块，应该是由爆炸冲击引起的。阳光拿着手中的片子，仔细的看了起来，通知一声领导。宋燕同志的情况有点棘手，很可能需要给他做手术的那位医生来一起会诊。姚解放听着来汇报的医生，皱起了眉头。宋燕是他手上最出色的兵，虽然后来自愿降职到北营军区，但是他身上的军功是赫然的，执行了无数任务，自己绝对不能让他出事。况且人家爱人李医生也还没有定罪，他们按照程序把人关着。但是他自己根据多年的经验来看，宋燕爱人绝对不会是特务。再说了，这个人还可能是老战友的外甥女。行，去带人吧。阳光拿到了许可令，带着片子。一点没做停留的朝着李清染的病房走去。咚咚咚！正在发呆的李清染看着门外走进来的男医生一愣：“你好，李医生，我是边境医院的外科医生阳光。你好。”李清染礼貌的打着招呼，从床上坐了起来。杨医生，找我是有什么事情吗？李医生，我想问一下，宋燕同志的手术是你做的？李清染点了点头，认真的回道：“是的，当然野外情况复杂，我只能就地取材。手术做的粗糙，但是至少是保住了宋燕同志的性命。难道是手术出了什么问题？”阳光立刻摇了摇头，眼中带着佩服。他虽然主攻脑外科，可是胸外的手术他也是知道的。
。况且，肺部和心脏是两大完全不同的分支。一个人能够精通两种大型的外科手术，而且能够在艰苦的条件下如此的完美完成手术，在他看来基本上是不可能的。宋燕同志的手术检查的结果和影像已经震惊了整个医院。要不是李清染被关着，恐怕早就被这些人围得水泄不通了。阳光叹息了一口气：“李医生，宋燕同志的手术没有问题。”做得非常的完美，虽然有些发烧和感染，但是我们已经相应的进行处理了。李清然感激地点了点头，表达谢意。麻烦杨医生了，不知道宋燕同志有没有醒过来？还有大川同志。阳光看着李清然亮晶晶的眼眸，突然觉得有点不知道怎么说出口，声音都变了几分。李医生，大川同志那边，你的同事方医生正在照顾。我过来的时候，听说已经有了苏醒的迹象。只是李清然见阳光的眼神不对，声音有些颤抖。是宋燕同志出了什么事情吗？阳光不知道怎么说，将手中的片子递给了李清然。李医生，我们发现宋燕同志苏醒迹象不明显，做了全身检查，发现宋燕同志脑后有一块淤血。李清然拿着片子仔细的看了起来，脑后组织确实显示有一块血块，不大不小的样子。李医生，相信你也看出来了。李清然点了点头，焦急不已。按理说，这样的血块不至于让宋燕昏迷不醒。杨医生。我是不是可以出去？阳光点了点头。对，我们已经拿到了领导的手令，你跟我一起走。李清染麻利的爬了起来，病服都没换，跟着阳光朝着宋燕的病房走去。因为激流病房和正常的病房不在同一幢，走了好一会才到。刚到外科楼层，就看一个小医生急急忙忙冲着他们喊道：“杨主任， 4 0 3病房的病人醒了，醒了。”李医生，那位大川同志醒了。我们一起去看看。李清然也想看看大川的情况，他也是自己的救命恩人啊。两人到了 403， 就看见大川咧着个嘴盯着方圆圆傻笑。嫂子，方圆圆转身看到李清然，惊讶了一下：“你怎么出来了？”杨医生说：“宋燕的情况有点麻烦，让我看看。”队长怎么了？大川一听宋燕有事，一个着急，差点从病床上翻下来。方圆圆立马扶了他一把，声音扬了几分：“你逞什么强？自己什么情况不知道吗？”大川见方圆圆发火了，缩了缩：“嫂子。”宋队怎么了？李清然也没见到宋燕，不知道具体的情况，只能安慰道：“等会我过去看看，你放心，先照顾好自己。”大川想，嫂子医术高超，心里放下了几分。行，嫂子，那你赶紧先去看宋队。小伙子，等一会我让人带你做检查。你这身上的伤可是不轻，不过你能恢复这么快，真是奇迹啊！他们都评估过了，按照他受到的爆炸烧伤，不说植皮，重度的烧伤跑不掉。可是这位同志愣是身体没有一点问题，就连外表的皮肤也都开始有了结痂的趋势。日后只会留疤，这堪为医学史上的奇迹。他们也只能归结为有一类人可能就是恢复能力极强。李清染见大川这么精神，不禁对老祖留下来的那颗药更加好奇了。自己当时偷偷扣了一点点，放在空间了。下次找时间要好好的研究一下，如果能够研究出来，岂不是代表着他可以起死回生？不过老祖研究了一辈子都没个头绪。李清染觉得自己在想屁吃。第一百四十六章。脑子坏成这样，是不是没救了？读心术来了！病房内，李清染看着躺在病床上一动不动的宋燕，眼睛不自觉的就红了，忍着泪水走了过去。他好像又瘦了，整个人黑黑的，胡子不知道是谁帮他刮过了，人看起来没那么邋遢了。李清染轻轻的拿起宋燕的胳膊，仔细的给她诊着脉。秀眉微微的蹙起，虽然身子很虚弱，头部有淤血，但是不至于昏迷不醒。李清染用手摸了摸宋燕后脑勺的淤血位置，没有破皮，没有流血，没有肿块。杨医生。不知道你能不能跟他们申请，帮我把我的金针拿过来。我想给他针灸一下，也许是有用的。阳光有些惊讶，没想到这李医生除了精通西医，竟然还精通中医。乖乖，这是什么样的怪才，能够有这么多的精力去兼顾学习那么多？杨医生屁颠屁颠的去找人拿李清染的金针。李清染想要通过金针去疏通宋燕的头部淤血，在等待的时候，他拉着宋燕的手，上面布满了伤口，不过依旧细长好看，骨节分明。宽大的手掌比自己大了一倍，跟自己手比起来，如同黑白配的奥利奥饼干。宋燕，你还真是贪睡，为什么还不起来呢？昏睡的宋燕迷迷糊糊的听到有人跟她说话，好熟悉的声音。宋燕，你要是再不醒来，他们就要把我当做特务抓走了。哎，你说我会不会被他们当成怪物抓走啊？就是你惹了烂桃花，我倒成了炮灰。宋燕听着这嘀嘀咕咕的声音，脑子逐渐清明了起来。冉冉，是冉冉的声音，她在等他。他怎么会是特务呢？自己惹了什么烂桃花？我不能让他误会。宋燕挣扎，想要睁开沉重的眼皮。李医生，金针给你拿来了。李清染接过金针，看了一眼好奇的杨医生，有几个穴位需要在大腿根部，涉及隐私。半晌说道：“杨医生，我要在我爱人脸上、腹部还有大腿处下针，你能不能回避一下？”阳光一愣，有些失望。本来还以为能够见证奇迹的发生，不过他也是识相的，别人夫妻两个人，他一个大老粗，还是避讳一点好。李清染见人出去了。带上了门，慢慢的伸手将宋燕的裤子解开。哇哇哇，有点紧张。
，应该不会看到不该看的吧？宋燕听到这句话后，就感觉到一双柔软无骨的小手慢慢的拉下了她的裤子，那双细腻软绵绵的小手靠在她的皮肤上，如同一只小小的毛毛虫一样，时不时挠得她心痒痒。不自觉的，她感觉到自己身体有些不对劲。李清然本来吞下裤子，看到宋燕那两条结实修长的大长腿，已经脸都不自觉红了。这回突然看到宋燕某处昂首挺胸的鼓了起来，顿时震惊了。狗男人，这是人昏迷了。身体很诚实，不会是个 LSP 吧？天哪，好大，好羞涩！呜呜，李清然，你在想什么？你是医生，什么没见过？这就是自然反应，别看了，别看了，这是自己男人，看一下应该还好吧？冷静一下。宋燕听着这些虎狼之词，昏迷之中的皮肤都变得泛起了粉红色。然然怎么这么大胆？幸亏她的皮肤是健康的小麦色。李清然并没有注意到，深呼吸一口气，压制住内心的惊叹，手指挪开，拿出金针，朝着宋燕的眼部的下焦区。膀胱区等下针，然后掀开宋燕的外衣，啧啧啧，不愧是兵哥哥，这肌肉看起来果然不是娱乐圈那些小鲜肉能比的。李清染朝着腹部的大距穴位下针，看了看那昂首挺胸、鼓鼓囊囊的地方，别开视线，在大腿的根部、足五里等下针，深吸了一口气，好了好了，终于熬过去了，连长得帅就算了，这身材好成这样。天理不容，昏迷中的宋燕嘴角不自觉地上扬了几分。然然好像很喜欢她的身材，没过一会，她就感觉自己头部的位置有点点热热的，那沉重的眼皮也慢慢轻松了一些。嗯，一旁准备给她润润唇、倒水的李清染立刻放下手中的杯子。宋燕，宋燕，终于醒了，再不醒我，我就要多扎扎别的地方了。宋燕睁开眼皮，刺眼的光线让她本能的又合上眼皮，过了几秒才适应，看着眼前盯着自己看的小女人，巴掌大的脸，皮肤白皙。鼻子小小精致，一双亮晶晶的大眼睛在两排又密又长的睫毛下充满神采，眼神惊喜而又激动。他都没有注意到，什么时候他的冉冉这么好看了、啊，还有越来越好看的趋势。宋燕，这人不会成傻子了吧？不会说话，那个位置也跟语言区没关系啊。李清染将手移开，在他的眼前晃了又晃。宋燕，能看到吗？能听到我说话吗？宋燕这才发现一个问题，刚才他好像听到什么奇怪声音，可是冉冉的嘴巴没有动啊。宋燕用力地摇了摇自己的脑袋，好像没有了。怎么了？头疼吗？李清然紧张地拉住他的手，难道真被炸出后遗症了？宋燕摇头的动作停住了，他又听到了。宋燕，这下李清然是真着急了。没，没事，刚才有一点，现在好多了。宋燕压住心底的疑惑。他很确定那是冉冉的声音，可是冉冉没有说那些话呀，难道自己脑子出问题了？宋燕这个时候也开始怀疑自我了，哑声道：“冉冉，我没事，别担心。”李清然好看的眉毛拧了一拧，你等一下。只见他小跑着过去，打开了门。杨医生，宋燕同志醒了，可是脑子还有点疼，你给看看，毕竟阳光是脑外科的专家，年纪也大，经验应该比自己丰富。门外的阳光还没反应过来，就被拖进了病房，眼睛都瞪圆了，这也太神奇了，一个昏迷了这么久，他们都没办法治好的人。竟然被李医生扎两针就醒了，好奇归好奇，专业还是要的。阳光走了过去，露出一个温和的笑容。宋燕同志，你有哪里不舒服吗？宋燕薄唇轻启，好像有点声音。声音。阳光面色凝重，拿出小电筒照了照他的瞳孔，连续做了好几个小实验。阳光收起工具，目前来看一切都是好。至于声音，可能就是一时的不良反应。再观察观察。李清然点了点头，谢谢杨医生。看着杨医生走出去，宋燕微微眯着眼睛。应该是自己出幻觉了。刚才到现在，自己也没有听到冉冉说些奇怪的话呀。李清染见宋燕有点呆呆的，坐了下来，拉起她的手，又再次给她诊脉。没事啊，不会魂穿了吧？换人了。李清染的注意力都集中在宋燕的脉象上，完全没注意宋燕的神色。宋燕眼神微动，她观察了，冉冉嘴唇没有动。我这是幻听了，脑子坏成这样，我这样的情况是不是没救了？哦哦，第一百四十七章。宋燕，我可以帮你成为最年轻的首长。宋燕处理好面部表情，反手将李清染的小手握在手中。卧槽，狗男人，你现在这样是不是不太合适？宋燕见他小眼神往自己下身瞟，嘴角直抽，默默不自觉地将双腿合拢了一些。冉冉，我没事，我就是想你了。为嘛感觉他变得有点骚骚的？李清染当然不知道，宋燕知道他在想什么，四目相对，身体往前一倾。在他的唇上亲了一口，宋燕话没说，就看见门外两个穿着军装的小兵走了进来。李医生，宋同志已经苏醒，请你跟我们回去。宋燕蹙起了眉头，李清染用手揉了揉他的眉心，没事，你先好好养好身体，后面领导会来找你的。唐碧莲这个白莲花，现在两人都醒了，看你还怎么冤枉老娘。宋燕抬手摸了摸他的脸颊，柔声安慰着：“有我呢。”李清染朝着外面走去，宋燕眼底一片黑沉，眼神凉凉的，狠狠地握紧了拳头，伤害他可以。但是伤害冉冉不行，幻听什么的不重要，现在要首先把他的冉冉救出来。来人啊，来人啊！果然在外面看守的小兵听到宋燕的声音走了进来。宋同志，你好。宋燕深深的吸了一口气。同志，麻烦你帮我联系姚首长，说我有事找他。想到冉冉被冤枉当做间谍关
，姚解放就来了，跟着他一起来的还有看明文。虽然姚解放一直跟自己说宋燕同志有多好，是多么前途无量，自己也曾经在军中听过他的事迹，可是看明文还是觉得需要亲自来看看。姚解放见老战友这么幼稚，笑着带他一起来了。宋燕见姚解放进了病房，虽然不能起身，还是规规矩矩的行了一个军礼。首长好，宋燕同志，你受伤了。不用行礼，姚谢放一边放下手中的水果，一边给宋燕身后塞了一个枕头，语重心长地说道：“宋燕同志啊，你是我手里最好的兵，我知道你的意思，你放心，小李同志那件事，我们调查清楚会放他出来的。”宋燕抿着唇不说话，眼神黑压压的。领导，我爱人绝对不会是特务，我用我的生命和荣誉向组织保证。姚解放一愣，这是多么神圣的誓言啊！对于军人来说，荣誉是他们最高的灵魂。神色郑重地承诺道：“宋燕同志，你放心。”不过当前有一件更重要的事情需要你也配合一下，那位唐碧莲同志坚持要见你，见我。宋燕厌恶的神色溢于言表。领导，我跟他没有什么好说的，这样的女同志我也是第一次见到。姚谢放第一次见到宋燕如此明显的不悦某个人，倒是好奇了几分。唐碧莲同志坚持说见到你要说一些重要的事情，组织上已经许可。宋燕点了点头，既然组织安排了，我愿意听从组织的命令。只是我希望组织也能够尽快还我爱人清白。你放心，唐碧莲同志故意栽赃这件事，我们已经上报，相信不久就会有结果了。宋燕在姚解放的安排下，在下午的时候就看到了两个人压着白莲花走进了病房。长时间的拷问和精神的压力，此时的唐碧莲面色十分的憔悴，整个人脸色惨白，嘴唇干裂，整个人蓬头垢面，神情恍惚，手上戴着一副银手镯。与宋燕目光对上的一瞬间，白莲花的情绪忽而变得十分的激动。宋燕。宋燕，不过后面抓着自己的人朝着宋燕就扑了过来，但是因为脚上的铰链限制了他的行动，他只能挣扎着停留在离宋燕一米的地方。宋燕见到唐碧莲的样子，淡淡的坐了起来，冷厉的眸光上下打量着眼前的女人，挥了挥手。唐碧莲见人把她松开，一个激动竟然整个人扑通跌倒在地，她连爬带跪的趴在宋燕的床边。宋燕，你救救我，我不是特务，你告诉他们我不是特务。宋燕皱起了眉头，朝一边挪了挪。唐碧莲同志，我跟你不熟。请你自觉地保持距离。唐碧莲愣在原地，要抓宋燕的右手，恼羞成怒，尖锐刺耳地喊道：“不熟，怎么会不熟？宋燕，你好狠的心啊！你害得的成了如今这副鬼样子。你欠我的，你欠我的。”看着眼前歇斯底里、有点疯狂的女人，宋燕眼中流露出嫌弃，正色道：“唐碧莲同志，我再次强调，我与你并无关系，请你不要侮辱我的名声，还有你冤枉我爱人是特务。”这件事我一定会调查清楚的。唐碧莲被宋燕那黑沉的眼眸吓得往后退了一步，指尖不断发颤，指着宋燕：“宋燕，你和那个贱人一样，你们都该死，该死！要不是他，你就是我的，你就是我的。”宋燕皱起了眉头，仿佛透视一般的盯着唐碧莲。这个女人真的很奇怪。唐碧莲大口的喘着粗气，突然站了起来，盯着宋燕的眼睛：“宋燕，我有话要对你说，只有你一个人。”宋燕抬眼看了一眼门边的两个军人，低沉的说道：“你们两个先出去。”两人面面相觑，还是出去了。关上了门，你有什么想说的？唐碧莲眼唇笑了笑，宋燕，你绝对会选择我的，你知道吗？我才是你最后的归宿。宋燕压住心里的不舒适，屈紧了拳头，不说的话，请你出去。唐碧莲慢慢拖过一旁放着的凳子，迷之自信地坐了下来。宋燕，你知道我为什么知道你躲在哪里吗？宋燕瞳孔剧烈的收缩，面上确实淡定不显，面无表情地看着唐碧莲。唐碧莲手轻轻地抬起，指了指自己的脑袋，脸上挂着笑意。宋燕。你知道吗？这里的东西可以帮助你成为这个国家最年轻的首长。宋燕不自觉的眉头微蹙。要是别的人，他一定觉得这个人是个疯子。可是直觉告诉他，这个女人不是疯子，她的身上有着一个重大的秘密。第148章，宋燕那个贱人早该死了。唐碧莲痴迷的看着宋燕的脸，手掌不自觉的想要抚摸宋燕的脸颊。啪的一声，宋燕面色讥诮：“唐碧莲同志，请你最好管好自己的手。”否则别怪我。唐碧莲脸色一白，整个人慢慢的靠近宋燕的身边，用着只有两个人听到的声音，低沉缓慢的说道：“宋燕，我知道未来的事情，滚远点。”宋燕的怒气让唐碧莲无地自容，瞪着眸子，仿佛想要将宋燕吞噬。宋燕，你知不知道你在对我做什么？宋燕挥了挥手，似乎想要驱散空气中这股令人作呕的味道，表面淡定如若。内心却是激起了惊涛骇浪。他想过很多种可能，但是唯一没有想过这个可能。作为一名军人，他是无神论者，根本以前从来就没有想过这个可能性。他内心还是更趋向于认为唐碧莲是隐藏在人民群众之中最神秘的特务分子，善于高端的伪装。他身上的气息更加冷凝了一些，一句话没说，冷冰冰地看着眼前的女人。唐碧莲感觉到了宋燕的怀疑，连忙解释道：“宋燕，我没有骗你，你相信我。”宋燕怎么可能相信他？说完了，唐碧莲见宋燕的样子，急了：“宋燕。”你知道吗？我知道的事情足以让你少走很多的弯路。够了！宋燕言
，宋燕，你怎么能这样？你，唐碧莲没想到宋燕会拒绝这样的一个巨大的诱惑，她慌了。宋燕，我真的知道，明天就在明天，我们国家就要获得第一块设计奥运金牌了。宋燕忽然坐了起来，不顾胸口传来的疼痛。眼神盯着唐碧莲，就算你知道又如何？你敢说出去吗？唐碧莲同志，你该知道让别人知道的后果的。唐碧莲一愣，眼神里出现一抹惧色。他是活了两辈子的人，如果真的说出来，且不论是不是特务，他的未来恐怕……抬眸见到宋燕眼中的警告，唐碧莲背后一身冷汗。他自从重生以来，一直自负的以为自己是天之骄子，他是这个世界的掌控者。现在，如果自己当初没有执着于宋燕，是不是自己可以过得更好？可惜现在一切都不可能了。唐碧莲死死的咬住嘴唇。眼中遍布血丝，走到门口被人带出病房时，忽而转头看着宋燕，嘴角带着恶毒。宋燕，你以为李清染那个贱人又是什么好东西？他早该死了。说罢，整个人被带走了。宋燕喉结上下滚动了一下，良久感受到门口有一道视线盯着自己，不自觉地看了过去。这个人是和姚首长一起过来的，为什么他要用这种眼神看着自己？带着审视、不满还有威胁，自己认识他吗？刚想问什么，就见他转身走了。宋燕此时心里七上八下的。他不是没有一丝怀疑的，就比如之前他似乎听到了冉冉的那些话，那是幻觉，还是说别的？虽然自己大概率的倾向于唐碧莲是特务分子，越想宋燕心里越乱。他用力的拔下手下的针管，管不了身上的伤口，跌跌撞撞的朝着门外走。看护的小兵一看，吓了一跳：“宋同志，你这是要干嘛？”同志。麻烦你带我去找一下杨医生。小兵见他坚持，没办法给他推来一个轮椅，将人送到了阳光的办公室。阳光本来还在喝茶，吓得脸都绿了。这个祖宗不要命了，这么大的手术，正色的教训道：“宋燕同志，你这样的病人，我们医生是最不喜欢的，不遵循医嘱。”宋燕抱歉的摇了摇头：“杨医生，我有事情想要咨询你。”阳光见他面色严肃，关上了门：“宋同志，你有什么问题？”宋燕一句话在嗓子里滚了半天，最终还是问出了口：“杨医生，今天这事我想你保密。”阳光一愣。点了点头。如果我莫名其妙的总感觉能听到一个人说话的声音，是怎么回事？宋同志，具体是什么样的声音？之前他以为宋燕说的是一些耳鸣之类的，现在看他的样子，好像不是那么回事。宋燕犹豫了一下，就是感觉像是一个人讲话的声音。讲话的声音是一直听到还是偶尔？宋燕摇了摇头，好像是偶尔。阳光摸了一下下巴，思考片刻，道：“宋燕同志，我给你先做一个头部 CT 看一下。”很快，阳光拿着结果看了又看。宋燕同志，你的检查结果没有多大问题。不过你头部的那个血块还没有完全消散，我想你现在的情况可能和这个有关系。我建议你是多多观察的。宋燕得到了答案，心里松了一下。只要不是绝症了，应该还是有救的。可能就是杨医生说的，这个血块没有了就好了。这个时候，他反而更担心冉冉那边的情况。顺路他还去看了一下大川，发现他挺好的，跟方医生有说有笑的，搞得他都没好意思打扰，就回了病房。这一夜，宋燕彻夜未眠。第二天一早，他就听到门外的小兵兴奋地说着：“我们拿到第一块金牌了，太棒了！”这一下。宋燕呆住了，想起唐碧莲昨天说的那句话：“明天就在明天，我们国家就要获得第一块设计奥运金牌了。”难道他真的知道未来的事情？本来坚定唐碧莲是特务的宋燕，这下彻底懵了。难道宋燕看着门口盯着自己笑靥如花的人，眼中带着惊喜？他们放你出来了？李清然慢慢放下手中的搪瓷罐。对呀、啊，昨天夜里我就出来了。宋燕接过搪瓷罐。见他手上红了一块，李清然本能的将手收在背后。宋燕心疼的拉过他的手，看来白莲花没有胡说什么，算他聪明。宋燕的手一僵，完了，这声音又来了。第一百四十九章，媳妇有一个很大的秘密。宋燕，宋燕，咋回事？不会脑子真的坏了吧？不会这么惨吧？他不应该是男主一样的存在吗？宋燕瞳孔紧缩。宋燕。头又疼了吗？李清染赶紧将他手中的搪瓷碗放在一边，用手给他检查。没事啊，难道是心理原因？宋燕另一边的手狠狠地掐向自己的掌心，不应该呀、啊。照理说，我那天在空间给他们做手术，很成功啊。奇了怪了，空间什么空间？做手术？宋燕闭了闭眼，自己好像迷迷糊的，有感觉到自己到了一个神奇的地方。那个地方是空间。宋燕微微轻身，微凉的手指轻轻拉住李清染的手，媳妇。我没事，嗯，有点害羞。李清染摩挲着他的手，这手真好看。宋燕刚想确认什么，就听见门口传来一阵轻哼，嗯哼。门口的方圆圆倚靠在门边，你们两人能不能注意点？我刚要不来，恐怕都要抱到一起去了。我靠，我牵自己男人的手还要被 diss。李清染松开手的一瞬间，宋燕果然发现那些声音没有了。大川怎么样？方圆圆摊了摊手，挺好的。就是人有点不开心，不开心。大川怎么了？方圆圆郁闷地说道。医生给他说，他身上的疤痕去不掉了，而且他这样大面积的伤痕，应该是不能继续留在部队了，估计只能转业了。宋燕沉默了，他昨天打听了，他们都说大川恢复得很好，怎么会这么严重呢？冉冉，扶我去看看大川。李清染安抚地拍了一下他的胳膊，你别急。
，我有办法。李清染这两天因为被关在激流病房，一时间都忘记大川这件事了。我有祖传的秘方，可以帮他去掉疤。真的，方圆圆激动的眼睛亮晶晶的，一把拉住李清染，走。那你跟他说去，你不知道他昨晚知道这事后一直闷闷不乐的。李清染见方圆圆激动的样子，你怎么看起来比宋燕还要高兴？方圆圆一愣，结巴道：“那，那我不是见不得英雄难过吗？别废话了，跟我一起去。”李清染转身去扶宋燕，走，一起去看看大川，顺便我们一起去看看热闹啊！宋燕在李清染拉住他的一瞬间，又听到了长长的睫毛下划过一丝神色，要碰到就能听到吗？走吧，我们担心英雄的方医生，小样。感情迟钝的小笨蛋，宋燕看着他狡黠的样子，嘴角勾起了一个笑容。他的冉冉真是可爱。如果他没有猜错的话，自己应该听到的是冉冉的心声吧。两人紧赶慢赶，也没追上方圆圆的步伐。到了病房门口，就听到他的声音：“你躺着，我给你倒。”大川不好意思的扭着头：“方方医生，我自己可以，可以啥呀？你都这样了，小心伤口崩开。”大川听着，神色暗淡了几分。方医生是不是嫌弃他了？大川，李清染推着宋燕进了病房，见方圆圆在给大川喂水，乖乖。大川，这是守的云开见月明啊，可以可以的。宋燕听着自家媳妇跟看大戏一样的心理，忍着笑。队长，大川一见宋燕来了，眼圈就红了，哽咽了几下。宋燕到了床边，紧紧的握住大川的手，兄弟，你放心，你嫂子说你的伤能治，疤也能治。等好了，我就跟上面打报告，把你调来我们军区。大川一听有救，还能继续当兵，哇哇哇的哭了出来。嫂子，真的吗？李清染第一次见硬汉哭成这样的。眼圈不自觉也红了。对于他们来说，当兵是他们一生的荣耀。方圆圆默默地拿出手帕递给大川，哭啥哭？能当兵不是好事吗？而且大男人这点疤不丑。大川拿着粉色的小手帕，心里一阵激动。这样他是不是就有资格继续追方医生了？昨天知道自己以后不能当兵，还要带着这一身吓人的疤痕，他心里难过的不行。哪知道今天李清染就给自己带来这么大的希望，人生犹如从地狱回到了天堂。李清染见大川这模样，细声的解释道：“我回去就给你配药膏。”你放心，三个月保证你身上的疤都看不到。傻愣着干啥？不开心。方圆圆见大川终于笑了，不知道为什么，心里好受多了。他这人就是善良，见不得英雄受苦。李清染见着两人甜蜜而不自知，摇了摇头。他可不想当电灯泡。两人很自觉地退出来房间。媳妇，你推我出去转转。李清染点了点头。医院外，阳光明媚，两人在一旁的小树下停了下来。宋燕盯着李清染的脸。手不自觉地摸了摸他的脸颊，摩擦了许久。媳妇，嗯，这男人怎么回事、啊？这么深情地看着自己。宋燕长长的睫毛颤了颤，在他腰间的左手指腹轻轻地用力，李清然整个人就直接倒在了他的怀里。啊，要不要这么凶猛？这么多人，怪不好意思的。宋燕宠溺地睨着他的脸，眼睛直勾勾地盯着他那水汪汪的眼眸。要命了，这男人的眼睛要把我迷死了。宋燕忍着心里的笑，璀璨的眸子深情放电，让我死吧，媳妇。宋燕。人多不好，我是无所谓。你高冷的宋营长形象呢？宋燕薄唇轻轻凑近了一些，温热的气息从他的脸颊扫过。不碍事，媳妇，你听我说。我在雷区的时候，觉得我们死定了。那时候我在想，如果能够活着，我最想做的事情就是和你从头再来。李清然看着宋燕的眼眸，他知道他没有撒谎。宋燕，要不要跟他说呢？好纠结，说了万一他把我当怪物怎么办？宋燕见李清然表面淡定如水，实际内心波涛汹涌的样子，心里更加肯定了一件事。他媳妇有秘密，而且是一个很大的秘密，关乎到他的生死。想到唐碧莲的话，宋燕眼底黑压压的一片。不行，自己一定要把这个不安的因素直接按死在萌芽的状态。第一百五十章，你以为可以瞒天过海？宋燕心里是想了千百种的方法。作为军人，他不能知法犯法，特务罪是死罪，根本不需要自己多动手。那么这个前提就是要让唐碧莲说出的话没有人相信，这个他还是有办法的。想到这些，本来烦躁的心也逐渐平静了下来。第二日，经过特殊的途径申请。宋燕拿到了相关的手续，她只身一个人一早就去了关押唐碧莲的地方。看管的军人见到宋燕，规规矩矩的行了一个军礼。宋燕简单的问了几句唐碧莲的情况，很好。她自从那天回来之后，一直安安静静的，甚至还有点痴痴呆呆的，人也不说话。显然是被宋燕那天的话吓到了。宋燕正准备进去看管的牢房，如果我是你，绝对不会在这个时候进去。宋燕转头。自己身后走过来一个男人，上身穿着绿色的军装，下身穿着军绿色的军装裤，看着他肩膀上的肩章。宋燕虽然不知道对方为什么对自己说出这样的话，但还是规规矩矩的行了一个军礼。首长好，看林文点了点头，朝着推轮椅的士兵示意，自己上前握住轮椅的推手。宋营长，有时间谈谈吗？宋燕仔细的打量着眼前的男人，这个男人之前跟着姚守长到了病房，后来在自己与唐碧莲讲话的时候，那道审视的目光也是来自这个人。所以这个人是谁？宋燕心里充满困惑。可是面上却是丝毫没有变化，恭敬地回道：“遵从首长命令。”看林文推着宋燕，慢慢地朝着不远处的房子走去，将门带了起来，拿起一旁的水
，静静地看着眼前那张严肃的脸。要不是自己不认识他，宋燕都要以为自己违反了什么军规纪律。不过敌不动我不动。宋燕轻啄了一口，抬起头与看林文停留在自己身上的视线交汇在一起。宋燕一瞬间感受到了男人眼眸中的暗光，带着千军万马的压迫感。这个手掌。是真的对自己不满啊！看林文心里多少对眼前的宋燕有些佩服的，很少有人能在这里这样的眼神下还能保持淡定的，也难怪老姚那个人这么喜欢他，确实是个不错的苗子。可是，一想到自己调查到的事情，看林文那本来柔和了半秒的眼神又凌厉了起来，轻咳了一声，还是说道：“宋燕同志，你和李清染同志之间是什么关系？”宋燕一愣，自己与冉冉是什么关系？宋燕垂下的眼眸中闪着疑惑的光，为什么要问这样的问题？虽然搞不明白这个问题的意思是什么。不过宋燕还是规矩的回答问题。报告首长，我与李清染同志是最亲密的革命战友，我们是彼此相互扶持的夫妻关系。看林文盯着宋燕的脸，似乎想要从他的脸上看出什么。片刻，嘴角勾起了一抹似笑非笑的神情，是吗？那为何宋燕同志要多番调查自己的革命战友？宋燕闻言，浑身一怔。在看林文的眼神下，那些曾经对李清染做的事情，全部在脑海里回放，嘴里苦涩的很。宋燕没有回答，看林文眉头狠狠地皱在一起。宋燕同志，这个问题这么难回答吗？还是说，你以为拜托了文家的人调查这件事，就能瞒天过海了？宋燕内心震荡不已，这个人什么都知道，所以。他到底是谁？为什么调查自己与冉冉的事情？宋燕咬着牙，报告首长，这件事我已经与我爱人解释清楚，他表示理解，是吗？宋燕同志，作为军人，对自己的亲密伴侣都没办法保持绝对的信任，我想你没办法给出一个让人信服的理由，只会让其他的有心人怀疑你的伴侣。你这样的做法，明面上不会有事，但是只要有人细查，李清染同志以后的路会很难走，你不知道吗？他怎么可能不知道？虽然冉冉原谅了他，可是这个可能性是很大的，比如说。眼前这个有心人看林文如刀一般的眼神，生生的在宋燕的身上硬剐，让他无地自容。还是说，你与审讯室里那个唐碧莲同志有着什么特殊的关系？男人的每一句都带着刀。宋燕感受到前所未有的压力，双手屈紧的拳头死死的掐向自己的掌心。他的警惕性一向极高，眼前的男人能够这么问自己，虽然对方给自己的压力巨大，可是话里话外，他有着维护冉冉的痕迹。想到这里，宋燕挺直了脊柱。神情带着几分的疑虑，眼神带着浓浓的维护。报告首长，请问您与我爱人李清染同志是什么关系？看林文面色一如既往的淡漠，如鹰的眸光打量着眼前的小伙子，将手中的茶杯怔怔的放在桌上。宋燕同志，你觉得呢？宋燕没有说话，两人静静的对视，在无言之中，两人的眼神已经进行了无数轮的交战。许久，呵呵，难怪老姚紧张你的很，确实不错，只是想做我看家的外甥女婿。还是差一点啊！看林文的话，如同一颗巨型炸弹，在宋燕的脑海里炸出了一个蘑菇云。什么鬼？外甥女婿？宋燕眼中迷茫了，本来冷冰冰的脸上都呆了几秒。看林文见他的神情变化，心里忍不住鄙视了几番。怎么，他好像有意见啊？宋燕努力压下自己内心的疑惑，尽可能稳定住自己的声线。在我的认知之中，李清染同志，也就是我爱人，是一个孤儿，从小无父无母，被人收养的。不知道首长如何确认李清染同志是您的外甥女？看林文看着这小子的表情。拳头硬了硬，想到外甥女对这小子的态度，伸手从后面的抽屉拿出一张黑白的照片，递给了宋燕。看看，宋燕接过照片，照片上有一个女的，穿着一身古典式的旗袍，长发及腰，整个人给人一种温婉如玉一般的感觉。关键是那个女人的容貌与李清然有着几乎八成的相似，两人的眼睛一模一样的圆圆的，亮晶晶的。第一百五十一章。媳妇像瓜田里的茶一样，不过也很容易区分两人。女人的气质一看就是大家闺秀，而李清染的长相更带有几分的朝气与坚韧。但是平心而论，两个人真的长得很像。只要是陌生人，看到这个都得说这两个人不是姐妹就是母女。看林文将宋燕手中的照片抽了回来，自顾自地将照片小心地放回那本子之中。这是我的小妹，我们看家的最小的女儿。你觉得李清染同志是我外甥女这件事还有什么疑惑吗？宋燕尽管内心已经确认了什么，可是面上还是淡然地说道：“首长。”这个世界上长相相似的人很多，不能因为长得像你就确认我爱人与您的关系。看林文似乎早就猜透了他的想法，点了点头，将桌子上的牛皮纸袋递给了宋燕，示意他打开。宋燕指尖掐了一下，打开袋子，拿出里面的文件，仔仔细细地看了一遍。这份文件将整件事调查得异常清楚，连他都必须承认，冉冉与他们的亲属关系基本上是板上钉钉的事情。看林文见到宋燕的表情。声音低沉，国外有最新的技术，可以检验亲属之间的血缘关系。这件事迟早是要大白的。停顿了片刻，声音冷飕飕的，带着几分质问。所以现在，宋燕同志可以告诉我，那个审讯室里的女人有什么问题？宋燕从来没有这样被人对待过，但是也不敢直接将事情说出。虽然是大概率，万一呢？宋燕手抓住轮椅，抬头与看林文说道：“如果首长真的是冉冉的亲人，那么应该尽快的封住那特务的嘴巴。”这样冉冉才是安
，我的头有些不舒服，我想先回去了。看林文有种哑火的感觉。好小子，这个时候就敢跟自己耍心眼里。不过到底压制住自己的暴脾气。那宋燕同志就回去好好休息，也好好分析分析今天的事情。宋燕脚步停顿了几秒，心情很是复杂。就在刚才，他大概已经知道所谓的看家是什么人。那位闻名已久的战斗英雄看老首长是军中多少人的偶像。如果他没有猜错的话，这位看首长应该也是看家的人吧？他从来没有想过。冉冉的家人会是如此高的地位，自己好像配不上他了。看林文见人走远了，眼神深邃了几分。这位倒不是配不上他看家，只是到底还是嫩了一点。天下哪里有不透风的墙？宋燕不知道看林文的想法，此时他有些蔫蔫的朝着病房走。刚才的事情，其实那位首长已经给自己上了一课，自己不能乱了阵脚。思绪绵延，突然看见李清冉站在走廊的拐角，捂着嘴偷笑。那模样简直就像瓜田里的茶一样。冉话还没有说出口，就被李清冉捂住嘴。哎呦，大哥，别出声，有瓜吃。宋燕生平第一次觉得自己如此的难以形容，被媳妇拉着听墙角，还是听自己兄弟的墙角。瞥了一眼拐角处，方圆圆正陪着大川，似乎在做肢体的运动。这有啥好看的？因为坐在轮椅上，并不知道发生了什么具体的事情。只见李清冉一副恨铁不成钢的表情，时不时的还气得捏自己的手。啊呀，大川冲呀！哎呀，不能看。怎么这么笨啊！拉住手啊！表白呀、啊！愣着干嘛？不行，亲上去啊！急死我了！宋燕，这个时候我有点想捂脸。这个时候，大川趔趄了一下，方圆圆一下支撑住了他。等到宋燕瞄到时，方圆圆正仰着头看着大川。大川似乎想说什么：“我的天爷呀，真是矮子穿长袍，拖拖拉拉的！你们两个能不能行？要不我和宋燕给你们表演一下好了？”宋燕嘴唇轻颤了一下，一个用力环腰，抱上了李清冉的腰。李清冉一愣，结巴了起来。宋，宋燕。人多，嗯，这么有料的画面，让我看一看。宋燕摩挲着他的掌心，音色低哑。冉冉，不看他们，我也可以。他疯了，没想到他是这样的宋营长，果然男人都狗啊！你们站在这里干啥呢？准备扶大川回去的方圆圆，见到拐角处亲密的依偎在一起的不当人夫妻二人组，整个人一滞，那眼中满是控诉。李清冉被这眼神盯得发毛，完蛋了，完蛋了，长张嘴又要开始发飙了。哎。情敌相见，分外眼红。祸国殃民的男人啊！李清然立刻将手中的药提了起来。我是来送药给大川的，一不小心划了一下。宋燕扶了我一把，对吧？宋燕，你最好相信我的鬼话。宋燕一言难尽的点了点头。嗯，要不是宋燕听到他的心声，很难想象他媳妇是个演员啊，那一本正经的淡定模样，连他都信了。果然，方圆圆一听李清然说送了去扒药来。顿时也忘记问了，激动地拉住李清然的手臂，我就知道你靠谱。那是的，我一向靠谱。身后宋燕看着两人有说有笑的样子，心里竟然生出了一丝微妙的得意。媳妇太厉害，淡定的假装什么都不知道，跟着进了病房。大川仔细地听着李清然给自己介绍用法，我给你都记下来。李清然见方圆圆拿着纸笔的样子，嘴角勾起了一抹吃瓜的笑容，记着比较好。明天我们回去，免得你忘记。这话一说出，三人一愣，大川脸色有点难看。半天挤出一句话：“明天就要走了吗？”“嗯，刚才通知的。”听着李清冉的话，大川似有若无的看了一眼方圆圆，见他好像没有听到一般，淡定的将记下的笔记撕了下来，拿着，别用错了，老是丢三落四的。大川似乎想说什么，最终也没有开口，嗓子里发出一声轻问，一时间房间里的氛围瞬间尴尬了起来。“那个，我先回去收拾东西，你回去不？”李清冉见他一副无所谓的样子，点了点头，转身朝着宋燕露出一个笑容：“我先回去收拾东西。”晚一点去看你。第152章，要命了，靠这么近做什么？宋燕见两人出了病房，皱眉看了一眼愁眉苦脸的大川，为什么不说清楚？大川沉默了片刻，队长，我宋燕恨铁不成钢的白了一眼大川，那你等着一辈子光棍吧。大川看着不当人的宋燕，恨不得咬起小手帕，呜呜，他害怕说了连朋友都没得做，可是他也不想当光棍啊。方医生多温柔啊。做媳妇刚刚好，只能说李清冉没听到这句话，否则只能仰天长叹一声：“骚年，情人眼里出西施啊！”而这一边，李清冉跟着出了医院，微微侧脸看了一眼方圆圆：“你不和大川告别？”方圆圆愣了一下：“告别啥？以后又不会再见了，是吗？”李清冉似笑非笑的看了一眼他：“那为什么不开心？刚才不是见到宋燕了？”方圆圆停下了脚步，犹豫了一会，才说：“李清冉，我喜欢宋燕。”你怎么不生气？你是不是不喜欢他？想起自己因为小护士给大川换药，自己当时都有点不开心，还找了男医生给他换药。方圆圆事后也觉得自己的行为很奇怪，这跟他对宋燕的感觉不一样。他喜欢宋燕是一种觉得好东西都应该是自己的心态，但是对于大川的这种陌生的感觉让他有点慌张。喜欢吗？他也不知道，只是看到他明明自己很疼了，还要逗自己开心的样子，他心里有种满满的感觉。这种满足感、喜悦感是他从来没有感受过的。李清冉见他浑身不自在的样子。笑出了声，你笑什么？方圆圆气急败坏的踩了李清冉一脚，果然你这个女人坏得很。哼，李清冉见他生气了，立刻追了上去
他笑眯眯地问：“你真的喜欢宋燕？要是以前，方圆圆肯定毫不犹豫地就回答了。可是今天不知道为什么，他觉得自己的舌头打结了一样，肯定是这个坏女人太厉害了，自己才这样。”方圆圆瞪了一眼李清然，气呼呼地朝着住宿的地方走。他怎么就这么倒霉？坏女人明明很讨厌，可是自己竟然讨厌不起来她，气死！李清然见她的样子，心里笑开了花。方圆圆果然就是典型的刀子嘴豆腐心的女生，而且还感情迟钝。想到这人的嘴还有莫名其妙的胜负欲，李清然只能无奈。谁还没有个缺点呢？三步并作两步追了上去，一把拉住他的胳膊，认真的盯着他的眸子。方圆圆一愣，往后退了一步，怎么突然用这种眼神盯着自己？你你要干嘛？方圆圆，别做让自己后悔的事情，看清楚自己的内心，免得错过了就再也没有了。反驳的话到了嘴边又咽了回去。我我知道了，甩手跑了。李清然摇了摇头。自己尽力了，能不能吃上没人的红包就看你们自己了。心里再次将大川埋汰了一遍。当初不是写了情书吗？送出去啊！不过大川都知道写情书，宋燕那木疙瘩。则李清染当然想促成大川和方圆圆，但是感情的事情还是要靠他们自己。助攻已经到达，冲呀！晚上李清染收拾完东西，带着自己的亲手做的药丸去病房看宋燕。推开门，就看到宋燕换了一身军装，正端坐在轮椅上。宋燕，宋燕听着他喊自己的嗓音，悦耳动人。像是藏着钩子一般，手指微微的顿住了。虽然冉冉只是穿了普通的长裙，可是模样看起来又乖又玉。性感的喉结在风纪扣下滚动了两下。冉冉，李清染盯着他，愣愣的。这个宋燕穿军装，别的不说，帅是真的帅。果然，制服是有诱惑的。他从包里掏出自己准备的药丸，递了过去。这个给你的，每天一颗，可以帮助你尽快恢复。宋燕眼眸微动。修长的手指接过盒子，右手的手腕显得异常禁欲，反手握住他的手，眼皮撩开。冉冉，我想跟你说件事。嗯，搞这么大阵仗要说啥？宝宝紧张，呜呜，怎么办？他要是提出无理的要求，我要不要拒绝？李清染低着头，连看都不敢看一眼宋燕那深邃的眼眸，太可怕了，难色误人。李清染，你堕落了。宋燕表面淡定，内心却因为李清染的心声，第一次觉得自己这张脸还是有点作用的。冉冉，男人清冽的嗓音在病房里异常的分明。像是有人拿着毛茸茸的耳巴逗弄自己的耳朵，酥酥麻麻的，让他的心都跟着跳动不停，让本来以为早就经历了娱乐圈风吹雨打的影后李清染都忍不住脸红了几分，紧张道：“干干嘛？”宋燕看了一眼李清染，从身后掏出了一个信封，冉冉，给你。李清染顿时有点懵了，大脑宕机了，一时间反应不过来，什么东西？穿这么正式，不是为了抱抱亲亲举高高吗？这是。李清染将信封接了下来，打开信封，冉冉。看看李清然往后退了两步，说话就说话，靠这么近做什么？要命了！偏偏他这样喊他，让他心尖颤颤的。呜呜！李清然低下头，强制冷却自己的 CPU， 打开信封，从里面抽出一张信纸。冉冉，展信书言，我知道此刻你正在我的身边，我还是想要通过一字一句表达我最诚挚的歉意与我最郑重的承诺。李清然一点点看着信的内容。眼眶渐渐湿润了。信的前半段里，一字一句真挚诚意的为着调查他的事情诚恳的道歉。后半段写着宋燕对李清然的保证。这让李清然想到一句话：古代的车马很慢，一生只够爱一个人。他没有想到他会用这样的方式跟自己道歉。冉冉，我以军人的尊严与荣耀起誓，我毕生全心全意忠于李清然同志。这还没完，只见宋燕一步一步朝自己走了过来。李清然觉得心都要跳出来了。第153章，冉冉不闹，这里不行。盯着越来越近。越来越近的男人，李清染胡乱地吞了两口口水。男人挺拔的上半身微微地往前倾，抬头的一瞬间，那若隐若现的喉结让他满脑子的废料。这男人真的要了老命了，自己哪能这样被撩？坐怀不乱的是柳夏慧，他是李清染啊，关我啥事呢？让暴风雨来得更猛烈一些吧。宋燕深邃的眸光盯着眼神有些许迷离的李清染，男人两只骨节分明的手指慢慢解开了风纪扣的扣子，嗓音低沉：“冉冉。”好看吗？李清染下意识地点了点头。好看，下一秒才反应过来，顿时那双眼眸瞪圆了片刻，脸颊飘起一片红。嗯，今天天真热呀。说完这句话，李清染觉得自己都能够尴尬的原地扣出三室一厅，这绝对不怪他，主要是眼前这个男人太勾人了。谁能告诉自己，这个男人是看了《追女十八式》吗？宋燕看他这样就知道，他肯定在腹诽什么。放在轮椅上的指骨紧了紧，浓密的眼睫垂下，映出一片阴影。带着一丝的克制，今天的主要任务不能变。男人尽量去压制内心的躁动，不着痕迹的深深呼吸了一口气。宋燕，我原谅你了，那件事我表示理解，但是仅此一次，下不为例。如果真的要一起，瞬间他所有的克制，在他一张一合的红唇中失去了控制，也完全没有听到他说什么东西。一个用力，竟然站了起来，单手揽住李清然，往前一拉，随之而来的是铺天盖地、近乎疯狂的吻。晕了，晕了，狗男人。我话还没有说完，什么时候吻技这么高了？不行，我不能输啊！得让他意识到本影后的厉害。宋燕感受到女人的双手慢慢环上了他的脖子，另一只手竟然不自觉地摸上了自己的腹肌。哦哦哦哦
隔着衬衫摸不到。宋燕感受着媳妇的气若幽兰，抓住她的手，握紧。好不容易摸到了，小气。宋燕想笑，她还不知道自己这是在玩火呀。平复下沉重的呼吸，靠着他的耳边，冉冉，不闹，这里不行。李清冉瞬间脸热辣辣的，立刻跳了开来，结巴着，谁谁闹。宋燕弯了弯眉眼，看着他白嫩的脸庞，闪烁的眸光，看了一眼身下，自己要快点好。回家攻城略地呀、啊！好不容易压制住自己的欲望，宋燕才开口：“冉冉，我有事想跟你说。”李清冉见他一本正经，毫无压力的切换正经模式。狗男人比自己还像演员。白玉般的手挠了一下头：“你先坐下，小心伤口又崩了。”宋燕倒是乖巧的坐回轮椅上，刚才冲动时没注意，现在伤口还是疼的，嗓音悠悠的：“崩了也值得。”李清冉，要命！冉冉。我可能找到你的家人了。本来还在心猿意马、心里不断吐槽的李清冉，被这一句话搞懵了。啥？宋燕见他呆呆的样子，叹了一口气。以后冉冉就不止自己一个亲人了。突然不想告诉他了。片刻，沉静的嗓音带着几分的谨慎：“只是可能是你的家人，但是可能性很大。”李清冉过了好几秒才反应过来，脸上有着几分便秘一样的难以言喻。是谁？这个时候他的脑海里不知道为什么，第一时间的反应就是前几天他感受到一股灼热的视线的主人，所以。人家已经找来了吗？但是宋燕之前调查的那么仔细，也没有调查出她真实的身份。她一直以为自己是个孤儿，现在大喇喇的告诉自己，原来这具身体在这个世界还有亲人。这种感觉无异于在油锅里滴一滴水，整个锅都炸了。与此同时，李清然想到一个很重要的问题：为什么宋燕要这么正式的跟自己说这个问题？只有一个可能性，那个人让宋燕很忌惮，或者简单的说，这个人比宋燕厉害。冷静的分析一下，能够让宋燕都有顾忌的人，那这副身体的身世肯定不简单。那他们要是知道自己不是原主，想到这里，李清染浑身都凉了。宋燕她面色有些发白的样子，心里一阵内疚，自己这样直白的说出来，是不是她接受不了？冉冉，李清染冷静的问道：“宋燕，对方是不是背景很强大？”宋燕一滞，她的冉冉好聪明，艰涩道：“冉冉，我会护住你的。”李清染见她皱眉，心里明白了，伸出手指揉了揉她的眉心。宋燕，可是我现在只有你一个亲人啊！一句话，犹如阳春三月的春风一般，拂过宋燕的心头。吹散了那本来灰暗的阴霾，他的冉冉为什么这么好？宋燕深邃的眼眸里带着烈日也化不开的浓情。他牵起李清冉的手，手掌心凸起的一层茧，透过皮肤和静脉的跳动，传递到李清冉的心里。这次他没有听到媳妇心里有腹诽，可是他知道媳妇说的每一句话都是发自肺腑的。李清冉弯起嘴角，带着几分的笑意：“宋燕，你是不是怕我不要你啊？”宋燕手轻颤了一下，又被媳妇看穿了。李清冉心里笑成了花：“你这么帅，还担心被甩呀、啊？”宋营长。你对自己的魅力一无所知啊！李清冉见他这样，不忍心的安慰道：“宋燕，能说说我家人的情况吗？”宋燕从一旁掏出一张纸，这是他临时找来的资料，你看看，这人可能是你的外公，你的妈妈应该是他走失多年的小女儿。李清冉接过之后，瞳孔剧烈的收缩了起来，这样的家庭让他都忍不住汗颜了。老手掌，战功赫赫，元勋级别，这和段誉老爷子应该是差不多的级别吧？嗯。太梦幻了！再看看下面的家族关系，李清然眼皮都跳了几下，真是站在食物链顶端的一家人啊！第154章，看老爷子知道李清然的存在了。李清然心情复杂的将纸放在一旁，这一家人真的查不出自己与之前那个小山村里的李清然不一样吗？看着李清然沉默的样子，宋燕叹了一口气：媳妇有秘密，比如那什么空间，她是不是担心自己被发现？哎，宋燕自然也是烦恼的。比如说，这次他们是怎么逃离雷区的？自己知道大概率和媳妇的秘密有关系。之前有人问起来，他们都说昏迷了，不知道，只是说可能爆炸发生时，因为靠近河边，所以他们掉入了河流之中才得以活着。因为没办法考证，现在只能用运气好来解释。一系列的事情让宋燕愁断了肠。不过幸好是媳妇的医术来源还是可以考证的，倒不至于是无中生有，这至少可以为她遮起一层保护膜。想着看林文的态度，应该不会为难冉冉。甚至还会给冉冉打掩护。他们要是对冉冉好，自己自然乐见其成；如果他们对冉冉有什么其他的心思，自己就是拼了命也要护住她。思及此处，宋燕坚定地看了一眼李清然。冉冉，我觉得看家应该是比较看重你的。李清然点了点头。如果他们好的话，自己也会投桃报李；如果他们不好的话，自己也有办法在这里站稳脚跟。两人似乎想到了一起，相视一笑，不担心。既然现在还没有确定，那就等确定了再说。嗯，宋燕见他有种拨云见雾的豁然，是自己格局太小了。媳妇这样的人是个做大事的人。李清染不知道宋燕对自己的评价这么高，心里想着 DNA 技术还要好多年才引进国内呢。两人卿卿我我，惜别的同时，大川躺在床上唉声叹气，方圆圆有气无力的在宿舍心不在焉的收拾行李。而这一夜更加难以入眠的，还有远在京城的看家，看老爷子拿着电话的手不断的颤抖。听着自己大儿子语气平稳地讲着整件事，老爷子的暴脾气控制不住了。你是翅膀硬了呀？找到人了都不给老子说一声，你个不孝子！看林文头发都白了，怪自己
，没有提前和邱伯母打个招呼。这下好了，老太太跑去家里给老爷子说，邱乐瑶发现一个和小妹很像的小姑娘，可能是小妹的女儿。第一次看林文，感受到大院里那群老娘们的威力，硬着头皮解释道：“爸，我这不是刚发现没多久，想着等确定再告诉你，这样也不至于你白高兴一场，对不对？”对，对你个锤子！老子告诉你，你赶紧把小丫头的资料给我送过来。两个小时后，我要是没看到小丫头的资料，老子拿枪跟你玩射击游戏。看林文嘴角直抽，爸，你冷静冷静，我等会让小吴送过去，你答应我别激动。看老爷子气呼呼的挂了电话，一个个真是不省心。要是女儿还在，一定是一个贴心的小棉袄。老爷子有气无力的走上二楼的书房，颤抖着从抽屉里拿出那张照片。小姑娘笑靥如花的在母亲怀里，眼眶逐渐湿润，温雅。保佑这一次一定是我们的囡囡。过了没多久，看林文的秘书吴汉生急急忙忙地趁着夜色，拿着文件夹赶到了看家。吴秘书，这么晚你怎么过来了？乔夏曼惊讶了一下，丈夫不在家，吴秘书这么着急，莫不是有神妖急事？嫂子还没有来得及解释，就看见看老爷子从楼梯上下来了。吴秘书是来找我的，上来吧。吴汉生不好意思地点了点头，小跑着朝二楼走去。乔夏曼一头雾水，太太，好像是首长找到了小姐的下落了。什么？乔夏曼一惊，随即笑了笑。菊姐，这么多年了，这都第几回了？菊姐连忙摆手。太太，这次好像是真的。老爷子在书房都待了许久了。乔夏曼不禁有点好奇，小姑都失踪这么多年了，真的还活着？当年那场灾祸可不简单。听丈夫的意思，是有人故意的，不禁咋舌。不过要是真能找回来，也是好事。自从嫁进看家。这件事就是他们看家看似没什么，却一直压在一家人心口的巨石。如果能在老爷子有生之年实现，也算是了了一桩心愿。就是不知道小姑好不好相处了。二楼看老爷子接过吴秘书手中的资料袋，从里面抽出一张照片，一瞬间，整个人眼圈发红。吴汉生第一次见到看老首长铮铮铁骨的老英雄这副红眼的模样。老首长，首长说让您别冲动，他明日就会回来了，让您等他回来再做决定。看老爷子不满的看了一眼多话的吴秘书，挥了挥手，走走走。别逼老子用鞋底扔你！吴汉生额角汗颜，想起老首长当初举着鞋底追了首长三公里的大戏，默默地闭上了嘴，乖乖退出书房。首长意思已经传达到了，至于老首长听不听，我也无能为力了。看老爷子独自坐在那张有了年月、已经被磨得发亮的老式雕花凳子上，翻看着资料，颤抖着手拿着李清染的照片与那张老照片来回流转的视线，带着平日没有的温情。第一眼。他就确定这个小姑娘与自己的关系，血缘的关系很神奇，光看照片就有一种亲近感，眼里不自觉的悲伤。温雅，对不起，我们的囡囡不在了，是我没有照顾好她。片刻，那双眼眸之中带着几分坚定。温雅，我会照顾好囡囡的女儿的，她和我们的囡囡很像，很优秀。你在的话，一定会很欣慰。她的前十几年过得艰苦，未来我一定会尽全力照顾好她的。放下手中的资料，将文件锁进了最机密的柜子之中，将照片与那张老照片一同合进了自己的笔记本中。好，你个看林文，都管到老子身上了。老子在战场上的时候，你还穿着开裆裤呢。什么时候轮到你管老子了？去去去！第一百五十五章，盲猜这是一个局。李清染当然不知道有一个老人家为了见他，竟然在家上演了出逃计划。这个时候，他正在和宋燕告别，原来以为自己能忍住。没想到正要上车的时候，还是不自觉的有几分伤感。宋燕瞥过他的脸，一想到接下来要有一个星期见不到人，宋燕还是没克制住，把他拉到了一边，低声说道：“回去注意安全，好好照顾自己。我过几天回来。”似乎又想到了什么，去医院上班也要好好吃饭。李清然点了点头，终究还是爬上了车的后座，看了眼坐在后座低着头的方圆圆，忍不住说道：“真的不用亲自道别吗？人可是站在那里呢。”方圆圆快速的瞄了一眼车窗外，犹豫的挤出一句话：“不用。”也不是什么重要的人。李清染同情地看了一眼站在不远处的大川兄弟，没办法了，这丫的还没转过弯呢。方圆圆假装拿起水壶，想把情绪隐藏起来，可惜那双红红的眼睛还是出卖了他心思。李清染从怀里掏出一个信封，刚才宋燕将这封信给自己了，说是大川那小子不好意思，本来他打算回去再给方圆圆的，不过看到他这样，自己也没有了逗弄他的心思。给你，方圆圆傻愣愣的，一脸问号。李清染叹了口气，你不跟别人道别？别人可没忘记你。方圆圆似乎停滞了一会，接过信封，犹豫了片刻，打开了信封。李清染见他看完信，一脸呆愣：“大川这小子写的啥呀？为啥人一点反应没有？”就这样沉默的气氛到了北营。下车的时候，方圆圆突然转身抱住了李清染：“谢谢你，李清染。”李清染看着他轻快的背影，更好奇了，这是想通了？不过应该是好事吧。大川，这算不算手的云台见月明？想到这里，李清染的心情竟然也好了许多。回家的路上，想起自己好久没见小小那丫头了，竟然还有着几分的期待。不知道小丫头最近是住在军区，还是住在外面的房子。李清染迫不及待的想要告诉他，他三哥还活着。同志，就在前面放我下车就好了，我先回我家看看。负责开车的同志客气的点了点头。李同志。
，那我就送你到这里了。李清然背着自己的包下了车，看着熟悉的院子，感叹了一口气，还是自己的地盘舒服啊。还没敲门，就听到身后传来一阵惊喜的声音。三嫂，小小刚外出买完东西回来，就看见李清然背着包站在门口，一时激动的都不知道如何是好，丢下手中的袋子，跑到李清然的面前，一个猛扑抱住了他，放声大哭起来。三嫂，你终于回来了，嗯，回来了。感受到小姑娘无以复加的激动。李清然轻抚着她的后背，安慰道：“乖小小，我没事，你三哥也没事。”哇，第一声，小小抽泣着，擦了擦鼻尖，哽咽道：“我就知道三哥一定没事的，他肯定舍不得嫂子你这么好。”李清然刚想说什么，就看见荣三一副吊儿郎当的样子。哟，我当是谁呢？原来是我们的千里为夫妇边境的北瀛女英雄啊！李清然看他那副欠揍的模样，抬了抬手。警告意味十足，荣三忙朝后退了两步，埋怨了几分：“你倒是走得痛快，咱们得场可是等着米下锅呢。这场里的设备半分着落没有了。”李清然听到这个消息，倒是皱起了眉头。之前不是说厉老板那边提供设备，事情不是谈妥了吗？当然是因为你啊！李清然愣了一下，将身上的包放在桌子上，偏过头问道，脸上有着几分的郑重：“发生了什么事情？还不是那个廖县长，你得罪了人家。”现在别人故意找茬，找茬。厉洪生又不是本地的企业家，而且经济这一块也不归他管。廖县长找他麻烦也不是什么容易的事情啊。荣三见状解释道：“我打听了一下，那个廖龟孙儿将孙副县长举报了，说他们破坏市场经济体制，要搞资本主义的那套，是走私派的作风。这下厉老板也被动得很，目前孙副县长也被停职了。李清然简直要气吐血了。”这个年代，国家可是严打走私的。厉洪森给自己的设备都是国外进口的，这可以最大限度保证自己的生产效率。这个廖县长是不是疯了？厉洪森他没有记错，似乎有点那方面的背景吧。一个得到国家认可的企业商人，能这么容易就被一封信告倒了？李清然抽丝剥茧地分析着这件事，总觉得里面有一些什么。再想到孙海平的身份，段天瑞是什么身份？他能看中的人，怎么可能因为一个一屁股屎的县长被停职？那么，这很可能就是一种佯装，暗中猜测一下。估计是孙海平的一种计谋，而且还捅到了上级。能停孙海平的职位的是条大鱼的样子，盲猜。呵呵，这是一场局呗。李清然想到这里，脸上的表情轻松了几分，笑了笑。小小，今天嫂子想吃你做的面条。小小兴奋地搓着小手，没问题，嫂子。荣三见李清然一副镇定自若的样子，脸也绷不住了。哎，你有办法。李清然摊了摊手，没呀、啊，我一个平头老百姓哪有这么大的能力？先吃饱了再说。荣三看李清然的样子。顿时无语了，我倒是看我爷爷这次怎么说我。说着，朝着门外气呼呼的走了。李清然见他走了，摇了摇头，难怪干爷爷每次说起荣三一副恨铁不成钢的样子。他这样的性子，在商场如战场的地方，估计连骨头渣都没了。不过自己这个时候不可能告诉他自己的猜测，坏了事就不好了。他也想看看孙海平他们在做一个什么样的局。想了半天，还是决定给厉洪生打个电话。厉洪生接到电话，还诧异了几分。李清然也没有客气，简单的问候了几句，就直接问道：“厉老板。”事情结束后，我们的协议还有效吗？厉洪生缓缓地开口：“李老板，你这么有信心？”李清然这下心里更确定了几分自己的猜测，语气镇定：“厉老板，事情总会过去的，我等你的好消息。我相信孙县长也会很高兴你加入我们北营的企业。”电话那边的厉洪生听了之后，心中惊讶：“这小丫头真不简单啊！不愧是看家的种。”再想到刚才看家的电话，看老爷子估计正在去北营的路上，这下真的要鸡飞狗跳了。第一百五十六章。知人善用是做老板的能力。厉洪生挂了电话半天，这才反应过来，自己一个久经商场的老狐狸，刚才被一小丫头套话了。年纪轻轻，没想到心眼子有八百个那么多。想当初孙海平找到自己时，自己也没有办法给他明说。那个跟他后面的小伙子，虽然是荣家的，但是不太机灵。不过他能猜到这件事有内情，没有被迷惑。实在难得，而李清然因为打了电话，心里更加有了底气。设备进场只是时间问题，那自己可以趁着这个时间，先把自己的厂子员工组建一下。上次找完贾政委关于招聘军嫂的事情，就没有再推进了。趁着自己这两天还有空，明天先回一趟军区，顺手自己要多买点东西，表示感谢。上次自己能够去边境这件事，人家贾政委没少出力，不过肯定不能给政委送。那就给他爱人还有女儿送些日常的。晚上，因为祥叔把老元勋带回荣家了，李清然和小小简单的吃了一点。小小本来想和嫂子躺一张床聊天，可是看到李清然有些疲倦的眉眼，说什么都不肯打扰他，嘱咐他早点休息。李清然感慨，小小的贴心又心疼他懂事，以后也不知道便宜谁家小子了。一夜好眠，李清然一早就拎着自己提前准备的东西到了军区。这刚进了军区大院的门，就有不少人给他打招呼，人怕出名，猪怕壮。一早晨，脸皮都要笑僵了。李清然直接加快了脚步，朝着贾政委家里走去。恰好碰到贾政委爱人钱文芳送完孩子回来，小李同志，你回来了，嫂子好。李清然笑眯眯地将手中的东西递给他。这次能够一切顺顺利利的，多靠了政委帮忙，一点小心意。钱文芳一向听从他家老贾的话，不能拿人民群众的一针一线。
这么多年，他还真没收过别人东西，立马抓着李清染的胳膊，妹子，这都是小事。再说了，你上次给我们老贾挣了那么大一份工，我们还没有来得及谢你呢。东西我不能拿，李清染立刻解释道：“嫂子，这东西可不是送给政委的，这是请你帮忙呢。我这不是要开厂子吗？我今天啊，就是来招聘的。你看我跟军区的家属们都不太熟悉，我想让你帮忙给宣传一下，这东西是我厂子要卖的，送给你呀、啊，也是让你帮忙试试。你放心，常文静嫂子、袁翠花几个嫂子都有。”钱文芳一听，这下是来劲了。清染妹子，你等等，这个招聘的事情。老贾给我说了，上面的领导可是大力支持的。你放心，这里每家每户情况我都知道，保证给您好好的把关。李清染来之前就知道，直接送东西大概率会被拒绝。想了好一会，终于想到了一个两全其美的方式。自己对这个军区家属的情况不甚了解，要招聘，肯定要找一些人品过关、偷奸耍滑、人品不好的人去自己厂里，这不是给自己找事情做吗？他第一反应就是贾政委的爱人，他这人早就听翠花嫂子提过。是军区的百事通，这美家的事情，无论大小，他都知道。说句不好听的，张家狗怀了李家的狗崽子，恐怕都瞒不过他。况且李清然与钱文芳见过面，这位嫂子也是个有自己想法的女人。这么多年做着家庭主妇，不是他本意，而是他一直没有找到合适的岗位。再说，听说这位嫂子也是初中生呢，这样精通人情世故又识文断字的人。自己说什么也要给弄到自己厂子里，做人是一把手，他才不管别人说什么走后门。有能力的人，他从来都只会想相交，埋没人才，从来不是他李清染的风格。两人一商量合计，钱文芳就拿起了纸笔，当场就给他做了一份招聘通知。人才啊！李清染眼睛都放光了，找到二号号种子选手，清染妹子，走，这个时间正好，中午食堂人多，我们一去一个准。通知一贴出来，就有人围上来，左问右问，老贾家的。这是啥呀？钱文芳笑眯眯的，简单的将招聘的事情解释了一下。这下人群里不少女同志骚动了起来。这送营长家的开场要招人这件事，他们有不少听家里男人回来说过，说是上面领导也是支持的。这个年代谁不想做一份好工作？所以心动的大有人在。没一会，李清染化妆品工厂要招人的事情就传遍了整个军区大院，整个食堂门口人山人海的排起了队。这场面李清染也没想到，阵仗有点大呀。李清染没办法去把常文静和秀珍嫂子喊来帮忙，袁翠花也想来，可是被李清染劝阻了。这人多的，万一磕破了怎么办？等到他们解释的差不多，几个人嗓子都冒烟了。家属们实在太热情了。钱文芳看着一长串的名字，清染妹子，这些我都标注出来了，打了勾的就是能用的，待定的就是圈圈，不能用的就是叉。李清染一目明了，谢谢几位嫂子帮忙，晚上我请几位嫂子吃饭。几人收拾着东西，这时已经接近日落西山了。四个人说说笑笑的，突然不远处。就看见一个年纪较大的老太太拉着一个小媳妇，急急忙忙走了过来。同志，同志，你稍微等一下。钱文芳一见老太太，拉了一把李清染袖子，笑着迎了上去。婶子，你有啥事啊？老太太一见钱文芳，脸上带着几分谄媚的笑容。领导爱人啊，我这不是听说你们要招什么人，我这就来替我这个不成器的媳妇问问，您看她行不行？钱文芳不自觉的眉头皱了几分。婶子，我没记错，你媳妇怀孕了吧？说着，看着她身后一直低着头的小媳妇，人瘦瘦小小的。那肚子倒是大，哎呦，领导爱人啊，我们农村人哪有那么娇贵？怀孕了就不能上班了？你放心，他皮实的很。他可是听那些大老娘们说了，这厂子能给不少钱呢。第一百五十七章，你没怀孕，肚子里是块肿瘤。钱文芳盯着那小媳妇看了一眼，大柱同志家的，你真的要上班啊？小媳妇抬起了头，怯懦的看了一眼身边的老太太，被他那三角眼一瞪，立刻点了点头。那行，我给你记上，就是最后能不能录用。还得看厂长他挑选。老太太一听不乐意了，领导爱人啊，这还要选啊？你同意不就行了？他能吃苦的，一天干多少个小时都行。钱文芳一听，淡淡说着：“婶子，我们这是化妆品厂，要什么人得会什么技术，要厂长说了算。我呀，也就是受我家老贾委托来帮忙打个下手。你呀，太高看我了。”老太太那本来笑成菊花的脸，听着这话，笑意都淡了几分，讪讪道：“行吧。”嘴里嘀嘀咕咕的，不是领导装什么大，粗鲁的拽着小媳妇的胳膊，骂骂咧咧的，没用的东西，真当自己是什么金贵的东西，怀块肉了不起了？老娘当年怀他们哥三个都下地挣工分。小媳妇垂泪欲哭的样子，咬了咬唇，不敢多说。钱文芳见李清染一直盯着他们看，解释道：“这老婶子是出了名的不讲理，你呀，日后离远点。”话还没有说完，就见李清染大步走了出去。等等，老太太一看李清染追了上来，拉着自己儿媳妇胳膊。气冲冲的，你谁呀、啊？小媳妇也是一脸懵逼的看着李清染，细声细语的。这位同志，有什么事情吗？李清染不管老太太脸臭臭的，俯下身，低头问道：“妹子，你怀孕几个月了？”老太太脸上带着几分的傲娇：“四个月了。你看这肚子，一看就知道我大孙子长得好。”李清染见小媳妇的脸色，心里沉了一下：“我能给你把个脉吗？”老太太一听，带着怀疑问道：“你是大夫？婶子？”
。青染妹子可是军区医院的医生，你放心，医术高着呢。老太太眼神在他身上流转了一番，这样的人勉强够得上做他的小儿媳妇。李青染在得到小媳妇眼神的许可下，手搭上了小媳妇的脉，摸了摸她的肚子。你有去过医院检查吗？小媳妇摇了摇头，回道：没有。妈说没有必要去医院花那钱干啥？我儿子赚点钱容易吗？李清染见小媳妇瘪嘴的样子，摇了摇头。你这脉象和肚子都不像是怀孕的样子，你最好找个时间去医院看一下，医院设备比较好。这话一出，旁边的老太太跟炸了锅一样。你瞎说什么呢？说着用力一把推开李清染，走回家，真是晦气！遇到这么个臭嘴，小媳妇显然也被李清染吓了一跳，回头看着李清染，也不知道哪里来的勇气，一下子挣脱了老太太的手。跑了回来，嫂子，李清染温柔的轻声道：“你是不是也感觉到了什么不对劲？”小媳妇红着眼点了点头。我娘怀我弟的时候，应该都会动了，我这个不会。话还没有说完，老太太一把冲了上来，直接拽住小媳妇的头发。老娘的话你也不听了，你个小娼妇！小媳妇急得眼泪掉了下来。娘娘，没用的小娼妇，就知道花钱。老娘真是倒了八辈子霉，才让你这么个丧门星进门。李清染本来压制的怒火蹭的一下起来了，直接握住老太太的手，巧妙的一扭。哎呦喂！打人了！李清染眉梢凛然，也不顾旁边人的眼色，要再让我听到一句你骂人，我就让你这辈子都说不出话。老太太被李清染吓到了，眼神恶毒地盯着他，转头就要扇小媳妇。娘，你干啥呢？李清染看着急急忙忙冲过来汗流浃背的男人，眉目里都是冷意。见他不分青红皂白，就朝着小媳妇吼：“小丫，你怎么又惹娘生气？”小媳妇摇了摇头，一脸苦涩：“我没有。”大柱同志，男人一见钱文芳，立马站了起来：“嫂子好。”钱文芳不赞同地摇了摇头：“大柱同志，你媳妇身子有问题。”大柱一脸疑惑，看了一眼她的肚子，迟疑问道：“问题？啥问题呀、啊？”李清染将手中的手帕递给小媳妇，笃定道：“你媳妇不是怀孕了，她肚子里是一个肿瘤。”“什么？我呸！你个小贱人！”被李清染一瞪，立马噤声了。刚才说这个女人是营长爱人，比自己儿子要大一点。这是送营长爱人，军区医院的医生。大柱一听，立刻说道：“嫂子。”我媳妇真的是肿瘤。李清然点了点头。你媳妇面色有异，肚型不是怀孕的样子，腹部坚硬，按压会有痛感。关键是她这个肿瘤长得太快，我建议你尽早带她去看。大柱似信非信的看着李清然，李清然也不多说，只悄悄的在他耳边低语了几句。小媳妇一脸感激的看着李清然，点了点头。一场闹剧最终还是结束了。清然妹子真的是肿瘤，几人纷纷问。嗯，那不就是没救了？李清然摇了摇头，良性的。我可以治，只要他能来找我。这下三个人不可思议的看着李清染，这得多高的医术啊！妹子牛逼！晚上李清染也确实请了几个嫂子一起吃饭，顺便还把怀孕的袁翠花喊来了。几人有说有笑的，在食堂聚了一餐。这件事李清染也没在意，人各有命，自己已经给他选择了。大清晨的刚起床，就听见门外有人敲门。打开门一看，李医生你好，我是二号军属楼的，我叫我有点问题想要咨询一下。李清染一听，愣了一下，笑着将人迎了进来。李医生，我这下面一直在出血。在医院看了好久没个效果，厚着脸皮来找你看看。也许是突然冒昧的上门，人有点不好意思。李清染笑得和善，嫂子没事，我给你看看。第一百五十八章，白莲花下线了，空间出现东西的规律。李清染搭了一下脉象，嫂子，我给你扎几针，你抓几副药吃一下就好了。李清染利落的给女人针灸，嫂子，这是方子。在拔针的时候，女人只觉得浑身都舒坦了。谢谢你，李医生。激动的只给李清染鞠躬，这人才送出去一会。就看见门口又来了好几个人，李清染哭笑不得了，心一横，招呼着几个嫂子在楼下搭起了临时的诊台。这下整个军区的不少人都来了，平时有个病痛的，特别是女同志，这个年代还是比较保守的，要不是真的忍不了，也不会去医院。李清染这一行为，无疑是让他们找到了救星一般。一群人规规矩矩的排起了长队。钱文芳听说了，急急忙忙的就要出门。这是去哪呀？贾中华见自家媳妇饭都不做了，小李同志免费一诊呢，我不得去给他帮忙。贾中华欣慰极了，这小李同志是个好同志。想到宋艳人还没有回来，表扬信先回来了，这次估计升职是一定的了。这夫妻两个绝配哟。而这个时候，被人惦记了的宋艳正在去看临门办公室的路上。几分钟前，有一个士兵前来通知，说是看首长找他，心里猜测着找他估计和冉冉有关系。这几天他一直在想要怎么解决唐碧莲的问题，还剩下三天自己就要回北营了，这个隐患还没有拔除。他始终心里是不放心的，也不知道今天这位可能是媳妇大舅的看守长，今天会说些什么。咚咚咚，进来，首长好。看林文点了点头，坐。宋燕规规矩矩的坐着凳子，整个人挺拔的端着军姿。看林文有一下，没一下的敲击着桌面，安静的房间里显得异常明显。片刻之后，看林文合上了桌子上的文件，拿过去看看。宋燕站起了身，双手接过文件，只见上面印着“机密”二字，心里不知道为什么有一丝的不安。打开文件。安静的办公室里，只剩下纸张翻动的声音。看林文扫了一眼宋燕的脸色，缓缓开口道。
这些事你知不知道？宋燕将文件合上，将眼眸之中的暴风全部压制在眼底，没有选择隐瞒。既然这位能查到，还把自己喊过来，这件事已经变了性质。我觉得这是绝对是特务的策略。看林文盯着宋燕的脸看了许久，沉声道：“这件事只有我和调查的同志知道。那个人是我的心腹。”宋燕点了点头。宋燕微微抬起头，这样的特务应该按照国家的规定进行处理。看林文点燃了一根烟，那就交给我了。这件事从现在开始，你不要插手。不要以为我不知道这两天你在想什么。说着，将手中的文件用打火机直接点燃。我家老爷子人已经偷偷溜出家门去北营了。宋燕诧异了一下，点了点头，嘴唇微微蠕动了一下，并没有说话。宋燕，我不想这样对他不利的事情出现第三次。以后我想看到你有能力保护他，否则你知道我看家的能力。宋燕背后一震，手指攥成了拳头。一想到这个，可能他觉得自己都快要死了，脸上出现了一丝的龟裂。不过却没有破防，不得不说，看林文这一招攻心，让他受到了威胁。谢谢首长，我会做到的。看林文见状，又说了几句，点到为止。回去吧，好好收拾收拾，过几天回北营，好好想清楚未来的路。看林文拨弄着烟灰缸里的灰烬，本来他只是好奇这个叫唐碧莲的为什么要单独见宋燕，让特殊的人去盯梢调查了一下，没想到竟然发现了一个让他觉得不可思议的事情。真的有人知道未来吗？虽然不能百分之百确定。但是这样的人存在绝对不是一个好事情。掸去桌面的灰尘，这个国家的未来是人民的，不是私心作祟，而是作为守护国家的一份子。他不能让这样的人被有心人士利用。就算知道了又如何？蝴蝶效应的事情不少见，看来在回去之前要处理好了。宋燕出了看林文的办公室，风一吹，脑子清醒了几分，眼底的黑暗弥漫上，眼眸之中暴风凛冽。那份文件里是看林文调查出来的，唐碧莲所有反常的行为和风言风语，虽然唐碧莲没有说出来。但是看林文和那个特殊的人竟然通过推理和大胆的猜测，得出了一个结论：这个女人知道一些特别的事情。虽然看林文刚才没有明确的说出来，但是他们彼此心知肚明。苦笑一声，自己还是太弱了。要不是看林文出手，因为价值，冉冉不一定和他能全身而退。终有一天，他一定要强大到靠自己也能保护冉冉的安全。这一次是他欠了看家一个巨大的人情。虽然不知道看林文会怎么做。但是他知道一定是合法又合规的进行处理了。不过唐碧莲的隐患也算是彻底解除了。这一边的李清染忙碌了一天，累到手都抽筋了，才完成了最后一个病人的诊治。同时，李清染神医的称号开始流传开来，以前喊他宋营长爱人，现在都喊他李医生。观念上转变，认可了他独立个体身份的存在。总之，整个军区的夜晚，每家每户讨论的话题就是李医生怎么样，怎么样。被惦记的李清染回到家。急急忙忙地将东西规制一下，就准备进空间看看。刚才他在接诊的过程中，就听到了空间能量已满、空间升级的声音，一定是多了自动处理药材的功能。进了空间，果然，李清染看到那一大片堆积成山的药材，竟然全部都处理好了，而且全部自动归类到了库房。李清染心思一动，将其中有的一味药全部从药斗里拿了出来，没想到下一秒全部自动填充上了。空间能够自动将有的药材进行补货了，以后他只要把有的药材秒找到，不就代表他可以有无数的药材可以用了？这时，他发现大药房的另一边出现了一间新的诊疗室——针灸治疗室。一个想法冒了出来：有没有一种可能，空间是因为他使用了某种技能，到了一定程度就会出现相应的东西？第159章，廖县长的谋算。这一天，李清染异常的疲惫。也异常的满足，工厂招人的事情搞定了，还跟钱文芳约定了，让他去工厂做人事主任。空间也升级了，带着期待和对宋燕的思念，进入了梦想之中。第二天一早，李清染就收拾了东西，准备回小小那边看一下。那天听小小说，老元勋身体好像更差了，时不时的糊涂，他准备去看看。不过在这之前，他要去商场买点东西，送给祥伯，人家帮忙照顾了这么久，自己也不能理所当然的。人到了国营商场。因为老年男士的东西也不多，李清染简单的买了一些营养品，顺便还用布票扯了一些藏蓝色的布料。李同志，李清染被这大声吓了一跳。马主任，马玉芬搓了搓手，脸上带着一副局促的笑意。清染妹子，好久不见啊，你真是越来越漂亮了。李清染不冷不热的露出一个笑容。马主任客气了，您这商场的生意真是如日中天呢。马玉芬脸僵了一下，这个时间点，商场里的客人两个手都能数得过来。这妹子说话还真直白，可是，一想到那件事，硬生生将自己心里的不满压了下去，只能笑笑，托妹子的福，后面一定会更好的。不知道方不方便，我们里面说说话。李清染顿了顿，心里拿不准这马玉芬是什么意思，没有拒绝，点了点头。到了办公室，马玉芬热情的给李清染端茶倒水的，伸手不打笑脸人，听着马玉芬东拉西扯的，秀珍妹子啊。说什么都不肯干了，我这也是损失一员猛将哦。看来秀珍姐是做好了决定了。马玉芬见李清染面色无异，试探性的问了一句：“妹子，关于副县长的事情，你知道多少啊？”李清染没有接茬，拢了一下衣袖，带着几分疑惑：“马主任，这是什么意思？”马玉芬一咬牙：“罢了，现在他们一家都被陷入泥潭了。”想到廖县长的所作所为，他心里不停的打鼓。
。可是没办法，已经上了贼船，想下来哪里是那么容易的？可是谁不想活着呢？他深深的吸了一口气，神色有些谨慎的看了看门外，轻轻将窗帘拉上，门带上。李清染见他这样谨慎，皱起了眉头，还没有反应过来，就看见马玉芬扑通一声跪在了地上，吓了李清染一跳，连忙伸手去扶他。马主任，有什么事情直接说就好。这么大阵势，我反而不好做了。马玉芬见李清染要起身离开，立刻站了起来，抓住李清染的胳膊，表情无奈又痛苦。清染妹子，这件事要不是真的没办法，我也不会这样求你。李清染将水杯递到他的手上，马主任，你慢慢说，自己跟他也没有多大的仇怨，只能说人嘛，都是趋利避害的。他也不是不能理解马玉芬当时的选择。马玉芬擦了一把眼角的眼泪，清染妹子。我就直说了，之前是我糊涂了。县长夫人的那件事，我很抱歉。我也没想到他那个什么干女儿，竟然空手套白狼，做事那么不靠谱。李清然点了点头，事情已经过去了。如果马主任为了这件事愧疚，大可不必。马玉芬连忙摆手，压低了声音：“清然妹子，我要说的不是这件事，而是吞吞吐吐了一会，朝着李清然的耳边低语：妹子，现在我全家人的性命都捏在县长手上，实在没有办法了。”我知道你和孙副县长认识，我不求你别的，只求你能不能到时候和孙县长求个情，留我家爱人一条活路。李清染听着这话，头皮一紧。马主任，这是我帮不了你，官场里的事情，哪里是我们这样的平头老百姓能管的？马玉芬见李清染面露愠色，她咬了咬牙，似乎做出了什么重大的决定。清染妹子，只要你答应到时候帮我家爱人一把，我可以告诉你一个县长夫人的秘密。县长夫人的秘密。李清染听到这里。手心不自觉地出汗了，清染妹子，我知道现在孙县长人被查了，但是我相信这只是暂时的，外界的人看不清楚。我能明白，你也不用担心。我爱人这件事可大可小，不涉及重罪，我现在这样也算是将功赎罪，就当为孙县长的仕途递上我的诚意。李清染没想到马玉芬这人竟然这么果敢，虽然看人糊涂了一些，但是关键时候能够壮士断腕，魄力是不少男人都没办法比的。想到这。李清染慢慢坐回了沙发，马玉芬见状松了一口气，娓娓道来：“清染妹子，我家爱人也就是给了县长的一些好处，人在这生意常走，难免不随大流。只是这县长愈发的过分了。”李清染不解，疑惑了一下：“前段时间我爱人参加完他们的聚会，回来后一直魂不守舍的。我这人本来就比较敏感，在我再三的追问下，我爱人才告诉我，我们这位廖县长为了将他们死死捆住，竟然给他们设套了。”设套，李清染似乎想到了什么。孙海平主管经济，难免和企业家之间的关系更加紧密。这廖县长害怕自己被人反水，就故意制造一些把柄。不过，似乎触及到了神秘敏感神经。马玉芬挠了一把头，语气不太好：“我爱人他们给拍下了一些不太好的东西。”李清染一下子明白了。那你爱人，他跟我保证绝对没有。他们都莫名其妙的喝得烂醉，哪里还有心思？之后，廖县长就让他们签了一些东西。大概就是孙县长在职期间以权谋私，威胁他们收取利益，联合外资有走私嫌疑。李清染听到这个有些不解，如果成功了，你们不就可以一飞冲天了？马玉芬苦涩得很，万分无奈。妹子，我又不是傻子，要只是这件事，我大可不必直接一条道走到黑就算了。可是他们千不该万不该将手伸到我儿子身上。什么？李清染吓了一跳，什么意思？马玉芬眼圈红的吓人，那老李现在关的根本就不是廖县长的儿子。而是我儿子。第一百六十章，局中用意，背后的保护伞。马玉芬悲愤欲绝的咬着牙，他们用我爱人的事情威胁我儿子，让我儿子自愿去牢里给他儿子坐牢。这个事情，李清然也懵了。李代桃僵，马玉芬眼泪掉了下来。我儿子孝顺，说什么也不能让他爸受罪。孙副县长在的时候，廖县长还收敛一些。自从孙副县长被调查之后，这北营县基本上就他说了算。最近几天越发放肆，他们竟然开始肆无忌惮的敛财，不少人苦不堪言。李清然没有立刻回应马玉芬的话。如果真的廖县长能够这样只手遮天，之前为什么不出手？事情太过扑朔迷离。突然想到了什么，你开始说你知道县长夫人的秘密。马玉芬整个人浑身一颤，半遮下眼皮，片刻抬起头，嗯，我知道一个秘密，虽然不确定，但是我敢肯定，你一定有办法调查清楚的。马玉芬眼睛里坚定的看着李清然，不得不说。他很聪明，你说说看。马玉芬低声朝着李清染的耳边低语。李清染想了很多种，可能没想到这事情竟然是这样的。这尼玛，别人想破脑袋也不会知道吧？所以，清染妹子，你该知道的。为什么他这次敢这么肆无忌惮？李清染点了点头。这样一张无形的巨手遮在北营的上方，难怪没有光明。孙海平估计是知道廖县长的把柄。趁着被举报就将计就计，但是他敢肯定，孙海平不知道廖县长的儿子已经在外出看病，被人调包了，否则马玉芬不会狗急跳墙。一系列的事情发展的太快。太顺利，他猜到了廖县长上面有人，但是他绝对猜不到这人为什么愿意帮助廖县长，假装被调查，设局想要将廖县长身后的那个人拽出来。可是他不会知道那个人的真实目的。马玉芬见李清染沉默，清染妹子，这件事我之所以着急，是因为我最近发现身边可能多了一些陌生人，而且我收到风声，我儿子在牢里很危险，不是迫不得已，我不会这样做的。
，等不及了，想要直接销毁证据。如果一个人在牢里死了，面目全非。谁又能证明他的身份呢？金蝉脱壳，各个环节都套得很好。要不是今天马玉芬直接找自己，估计调查出来，顶多是廖县长出事被罢免了。但是他儿子早就从牢里出来了，死无对证，就算孙海平也没有办法。况且那时候估计那个人已经被送出国，或者直接改头换面了。每一步每一招都很有计划，环环相扣，这绝对不是廖县长可以做到的。这得多大的黑手啊！但是这个人其实最终的目的就是为了救廖县长的儿子，也就是说。马玉芬所说的事情绝对可能是真的。李清然此时也是蒙圈状态，本来准备最后等着孙海平凯旋而归，自己做个安静的支持者就好了。没想到这下事情已经完全超出了自己的预想之外，一个不小心，搞不好孙海平还真得在泥潭里挣扎一回。就算有段天瑞保着，等到尘埃落定，黄花菜都凉了。既事已至此，李清然自然不能袖手旁观，这也关乎到自己。段天瑞是干爷爷的儿子，孙海平是段天瑞的人，四舍五入，自己也算是孙海平阵营的，人不为己，天诛地灭。况且还是为国家除害虫的事情。想到这里，李清染站了起身：“马主任，你说的事情，我会去找人查的。如果事实真的如此，你提供的关键线索有用，那我会如实和孙县长说明。你放心。”马玉芬点了点头。这个时候，他真的不知道找谁，只有李清染，他敢肯定，绝对不是廖县长那边的。谢谢你，清染妹子，之前是我糊涂，这次要是事情结束。姐就是给你磕头烧高香都行。李清然没有和马玉芬过多聊，就出了门，准备回去赶紧给段天瑞打个电话。这件事还不能随便找地方打电话，想了半天，唯有军区的电话是保险的。走着走着，李清然总觉得有一点不对劲，有种自己被监视的感觉。明明平时很正常的路人，可是现在却总有一道视线时不时在自己头上。这马玉芬说自己身边多了许多的陌生人，看来真的是被人盯上了。竟然连自己一个陌生人和马玉芬说了两句，也被人监视着。李清然假装没有什么的，坐着公交车朝着军区走。下了车也没往后看，要的就是麻痹对方，顺便震慑一下。军区的人是你想跟就能跟的。果然，身后的影子看着人进了军区。掉头往回走，那女人看起来柔柔弱弱的，应该是没什么问题。李清染到了军区就去打电话的地方，排队打电话。很快电话接通了，就传来段天瑞那听起来就刚正不阿的声音：“你好，我是段天瑞。”李清染立刻说道：“段叔叔，我是李清染。”段天瑞有点诧异，没想到是他，声音低沉：“你好，清染同志。”李清染礼貌地询问了一下段老爷子的身体，才进入正题：“段叔叔。”有件事，我想有必要跟你说一下。电话那边的段天瑞道：“说说看。”李清染凑近了话筒，将事情长话短说了起来。所以，我个人觉得这件事，段叔叔，你需要再调查一下。段天瑞沉默了一会，你确定这件事的真实性？孙海平的事情他是知道的，虽然没有直接插手，但是自己也借调了一部分人给他。本来网子已经铺的差不多了，如果真的如李清染电话里所说的，那么他们还是会百密一疏。段叔叔。我怀疑能够庇护廖县长的人肯定不止一个。如果马玉芬提供的消息没有错，那从廖县长夫人的身上着手去查，可能会有更多的线索。段天瑞明白李清染的意思，换做谁这个时候都只重点会去排查廖县长本身的人脉。谁能想到这廖县长真的是忍者神龟